प्रचुर गाली गलाज हम बस कैक जन अच्छा मूल आलो चक्रा आलोचना शुरू कर आगे गाली इम्पर्टेंट मन कर गाली संक्रांत कथा देखल गाली आसले खूब मान खूब निरीह कि देखल गाली आसले खूब एक जाए गाली बड़ो एजेंसि स्थान समय भाषा गाली दे भाषा संस्कृति गाल शब्द व्यवहार कर इतिहास एम जा गाली दे निर्भर कर गाल क्षमता जन्म मृत्यु और इतिहास आ गाली सब आलाप करी माध्यम गालिका जानते बुझते केवल शब्द काठाम बहरे अः तो जैगा मन हलो गाली शब्द ना साधारण गाली कोटान कोटे जगह बेर हो गाली बोझा तक लोकेट करा तक सहज है तो 
গালি রাখ প্রকাশে যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে গালি রাখ প্রকাশের জন্য যেমন ব্যবহার করা হচ্ছে আবার সম্পর্কে নৈকট্য ওইটা জায়গা থেকেও কিন্তু গালি দেওয়া হচ্ছে তো ওই জায়গা থেকে এক সমাজের একটা অংশ যখন গালিকে অশ্লীল বলে সেটাকে সেন্সর করার কথা বলছেন আবার আরেকটা অংশ কিন্তু বলছেন যে সোসাইটির যে বিভিন্ন ইনজাস্টিস আছে এবং যে প্রবলেমেটিক নর্মস গুলো আছে সেইটার বিরুদ্ধে যে গালি একটা উইপন হিসেবে কাজ করছে আর সেটা তারা সেই সেই জায়গা থেকে তারা গালিকে একটা আর্ট হিসেবে তারা বলছেন তো এই যে স্লিল অশ্লীল কিংবা গালি নেতিবাচক নাকি ইতিবাচক এই বাইনারি রুদ্ধে আমরা আসলে কিভাবে দেখতে পারি প্রতি ভাষা হিসেবে যখন গালি ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক তখনই আমরা মানে গালি সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে নর্মালাইজ করছে কিনা সেইটাও আমরা ভেবে দেখতে পারি কিনা আর কি ভার্বাল যে ভায়োলেন্স অর্থাৎ গালি যে কথার মধ্য দিয়ে যে জুলুম তৈরি করা সেইটা গালি আসলে নর্মালাইজ করছে কিনা সেইটা আমাদের কনসিডার করা উচিত কিনা আর কি কারণ আমি একজন আদিবাসী এবং একজন নারী হিসেবে এখানে আমার ব্যক্তিগত কিছু মানে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ টানছি যৌক্তিক মনে হচ্ছে একজন আদিবাসী এবং একজন নারী হিসেবে আমাকে প্রতিনিয়ত যে বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক বা বিভিন্ন ধরনের টার্মিনোলজির আমাকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে ওই জায়গা থেকে সেটা আমার জন্য কিভাবে একটা ট্রমার মধ্য দিয়ে আমাকে কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে ওই জায়গা থেকে আমি বুঝতে পারি যে হচ্ছে ওই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পারি যে যারা সমাজে ডোমিনেন্ট স্পেয়ারে নাই তারা কিভাবে আসলে ভুক্তভোগী হচ্ছে তো ওই জন্যই আসলে গালিকে আমরা ইনডেমনিটি দেওয়ার আগে দেওয়ার সাথে সাথে আমরা এটাও ভাবতে পারি কি না আর কি যে গালির আসলে বাউন্ডারে থাকা উচিত কি না কোথায় কতটুকু কাকে কি গালি দিচ্ছি সেইগুলো আসলে আমাদের বিবেচনায় থাকা উচিত কি না তো ওই জায়গা থেকে আসলে আমরা মূলত আজকে এগুলো দেখার চেষ্টা করব তো তো আমি আর ইন্টো না বাড়াই আমি যেটা শুরুতেই বলছিলাম যে গালি আসলে কিভাবে গালি হয়ে উঠে অন্যান্য আলোচনা যাওয়ার আগে বোধ এই অংশটা আমাদের পার্টিকুলারলি সবার আগে একটু কথা বলে নেওয়া দরকার তো এখানে আতাউল্লাহ ভাই আছেন আমি আতাউল্লাহ ভাইকে বলবো যে গালি গালি হয়ে উঠা নিয়ে যদি তিনি কিছু বলেন সুন্দর একটা ইন্ট্রো দিয়েছ আমাদের আজকের সেশনের অনেকগুলো বিষয় অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল তোমার ইন্ট্রোতে একটা বিষয় যে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে গালি কিভাবে গালি হয়ে উঠে আসলে গালি কিভাবে গালি হয়ে উঠে আহ এই প্রশ্নের আগে আমরা একটু বুঝার চেষ্টা করি আসলে গালি কি গালি বলতে আমরা কি বুঝি গালি বলতে আমরা বুঝি কাউকে যখন মৌখিক ভাবে মানে আমরা কথা দিয়ে কি করি আক্রমণ করি অথবা আক্রমণের অস্ত্র হিসেবে আমরা যখন কোন অশ্লীল শব্দগুলো প্রয়োগ করি সেটা হচ্ছে গালি এবং আহ গালির যে অস্তিত্ব সেটা সাথে ভাষার যে অস্তিত্ব এবং দুটোই হচ্ছে এক মানে হচ্ছে যেখানে ভাষার অস্তিত্ব আছে সেখানে গালির অস্তিত্ব আছে পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা নেই যে ভাষায় গালি দেওয়া হয় না অথবা যে ভাষায় গালি দেওয়া হয় না হয়তো কোনো ভাষায় কম কোনো ভাষায় বেশি কিন্তু সবাই আসলে সব ভাষাতে কি আছে মানে গালি আছে কিন্তু সব ভাষাতে গালি থাকলেও একটা বিষয় আমরা খুব লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে গালির সাথে ভাষার যে একটা মানে লাভ হেট রিলেশনশিপ কাজ করে কেমন মানে হচ্ছে গালিকে ভাষা কিন্তু স্বীকৃতি দিতে চায় অনেকগুলো গালি আছে যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে অভিধানেও কি করে না সেটাকে স্বীকৃতি দেয় অভিধানে সে শব্দগুলোকে রাখে না তাহলে দেখা যাচ্ছে এই গালিকে সবসময় ভাষার সাথে একটা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় মানে ভাষার সাথে সংগ্রাম করে তাকে কি করতে হয় টিকে থাকতে হয় এবং সব ভাষায় সব সমাজে দেখা যাচ্ছে গালিকে ট্যাব হিসেবে বিবেচনা করে আবার সবাই কিন্তু গালি চর্চাও করে ধর্মীয় ভাবে দেখা যাচ্ছে গালিকে খুব অপবিত্র এবং পাপের কাজ মনে করা হয় যে কোনো ধর্মে আবার দেখা যাচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ভাবে কি করা হয় গালিকে কখনোই কি করা হয় না উৎসাহ দেওয়া হয় না সবসময় এটাকে আহ চাপিয়ে দেওয়ার অথবা শ্লীল হিসেবে বিবেচনা করা হয় 
शाखा चौधरी सरकार उच्चारणा उचित गाली मान भाषा जो शिखते शुरू कर गाली दी शुरू कर कैलिमान गाली भाषा गाली दी शिखे मात्र से भाषा शिखल से गाली दीते मान गाल भाषार जो निबिड़ एक सम्पर्क लक्ष्य कर गाली गाली घटना कथा मन पड़े बस कई बचर आगे चट्टे का देखिए मांस दुकान सामने समस्या की समस्या हम विक्रेता क्रेता के मिया सम्बोधन कर चट्ट्रामे देखा जा मिया शब्द शाल प्रतिशब्द हिसाब से खुन करते गए चट्ट्रामसार्टे गान शुन तक गान मध्य दिए बंधु आलाप कर गाली दी सुदान गला गला मानी गाली ना जेम्स के एक शिकी कर 
মানে প্রশংসা করছে ঠিক আছে সো অনেক সময় গালির মাধ্যমে কিন্তু কি হয় মানে এটা প্রশংসা করা হয় আবার এই যেমন আমরা ঢাকায় কুট্টি ভাষার কথা বলতে পারি তারা প্রচুর শালা শব্দটা ব্যবহার করে গাছপালা লতা পাতা মা বাপ সবাই শালা ঠিক আছে কিন্তু আবার আমাদের দেশে অন্য এলাকায় কিন্তু শালা শব্দটাকে ওভাবে দেখা হয় এটা একটা চরম গালি হিসেবে কি করা হয় দেখা হয় আবার গালি হয়ে উঠার পেছনে যে আরেকটা বিষয় চমৎকার বিষয় সেটা হচ্ছে অনেক শব্দ কিন্তু গালি হিসেবে জন্ম নেয় না ঠিক আছে অনেক শব্দের উৎপত্তিগত অর্থে কিন্তু মানে অশালীন কোন প্রয়োগ না থাকলো কিন্তু ধীরে ধীরে একটা অনেক সময় ভাষার অপপ্রয়োগের কারণে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ভাষার প্রয়োগের কারণে এটা কি হয়ে উঠে অনেক ধরনের গালি হয়ে উঠে কেমন দুটোর উদাহরণ কমন দুটো উদাহরণ আমরা বলতে পারি যেমন একটা হচ্ছে খানকি মাগি ঠিক আছে খানকার খানকি শব্দটার উৎস হিসাবে মানে এটার বিভিন্ন উৎস পাওয়া যায় বিশেষ করে দুটো উৎস কথা বেশ ভালোভাবে আমরা দেখি মানে নীরাজ চন্দ্র চৌধুরীর যে নির্বাচিত প্রবন্ধ থেকে আমি একটা রেফারেন্স দিচ্ছি সেটা হচ্ছে খানকি কিভাবে মানে এখন গালি হিসেবে আসলো শুরুতে ওই যে বিশেষ করে মুসলিমদের মধ্যে দু ধরনের একটা ট্রেন লক্ষ্য করা যায় একটা হচ্ছে মানে খানকা পন্থী খানকা বা মাজার পন্থী আবার আর কাছে যারা খানকা বা মাজারকে কি করে গালি থেকে তো দেখা যাচ্ছে যারা খানকাতে থাকতো তাদেরকে একটু কি করা হতো তাদেরকে নিচু হিসেবে দেখা হতো তাদেরকে খারাপ হিসেবে দেখা হতো এভাবে যারা খানকায় থাকে তাদেরকে খানকি বলা হতো কিন্তু এখন সেটা আসলে শুরুর দিকে এটা যদিও একটা কি ছিল মানে নারী এবং পুরুষ এই ধরনের না এটা একটা কমন গালে ছিল নারী পুরুষের স্বর কিন্তু এখন এটা কিন্তু একটা নারীর জন্য পতিতা অর্থে শব্দটি হয় ব্যবহার তাহলে কিন্তু মাঘে সব মাঘ শব্দের অর্থ হচ্ছে সাধারণ পুরুষ যে কোনো পুরুষকে মাঘ বলা হয় কিন্তু মাঘে বলতে কিন্তু যে কোনো নারী বোঝানো হয় সমার্থক শব্দ হিসাবে এসছে এটা আমরা রবীন্দ্র পূর্ববর্তী পূর্ববর্তী সাহিত্যে আমরা মাঘের শব্দটা নারী অর্থে ব্যবহার দেখি ইভেন আমরা সত্তরের দশকের শুরুর দিকে ষাটের দশকের শুরু থেকে আমরা সিনেমায় যে এই মাঘের শব্দটার ব্যবহার নারী অর্থে দেখি ইভেন আমাদের বর্তমানও মনে হয় বাংলাদেশে কোথাও কোথাও বিশেষ করে রাশিয়ান হিসাবে প্রথম মনে হয় মাঘের শব্দটা একটা সাধারণ শব্দ হিসেবে কি করা হয় ব্যবহার করা হয় তো গালির একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যেমন গালি খুব রূপক মানে গালি শব্দটাকে আমরা খুব কুভাষণ বলি যদিও কুভাষণ বলি কিন্তু গালি শব্দটা আসলে খুব সুভাষণ অনেক ক্ষেত্রে খুব সুভাষণ অনেকগুলো গালি দেখবা গালির মধ্যে খুব চমৎকার অলঙ্কার আছে হ্যাঁ গালির মধ্যে সুভাষণ আছে যেটাকে আমরা ইউফেমিস্টিক এক্সপ্রেশন বলতে পারি কেমন অনেক যেমন হচ্ছে তুমি কোথায় যে একটা যেমন হচ্ছে বলা যেতে পারে চট্টগ্রামের যে ওর ফোয়া ঠিক আছে মানে ওর উর ফোয়া মানে হচ্ছে শালা কিন্তু শালা না বলে বলা হচ্ছে কি ওর উর ফোয়া ঠিক আছে তার মানে এর মাধ্যমে একটা এটাকে আমরা একটা ইউফেমিস্টিক এক্সপ্রেশন বলতে পারি তাই না আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে মানে গালির মধ্যে ইনসিনিয়েশন মানে ইনোয়েন্ডো ব্যবহার আমরা দেখি যেমন হচ্ছে মানে হচ্ছে যে কি মানে তোমার বাপ তো খুব ভালো মানুষ ছিল কিন্তু তুমি কেন ভালো হও নাই ঠিক আছে মানে এটা একটা গালি কিন্তু এটা চমৎকার একটা অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে আর মেটাফোর তো অনেক কি করা হয় মানে ব্যবহার করা হয় যেমন হচ্ছে গাধা হ্যাঁ তুই একটা গাধা তুই একটা গরু হ্যাঁ এটা বলা হয় তো এটা গাধা মানে এটা কিন্তু গাধার সঙ্গে কি করা হচ্ছে তুলনা করা হচ্ছে কেমন আবার গালির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় যে মেটাফোরিক এক্সপ্রেশন আর একটা যে চোদা শব্দটা ঠিক আছে এটা ইংরেজি তো আমরা দেখি বাংলাতেও দেখি যে দেখা যাচ্ছে এই চোদা শব্দটা 
মধ্যে এক ধরনের একটা মেটাফোরিক সিম্বলিক বিষয় থাকে যেখানে শুধু যৌন কর্ম হিসেবে বোঝায় তা না হ্যাঁ কাউকে এক্সপ্লয়টেশনের অর্থে হ্যাঁ কাউকে আঘাত করার অর্থে কাউকে ছোট করার অর্থে নির্যাতন করার অর্থে কি করা হয় এই শব্দটার ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ অনেক সময় যে মানুষ শুধু গালি দিয়ে যে শান্ত থাকে তা না মানে গালিটা কিভাবে কত ভাবে গালি দিয়ে আঘাত করা যায় মানে ইনটেনসিটিটা কিভাবে বাড়ানো যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কেউ সরাসরি কুত্তা না বলে শালা না বলে আহ কুত্তার বাচ্চা মানে হচ্ছে যখন শুয়ারের বাচ্চা তার মানে হচ্ছে মা বাপ তুলে গালে দিলে সে মনে করছে কি করবে সে একটু বেশি আঘাত পাবে অথবা শুধু খানকি বলে খানকি মাগ মানে এটাকে আর একটু ইন্টেন্সিফাই করার জন্য দেখা যাচ্ছে এখানে আর একটা শব্দ কি ব্যবহার করা হয় আমরা সাহিত্য কিন্তু প্রচুর গালি ব্যবহার দেখি সমসাময়িক সাহিত্যের মধ্যে আমরা দেখি এটা যেগুলো বেশ করে বাস্তব মুখে যে সাহিত্য গুলো আছে যেমন চট্টগ্রামে আমরা হরিশঙ্কর জলদাসের কথা বলতে পারি হ্যাঁ তো আহ হরিশঙ্কর জলদাসের লেখায় কিন্তু আমরা প্রচুর গালি ব্যবহার থেকে কারণ এটার একটা কারণ উনি হচ্ছে যেহেতু আঞ্চলিক ওনার সাহিত্য গুলো চট্টগ্রামের বিশ্বাস একটা গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে কি করে প্রচুর গালি ব্যবহার দেখি কেমন আমি আর উদাহরণে যাচ্ছি না আমার আলোচনাটা দীর্ঘ হয়ে যাবে কেমন তো আমি এগুলো বলতে চাচ্ছিলাম যেমন আবার দেখা যাচ্ছে আশা আমাদের পরবর্তী বক্তারা এই জিনিসগুলো আলোচনা করবেন আর অনেকগুলো বিষয় আছে মানে অনেকগুলো গালি দেখা যাচ্ছে পুরুষবাচক শব্দ আছে কিন্তু নারীবাচক শব্দ নেই মানে যতগুলো গালি আছে বেশিরভাগ শব্দ হচ্ছে নারীবাচক ঠিক আছে যেমন হচ্ছে আহ আমি মাগি শব্দটা বললাম মানে হচ্ছে মাগি শব্দটা হচ্ছে মাঘ কিন্তু মাগিটা গালে কিন্তু মাঘটা গালি না ঠিক আছে মাগের শব্দটা পুরুষবাচক শব্দটা আমরা মাগে হিসেবে ইউজ করতে পারি ঠিক আছে খানকি আছে কিন্তু খানকির পুরুষবাচক শব্দ কোথায় নেই বেশ্যা পতিতা এগুলো গালি হিসেবে ইউজ হয় কিন্তু এগুলো পুরুষবাচক শব্দ আলাপের প্রসঙ্গ ধরে আসলে প্রশ্নটা করব সেটা হচ্ছে যে আপনি গালির সুভাষণ এবং গালির কুভাষণ মানে গালির যে মেটাফোরিক বিভিন্ন কিছু যে পার্সপেকটিভ গুলো আছে আপনি সেগুলো নিয়ে আসলেন তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে যে গালির এই যে সুভাষিত হওয়ার চেষ্টা মানে আমরা যারা গালি দিচ্ছি আমরাই আবার গালিকে এইরকম মেটাফোরিক্যাল করতে চাচ্ছি এইটার সঙ্গে আসলে শ্রেণীর আলাপ আছে কিনা মানে একটা শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলে আমরা আসলে ওই চেষ্টাটা করছি কিনা ভাষা নিয়ে এই যে চাতুরি আমরা করতে চাইছি কিনা আর কি যারা ভদ্র ওরা গালি দেয় না কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সবাই যেতগুলো শব্দ উচ্চারণ করি একটা না একটা দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো ভাবে গালি থাকে যেটা সমাজে কিন্তু যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে সমাজে স্তরে যারা থাকে সমাজের মধ্যে খুব প্রতিষ্ঠিত একটা লোক খুব উঁচু তার স্থানটা কিন্তু বেশি উপরে ঠিক আছে সমাজের কথা চিন্তা করে ঠিক আছে কিন্তু সে যে অশ্লীল ভাবে গালিগুলো দিচ্ছে সে কিন্তু কখনোই পাবলিকলি এইসব গালি দিবে না ঠিক আছে কিন্তু একজন রিক্সাওয়ালা কিন্তু তার বুকে ভাবে গালি দিবে ঠিক আছে তো গালির মধ্যে কিন্তু একটা মানে শ্রেণী সচেতনতাটা আছে যেখানে হচ্ছে গালি যারা হয়তো কি করে যারা সমাজের মধ্যে একটু মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত তাদের মধ্যে হিপোক্রেসিটা লক্ষ্য করা যায় ঠিক আছে তারা দেখা যাচ্ছে যে গালি প্রকাশে গালি দিচ্ছে না কিন্তু গোপনে ঠিকে গালি দিচ্ছে হ্যাঁ অনেক থ্যাংকস আকাশ ভাই আচ্ছা তার মানে হচ্ছে গালির সাথে আসলে এই যে পাবলিক প্রাইভেট এর আলাপ সেটা আসলে অনেক প্রাসঙ্গিক আর কি হ্যাঁ 
তো অনেক থ্যাঙ্কস আপনার কাছে হয়তো আরো আসবো আমরা পরে কোনো একটা সেগমেন্টে তো আমি আকাশ ভাইয়ের প্রসঙ্গ আলাপের প্রসঙ্গে একটা জিনিস নোট করলাম সেটা হচ্ছে যে যে খান কি মাগি শব্দের ব্যবহারটা যেটা কিনা খানকা থেকে এসছে বা মাগি শব্দটা কিনা যেটা কিনা একটা সাধারণ একটা নারীর নারীর অর্থ নারীকে অ্যাড্রেস করতে মাগি শব্দটা ব্যবহার করা হতো একটা সময় সেইটা কিভাবে বর্তমানে নারীর চরিত্রকে নেতিবাচক হিসেবে বা নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেইটা ফাল্গুনি আপু তুমি যদি একটু বলো এই অংশটা দিয়ে যে নারীকে মানে এই যে শব্দের প্রেক্ষাপটটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং নারীকে কিভাবে আসলে এই গালিগুলোর মধ্যে দিয়ে এক ধরনের বডি ইমেজ তৈরি করা হচ্ছে এবং নারীর চরিত্র কিভাবে রূপ তৈরি করা হচ্ছে সেটা যদি আপু তুমি একটু বলো আচ্ছা ধন্যবাদ ডালিয়া আমি আসলে আলোচনাটা আমি তিন ভাগে করতে চাই যেমন প্রথমে আমি আসলে গালির সাথে নারীর শরীর ও যৌনতা বা যৌন সম্পর্ক বিষয়গুলো কিভাবে জড়িত থাকে সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই এরপরে আমি গালির সাথে গালি দিয়ে নারীর প্রতি যে সহিংসতা প্রকাশ করা হয় সেই বিষয়টা নিয়ে আমি মানে সেকেন্ড অংশে কথা বলতে চাই আর আমি আমার এই সেগমেন্টের আলোচনাটা আমি থার্ড ইয়ার আসছি যে গালির সাথে মাস্কুইটি পুরুষালী যে এক ধরনের ইমেজ আমরা নির্মাণ করার একটা প্রয়াস থাকে আমাদের মধ্যে এবং এগুলো গালির মধ্যে কিভাবে ফুটে ওঠে তা আমি মানে সেই বিষয়টা আমি আসলে দেখতে চাচ্ছি তো আমি আসলে প্রথম অংশে গালির সাথে নারীর শরীরে যোগ সাজস নিয়ে যখন আমি ভাবতে যাই তখন দেখি যে এই যে আমরা চুদির ভাই খান কি মাগি চুদমারানি পোলা খানকি পোলা খানকি মাগির পোলা এই বেশ্যা মাগি এই গালিগুলো যখন আমরা দেই তখন কি আসলে আমরা কখনো ভাবি যে গালিগুলো কিভাবে নারী কেন্দ্রিক বা যৌনতা কেন্দ্রিক একটা রূপ নেয় আচ্ছা এখন এই যে আমরা গালিগুলো দিচ্ছি এই যে এটা তো মানে আমাদের ভাষার অংশ এখন এই ভাষা কি আসলে সমাজের বাইরের কোনো কিছু মানে আমরা যখন এই যে খানকি মাগি বা মাগি বলে গালাগালি করি তখন কি আমরা কোনো মানে বুঝে বা না বুঝে দিচ্ছি এখন সচেতন ভাবে এটা যদি নাও দিই আমরা অবচেতন মনেও কি কোথাও কি আমাদের নিজেদেরকে ওই গালিগুলো দেওয়ার সময় ক্ষমতাবান মনে হয় না মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে এই গালিগুলো দেওয়ার সাথে সাথে ক্ষমতার প্র্যাকটিসেরও একটা বিষয় থাকে এই চিন্তাগুলোর পিছনে পুরুষতন্ত্রের একটা শক্তিশালী প্রভাব থাকে মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় এবং আমি অন্তত তাই মনে করতেছি এখন একটু আগে যে আকাশ ভাই যেমন বললেন যে খানকি এবং মাগি শব্দগুলোর অর্থ কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এবং দেখুন এই শব্দগুলো এখন সম্পূর্ণ অর্থে অসতি বা যৌনকর্মী এই 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 টার্ম গুলো তো এসে আটকায় যাচ্ছে যেমন মাগি ভাতারি এই শব্দগুলো তো মানে শব্দগুলো অর্থ পরিবর্তিত হয়ে এখন সেগুলো যৌনতা এবং নারী এই দুইটা টার্মে বারবার আটকায় যাচ্ছে এখন দেখুন যে আমরা যে এখন ভাষা বা দিন গালিটা দেই এটা দিয়ে তো আসলে আমরা এক ধরনের ক্ষমতার প্রকাশ করি ভাষা দিয়ে কিন্তু মানে ভাষাটা দিয়ে আমরা যে কোনো সমাজকে খুব সহজে রিড করতে পারি মানে আমি যদি একটু সহজ করে বলি তাহলে দেখা যায় যে ধরেন আমরা যে গালিটা দিচ্ছি এই গালিগুলোকে রিড করার সাথে সাথে আমরা ওই সমাজটাকেও একই সাথে রিড করতে পারি এখন আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে নারীকে একটা সবসময় সাইলেন্স এন্টিটি হিসাবে দেখা হয় যে নারী মানে সমাজে নারী সবসময় চুপ থাকবে নারী দুর্বল এই বিষয়গুলোকে নারীকে ওই জায়গাটাতে দেখা হয় এখন সমাজে নারী পুরুষের পার্থক্য বলুন বা এই ক্ষমতার ব্যাপারে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ে পুরুষদের নিজেদেরকে এগিয়ে রাখার বিষয়টি বলুন সবখানে দেখবেন যে এই যে নারীকে দমনের একটা চেষ্টা থাকে মানে ক্ষমতার দিক থেকে নারীকে এত বেশি নিচে ভাবা হয় যে যখন হচ্ছে গালিগুলো দিচ্ছি তখন তো আমরা এক ধরনের মানে হচ্ছে আমরা মানে এক ধরনের ক্ষমতার প্র্যাকটিস করতেছি নিজেদেরকে পাওয়ারফুল মনে করতেছি এবং গালিগুলোর সাথে যখন আমরা নারীদেরকে যুক্ত করে গালিগুলো দিচ্ছি কারণ আমরা নারীদেরকে কম ক্ষমতাবান মনে করে গালিগুলো দিচ্ছি তাদের এই মানে এই এই প্রবণতাটা আমাদের মধ্যে মানে গালি দেওয়ার মধ্যে আমি এই বিষয়টা মানে খেয়াল করেছি আবার যেমন ধরুন আমরা যখন গালিতে বলি যে খেয়ে দিছি চুদে দিছি লাগায় দেয়া মেরে দেয়া এই এই যে কথাগুলো এই যে গালিগুলো 
এগুলো তো দেখেন সবসময় এই যে দেয়ার যে টার্মটা সেটা তো দেখা যাচ্ছে যে পুরুষ এই টার্মটাতে পুরুষ নিজেকে কি মনে করতেছে যে সে এই জিনিসগুলো দিতে পারে মানে সে নিজেকে অ্যাক্টিভ সে নিজেকে একজন ক্ষমতাবান মানে ক্ষমতার জায়গায় হারের কিতে সে নিজেকে উপরে বসাচ্ছে এবং সেই হিসাবে সেই গালিগুলো দিচ্ছে আর যেমন মানে একজন মানে আমি উদাহরণ হিসেবে যেমন বলি ধরুন একজন পুরুষ যখন অনেক নারীর সাথে সম্পর্ক রাখেন তাকে আমরা প্লে বয় বা মাঘিবাজ বলি কিন্তু যখন আমরা গালিগুলো দেই তখন কিন্তু এটা অনেক কুল অর্থে মানে এটা সে বিশাল কিছু একটা অর্জন করছে এই টাইপের একটা আমরা মজার অর্থে বলি এখন আপনি একটু চিন্তা করুন যে একজন নারী যদি একজন নারী যখন এই ধরনের অনেক সম্পর্কে জড়ান তখন আমরা তাকে বলছি কি বেশ্যামাগি তখন আমরা সরাসরি তার চরিত্রের দিকে আমরা হচ্ছে কথা বলি মানে গালির সাথে চরিত্রের বিষয়টাকে মানে আমরা নারী চরিত্রকে নারী চরিত্রকে টার্গেট করে আমরা প্রচুর গালি আসছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পুরুষের চরিত্রকে টার্গেট করে গালির সংখ্যা কিন্তু একদমই নাই মানে খুবই যেমন তখন যখন আমরা নাগর বলতেছি তখন নাগর মানে কি নাগর মানে প্রেমিক অর্থে আমরা বলতেছি হ্যাঁ বা বেশ্যালয় গমনকারী ব্যক্তি কিন্তু এখন এখন দেখেন তাকে কিন্তু আমরা খারাপ পুরুষ হিসেবে চিত্রিত করতেছি না তাকে আমরা মানে জাস্ট তাকে আমরা নাগর বলছি কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তার চরিত্রকে তাকে খারাপ নারী হিসাবে বলছি মানে ভালো নারী খারাপ নারী এই বাইনারি থেকে তাকে আমরা খারাপ নারী হিসেবে বলছি এখন আসলে আমি আমার মানে এইটাতে আমি এখন বলতে চাচ্ছি যে আমি রিসেন্টলি একটা লেখা পড়েছি ছোটখাটা ব্লগে আহ সাইদিয়া গুডরুক নাসরিন সিরাজের সেখানে লেখাটা ছিল যে আমরা আমরা সবাই বেশ্যা আমি সরি আমরা সবাই বেশ্যা তো মানে এই শিরোনামে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মানে এই তাদের এই লেখাটা আমার সাথে এই বিষয়ের সাথে খুবই যুক্ত যুক্ত কেন আমি বলছি দেখুন আমাদের সমাজে একটা প্রবণতা আছে সেটা কি যে যখন নারীরা কোনো প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে এই যে ধরেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা যখন কোনো সিস্টেমকে ক্রিটিক করে তখনই আমরা তাকে বা সমালোচনা করে তখনই আমরা তাকে বেশ্যা বলে প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগি তাকে বিভিন্ন ভাবে তার চরিত্রকে হেয় করে তাকে বেশ্যা বলে তাকে হচ্ছে আমরা মানে সামাজিক ভাবে তাকে ছোট করতে চাই আমাদের ধারণা যে বেশ্য শব্দটা দিয়ে আমরা তাকে ছোট করতে পারবো ওই উদ্দেশ্য থেকে এটা করে বলা হয় তো এই প্রসঙ্গে আহ সরি একটু সময় নিচ্ছি আমি এই প্রসঙ্গে ওনাদের একটা অংশ আমি একটু কোট করতে চাই কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে অংশ খুবই জরুরি তো ওনার আলোচনা ওখানে বলা হয়েছে যে আমরা প্রত্যাখ্যান করি এইসব বালের সুশীল সমাজকে ইতর শ্রেণীর ভাষা ও জীবন আমরা ডিজন করি না আমরা ভালো মেয়ে আর বেশ্যামের মতাদর্শ বিভাজনকে ডিজন করি বেশ্যাকরণ তখনই সম্ভব যখন এই নৈতিক বিভেদকে মেনে নেওয়া হয় আমরা এই বিভাজনকে প্রতিরোধ করি টাকার বিনিময়ে যারা যৌনতা বিক্রি করছেন বনানি ধানমন্ডি মিরপুর বাড্ডাতে আপনাদের পছন্দ হোক বা না হোক আমরা তারা এই সমাজেরই বাসিন্দা এখানে নারী মা বোন স্ত্রী মামি চাচি ফুপু শিক্ষিকা সেবিকা আইনজীবী সবাই সব নারী নারী বেশ্যাও আমাদেরকে বেশ্যা বলে গালি দিলে আমাদের কোনো সম্মান হানি হয় না ওনারা শেষ করেছেন এটা বলে আমরা বেশ্যা তো মানে আমার কাছে এই বিষয়টা মনে হচ্ছে যে এটা এই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে দেখুন মানে বেশ্যা মানে ওখানে আমরা বলতে চাচ্ছি যে সে পতিত সে সমাজের আহ বাদ দেওয়া অংশ সে তার সে স্খলিত ঠিক আছে তো এই যে আমরা চরিত্র হনন করে আমরা বলি মনে করি যে আমরা তাকে এইভাবে মানে হেও করতে পারবো কিন্তু আমরা যদি এই মানে এই মতাদর্শটাকে এই আইডিওলজিক মতাদর্শ আমরা যদি ওন করতে পারি যেমন ধরেন আমরা যদি নিজেদেরকে আমরা যদি যদি এই বিষয়টাকে আমরা নিজেরাই বলি যে হ্যাঁ আমরা সবাই বেশ্যা তো তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে এটার সাথে সাথে একই সাথে তাকে মানে কাউন্টার এই মানে এই যে হেও করার এই যে একটা প্র্যাকটিস চলে আসছে এটাকে আমরা একই সাথে কাউন্টারও দিতে পারি যেমন ধরুন এর সাথে আমার কাছে মনে হয় যে যেমন নারীবাদী এখনকার কথা অনুযায়ী নারীবাদী একটা গালি হ্যাঁ ধরেন কেউ কোনো কথা বললো বা কেউ কোনো মানে ক্রিটিক করলো তখন সাথে সাথে তাকে বলা হচ্ছে যে আরে তুই তো নারীবাদী হয়ে উঠছিস তো এই যে নারীবাদীও কিন্তু গালি হয়ে উঠছে তো আমার কাছে মনে হয় যে এই বিভাজনের এই মতাদর্শকে এই যে ভালো খারাপ নারী 
পতিত নারী এই বিভাজনকে যদি আমরা না মানতে পারি না মানার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা ওইটাকে মানে আমরা ওইটাকে বলতে পারি যেমন ধর পরবর্তীতে বেশ বলে গালি দিলে সাথে সাথে আমি বলতে চাই যে হ্যাঁ আমি বেশ তো সমাজের আমার কাছে মনে হয় সমাজের এই বিভাজনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পুরুষতান্ত্রিক নির্মিত এই মতাদর্শ আমাদের উড়িয়ে উড়িয়ে দেওয়া উচিত এখন আমি এখান থেকে আমি একটা জিনিস মানে আমি বলতে চাই এখন এই পর্যায়ে সেটা হচ্ছে যে গালির সাথে সাথে গালি দিয়ে নারীর প্রতি যে সহিংসতাটা প্রকাশ করা হয় এবং এই সহিংসতার সাথে সমাজে এটার ইমপ্লিকেশনটা কোথায় কিভাবে সেটাও আমি একটু বলতে চাচ্ছি যেমন ধরুন আমরা গালি দেই যে খাইয়া দেই তোর মায়ের কান্দে বইয়া তোর বোনরে হাওয়া দেই তোর মায়ের ভোদা ছিলা লবণ লাগাই দিব তোর মায়ের ভোদা বোম্বাই মরিচ দেওয়া চুদাম তোর মায়ের চিচিং পাক দেখুন এই গালিগুলো যখন আমরা দিচ্ছি তখন কি আমরা কখনো ভেবেছি যে এই গালিগুলোতে আমরা কিভাবে মানে আমরা মানে অবচেতন হলো মানে সচেতন হোক বা আমরা অবচেতন মনেও গালিগুলোকে কিন্তু এক ধরনের গালিগুলো দেওয়ার মাধ্যমে ভায়োলেন্স কেও বৈধতা দিচ্ছি আমরা একই সাথে সাথে এখন এই গালিগুলো কি শব্দতে আটকা আসছে মানে এমন তো না যে আমি গালিগুলো দিলাম এইটাই শব্দতে আটকা আসছে এই গালিগুলো কিন্তু আমরা সমাজে ঘট মানে এই ধরনের সহিংস ঘটনা নারীর প্রতি এগুলো কিন্তু আমরা সমাজেও ঘটতে দেখছি আমরা নিজেরাও এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যেমন রিসেন্ট একটা ঘটনা আমি যদি বলি একজন নারী যৌনাঙ্গে বোতল ঢুকানোর যে ঘটনাটা ভাইরাল হয়েছে সেই বিষয়টু সেই বিষয়টি তারপর যেমন ধরেন ভারতের অভয়া যে ধর্ষণ কাণ্ড ধর্ষণ ঘটনাটা হলো সেটা তো এই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভায়োলেন্স বিভিন্ন ধরনের নারীর প্রতি সহিংসতামূলক ঘটনাগুলো দেখছি এবং নারীর যৌনাঙ্গে এই যে ধরেন বোতল ঢুকানো লোহার রড ঢুকানো এই যে আমরা এই জিনিসগুলো দেখছি তো এই জিনিসগুলো আসলে মানে এই জিনিসগুলো কি কানেক্টেড নাই বিষয়গুলো আমার কাছে মনে হয় যে এই বিষয়গুলো খুব বেশি কানেক্টেড আমি এই বিষয়গুলোকে পারস্পরিক সম্পর্কিত হিসেবে দেখি যেমন দেখুন নারীর শরীরকে এখানে আহ ভায়োলেন্স এর একটা সম্ভাব্য গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করে নেওয়া হচ্ছে যখন এই গালিগুলো দেয়া হচ্ছে তখন গালি ব্যবহারকারীরা আহ সচেতন ভাবে হোক বা অবচেতন ভাবে ওই ভায়োলেন্সটাকে বৈধতা দিয়ে চলছেন যে নারী দুর্বল নারী অবলা নারীর এই যে যৌন মানে নারীর যৌনাঙ্গে বিভিন্ন ভাবে তাকে টর্চার করা যাবে এটা যে একটা মানে ভায়োলেন্স এর গ্রাউন্ড এই বিষয়গুলোকে আমরা এই গালির মধ্য দিয়ে আমরা এই জিনিসগুলোকে বৈধতা দিয়ে থাকি আর কি তো আমার মনে হয় যে আমাদের ভাবা উচিত যখন আমরা এই ধরনের গালিগুলো দিব বা আমরা গালিগুলো দিচ্ছি আমাদের কথায় চিন্তায় আড্ডাতে মজার মজার চলে যখন আমরা গালিগুলো দিচ্ছি আমার মনে হয় তখন আমাদের ভাবা উচিত যে আমরা একই সাথে এই বৈধতা ভায়োলেন্স কেও আমরা একই সাথে বৈধতা দিচ্ছি কিনা আর এর বাইরে দেখুন শুধু কি ভায়োলেন্স এর ব্যাপারটাও কি আসছে তা না যেমন ধরুন আমরা আবারও বলি যে ফিতা কাইটা দিমো পর্দা ফাটাই দিমো হ্যাঁ এই কথাগুলোর সাথে সাথে আবার নারী ভার্জিনিটির বিষয়টা উঠে আসে মানে নারীর সতীত্ব এবং নারীর ইজ্জত সমস্ত কিছু রক্ষার বিষয় কি পুরুষের হাতে এবং মানে পুরুষকে ধারক বা হোক পুরুষ এই ইজ্জতের সাথে মানে নারীকে কিভাবে থাকতে হবে এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে একজন নারী সে কিভাবে হবে সেই নারী হয়ে উঠবে কিভাবে হ্যাঁ এবং এই এই বিষয়গুলোকে খুব জোরালো ভাবে বলা হয় নারীর ভার্জিনিটির বিষয় এখানে গুরুত্ব এই কারণেই দেয়া হয় কারণ নারীর যৌনতা নারীর অবাধ যৌনতা নারীর যৌনতা সবকিছুই খুবই রেসপ্রেক্টেড বিষয় এগুলো সোসাইটি ঠিক করে দিবে এগুলো এই ধরনের বিষয় এখন আহ এই জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনের এই বিষয়টি এই পাওয়ার প্র্যাকটিস বলুন এই এই জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনের বিষয়টি কিন্তু গালির মধ্যে একদমই আমি এতক্ষণ যে বললাম দেখুন মানে একটু খেয়াল করবেন যে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনের বিষয়টি আসে এখন এই যে ক্ষমতা আধিপত্য এগুলো কিন্তু গালির মধ্যে অলরেডি আসে এখন কে গালি দিতে পারবে বা কে পারবে না আবার কোথায় গালি দিতে পারবে তাও কিন্তু সমাজ নির্ধারণ করে দিচ্ছে আমার বন্ধু সৌরভ জাইনের গালি বিষয়ক একটা গবেষণায় সে একটা জরিপের কথা মেনশন করে 
আমি ওটা একটু বলতে চাই যে সেখানে জরিপে বলা হয় যে পাবলিক পরিসরে পনেরো শতাংশ মেয়ের বিপরীতে আশি শতাংশ ছেলে আহ আশি শতাংশ ছেলে স্ল্যাং চর্চা করে থাকে আবার প্রাইভেট পরিসরে নব্বই শতাংশ ছেলের বিপরীতে ষাট শতাংশ মেয়ে স্লাম স্ল্যাং চর্চা বা গালি ব্যবহার করে থাকে এখন দেখুন এই পাবলিক বা প্রাইভেট পরিসরে যদি ছেলে এবং মেয়ের গালির ব্যবহারের মাত্রা দেখা যায় তাহলে দেখা যায় কি যে পাবলিক ও প্রাইভেট পরিসরে পঞ্চাশ এবং বিশ শতাংশ মেয়েরা গালি ব্যবহার করে থাকে মানে মেয়েদের গালি ব্যবহারের মাত্রা আহ ওঠানামা করে ঠিক আছে এটা পাবলিক এবং প্রাইভেট স্পেস অনুযায়ী ওঠানামা করে কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে নব্বই শতাংশ ছেলেরাই এই ক্ষেত্রে উভয় পরিসরে গালি দিয়ে থাকে তার মানে কি ছেলেরা যে কোনোখানে গালি দিতে পারবে পুরুষ মানে সে যে কোনোখানে গালি দিতে পারবে হুম মানে ক্ষমতার যে এই যে ব্যবহারের মাত্রা এটা দিয়েও কিন্তু আমরা এক ধরনের ক্ষমতার ব্যাপারটা হচ্ছে দেখতে পারি আবার যেমন ধরুন বলা হয় কি যে মানে মুরগি ওই যে মুরগিটা যাচ্ছে বা এই যে আমরা চিক নারীদেরকে বলি মুরগি বলি নারীদেরকে চিক বলি হুম তো এই এই বিষয়গুলো বলার মধ্যে দিয়ে মানে আমরা তখন করি কি এক ধরনের খাদ্য খাদক সম্পর্ক স্থাপন করি এখানে নারী হচ্ছে খাদ্য সে দুর্বল তাকে খাওয়া যাবে ওই যে আমি একটু আগে বললাম খেয়ে দিছি আহ চুদে দিছি এই যে দেয়ার ব্যাপারটা আবার হচ্ছে ক্ষমতার প্রকাশ হয় এখন নারীকে কোমল আহ এই যে নারীকে কোমল পবিত্র এই বিশেষণ গুলোর সাথে যুক্ত করা হয় যত বেশি অন্যদিকে পুরুষকে শক্তিশালী রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখা হয় যেমন যেমন যেসব ছেলেদেরকে সামাজিক ভাবে মেলি বা হাফ লেডিস বলা হয় তখন মাস্কুলিনিটি রিপ্রেজেন্টেশনটাও কিভাবে আসে তা কিন্তু আমাদের ভেবে দেখার মতো কারণ কি আমাদের সমাজে নারী পুরুষের জেন্ডার বাইনারিটা খুবই রিজিড এখানে একজন নারী কেমন হবে কিভাবে চলবে একজন ছেলে কেমন হবে তা একদম ঠিক করে দেয়া সামাজিক ভাবে ওই বাইনারিটি বাইনারির বাইরে গিয়ে যখন একজন ছেলে ধরুন চুরি পড়ছে বা শাড়ি পড়ছে বা তার ইচ্ছে হলো সে চুলে ফুল দিচ্ছে তাকে তখন আমরা কি বলছি হাফ লেডিস গম ফোয়া লাল ফোয়া মাইকা নপুংসুক এই গালি গুলো দিচ্ছি আবার তো এখানে দেখুন যে মানে নারী পুরুষের মানে পুরুষ কেন ওই রকম হলো না এটার ব্যাপারেও তখন আমরা তাকে মানে তখন এই বিষয়টা আমরা বলি তো আমি আমার আলোচনাটা আসলে মানে এই অংশটুকু আমি এখানে কিছু প্রশ্ন রেখে শেষ করতে চাই যেমন হচ্ছে ধরুন মানে এর মানে কি এই যে আমরা মানে এই বাইনারিটাকে কি সবসময় আমরা জিয়ে রাখব মানে এই পুরুষালী বিষয়টা আসলে কি একজন পুরুষ কিভাবে পুরুষালী হয়ে উঠেন বা একজন নারী তাকে বেশ্যা বলে বলার মধ্যে দিয়ে কিভাবে খারাপ নারীকে বলা হয় বা নারীকে কিভাবে দুর্বল বলে এই যে গালিগুলো দেয়া হয় নারীর যৌনতা ও নারীর শরীর কেন্দ্রিক তো এই আলোচ এই বিষয়গুলোকে আসলে মানে সব সময় আর কত নারীর কে মানে দুর্বল বা অধীনস্থ ভেবে এই বিষয়গুলোকে আর কত বলা হবে আমার মনে হয় আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার সময় এসেছে আমার মনে হয় আমাদের বিষয়গুলো নিয়ে যখন আমরা গালি শুনি বা দেই বা নিজে দাঁড়াই বলি তখন আমার মনে হয় আমাদের এই বিষয়গুলোকে আবার চিন্তা করা উচিত হ্যাঁ ফাগুন আপু খুব অনেক থ্যাংস অনেক জরুরি অনেক বিষয় উঠে আসছে আহ আমি অনেক কিছু আসলে এখানে তো তোমার আলাপ থেকে পয়েন্ট নিছি এই যে গালির সাথে যে সহিংসতা সম্পর্ক এবং এখানে ক্ষমতার যে আলাপটা আছে মানে আমার এগুলো শুনতে শুনতে তোমার আলাপটা শুনতে শুনতে আপনার মনে হচ্ছিল যে ভাষা দিয়ে তো আমরা সমাজটাকে রিড করতে পারি গালি দিয়ে বোধহয় আর একটু বেশি পারি তো এই যে তুমি বললা ফিতা কেটে দেয়া তারপরে আমি সরি ভুলে গেছি এই পরে তুমি যে আরেকটা ইউজ করলা মানে আমার এই সব হ্যাঁ হ্যাঁ পর্দা ফাটাই দেয়া তার মানে দেখো যে ভার্জিনিটির আলাপটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সমাজে মানে নারীর ভার্জিনিটি কতটা আহ এটা কি বলা যায় হ্যাঁ তো এই জিনিসটা আর কি তো এইটাই আসলে সমাজের এই যে এই ব্যাপারগুলো একটু বেশি বোধ হয় রিড করা যায় তো তোমার ওই যে ঠোঁটকাটার যে লেখাটা তুমি একসাপ্টা পড়ছো আর কি আপু ওইখান থেকে আসলে মানে আমার 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 নিজের একটা মতামত যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে নারীকে অবমাননা করা 
গালির সাথে তো মর্যাদার সম্পর্ক জড়িত এবং গালি দেওয়ার মাধ্যমে সেই মর্যাদা থেকে আসলে একটা যে মর্যাদা চুত করার একটা যে ব্যাপার সেই উদ্দেশ্যেই তো গালিটা দেয়া হচ্ছে তাইলে আমরা ওই মর্যাদাটাকে কিভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারি এই যে গালি যখন এই যে নারী কেন্দ্রিক বা নারীকে অবমাননা কর অবমাননা করে যে গালিগুলো দেওয়া হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে তাইলে সেই গালিগুলোকে আমরা আসলে আরো পুনো পুনো ব্যবহার করার মাধ্যমে সেটা ধারটা কমাতে পারি কি না আরকি যেটা তুমি তুমি কি বলো আপু নিজেদেরকে কম ভাবা নিজেদেরকে খারাপ ভাবা এই এই ভাবার প্রবণতা থেকে আমাদের নিজেদেরকে ওই জিনিসটাকে স্টেপ মানে নিজেদেরকে বের হইতে হবে আমরা নিজেদেরকে বলতে হবে যে মানে নিজেরা যত বেশি এটা প্র্যাকটিস করব যেমন ধরুন আমরা বলি যে বীজ যখন বলাতে আপনি মনে একদিন প্রসঙ্গে বলছিলেন যে বীজ বলাতে যখন বলি তখন কি বীজ বলাতে কিন্তু আমরা এক ধরনের কিন্তু নিজেদেরকে মানে ওইভাবে খারাপ অর্থে নিজেদেরকে ইয়ে করে বলি না আমরা নিজেদের নিজেরা যখন মেয়েরা প্র্যাকটিস করে তখন কিন্তু ওইটাকে কুল অর্থেই বলা হয় শক্তিশালী মানে এক ধরনের একটা ইয়া অর্থেই বলা হয় তো সেম ভাবে আমার মনে হয় যে গালির এই যে নারী কেন্দ্রিক যৌনতা কেন্দ্রিক শরীর কেন্দ্রিক এবং সহিংসতামূলক এই যে গালিগুলো আমার মনে হয় এই গালিগুলোর ধার অবশ্যই আমরা যত বেশি এই গালিগুলোকে আমরা মানে মানে আমরা যত বেশি মতাদর্শ এইগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকবো যত বেশি আমরা কথা বলবো আমার মনে হয় এটা তত গালি ধারগুলো কমবে এবং এটা উচিত মানে যখন তুমি আলাপ করতেছিলে তখন আমার মনে হচ্ছিল আর কি যে হ্যাঁ গালিকে যে বৈধতা দেওয়ার কথা তুমি বলছিল তো ওই বৈধতার আলাপের প্রসঙ্গ থেকে আমার মাথায় আসতেছিল যে এই যে বৈধতা দেওয়ার যে বিভিন্ন মিডিয়াম সামাজিক মিডিয়াম কালচারের চলচ্চিত্রে এবং হচ্ছে নাটকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় ওই অংশটা মনে হয় ত্রিশাপু আহ ত্রিশাপু কি আছে আমাদের সাথে আচ্ছা হ্যাঁ ত্রিশাপু বোধ যদি বলতেন যে চলচ্চিত্র এবং নাটকে আসলে কিভাবে মানে এই গালিগুলো আসলে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দারিয়া আচ্ছা একটু করে বলে নি সেটা হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ ত্রিশাপু মিডিয়াম কাজ করতে হয় হম ধরো ধরেন যে আপু যে আপনার আমার সাথে আলাপে তো আসলে গালি বৈধতা পাবে না গালির বৈধতা পাওয়ার জন্য আসলে বিভিন্ন মিডিয়াম কাজ করে থাকে তো ওই জায়গায় পপ কালচারের যে বিভিন্ন মিডিয়াম গুলো ধর আমি যদি পার্টিকুলারলি বলি যে চলচ্চিত্র এবং নাটকে গালির মধ্য দিয়ে কিভাবে আসলে নারীকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে শুধু আসলে নারী না নারী না ওখানে কি ধরনের গালিগুলো আসলে ব্যবহার করা হচ্ছে এইটা দিয়ে তোমার ইনসাইট কি আপু আপু একটু আনমিউট করতে হবে তোমার স্পিকারটা আমাকে শোনা যাচ্ছে এখন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা পপুলার কালচার যেটা কথা তুমি বললে আর কি বাংলা নাটকে বাংলা সিনেমায় তো দেখা যাচ্ছে যে ডালিয়া বাংলা নাটকে যদি বলি শুরুতেই ওটা গালির ব্যবহার কিন্তু মূলত লক্ষ্য করা যায় হচ্ছে যে ধরনের গালিগুলো হচ্ছে তোমার একটু কানে লাগে বা একটু বেশি সচরাচর আমরা শুনতে অভ্যস্ত নই বাংলা নাটকে সেগুলো লক্ষ্য করা যে দু সাল পরবর্তী সময় নাটকগুলোতে তো এর আগে যে গালিগুলো শুনতে পেতাম গ্রাম কেন্দ্রিক কেন্দ্রিক নাটকগুলোতে সেগুলোর ভেতরে হচ্ছে নারীকে নারীদের উদ্দেশ্য করে যে দুটো গালি খুব বহুল ভাবে ব্যবহৃত হতো সেই দুটো গালি হচ্ছে অপয়া এবং অলক্ষী 
তো এবং শুধু নাটক না সিনেমাতেও কিন্তু এই শব্দ দুটোর ব্যবহার মানে খুব ব্যাপক ভাবে হয়েছে এবং বিশেষত এই শব্দ দুটো মানে এই দুটো গালি ব্যবহৃত হয়েছে যখন কোন নারী হচ্ছে তোমার বিধবা হয়ে যায় তখন হচ্ছে তাকে অনেক সময় শ্বশুর বাড়ির তরফ থেকে হ্যাঁ বা গ্রামের মানুষের মোড়লদের তরফ থেকে তাকে তকমাটা দিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয়ে থাকে যে তুমি তো স্বামীকে খেয়েছো বা সে স্বামীকে খেয়েছে এ ধরনের তো এই বিষয় দুটো আছে এছাড়া হচ্ছে এ তো গেল হচ্ছে তোমার নারী আমি প্রথমে নারীটাই তাহলে বলি বাংলা হচ্ছে নাটকে মোস্তফা সরা ফারুকি এবং তার সহকারী বিন্দুরা যখন হচ্ছে বাংলা নাটকে শহর কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের মেজ জীবনের চিত্র দেখাতে আরম্ভ করলেন সেটাও হচ্ছে তোমার দু হাজার পরবর্তী সময় তখন প্রায় প্রথমবারের মতো কিন্তু কিছু গালি আমরা বাংলা নাটকে শুনতে পেলাম যেগুলো হচ্ছে এর আগে সেভাবে শোনা যায়নি যেমন ছবি আলের রাজীব আহমেদ পরিচালিত টু ইন ওয়ান এবং আশফাক নিপুন পরিচালিত টু ইন ওয়ান নাটক দুটিতে আমরা এক মিনিট ডালিয়া একটু বোধ অডিয়েন্স কে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে শিশাপ আসলে মানে ওনার বাবার আমি কমেন্টারিতে যে ধরনের ইয়ে গুলো এসছে আমি সেগুলো একটু দেখার চেষ্টা করি এখানে বেশ কিছু কমেন্টারি এসছে যে গালিকে আসলে এই যে কুল আচ্ছা রুমানা আফরোজ তিনি কমেন্ট করেছেন যে কিছু কিছু গালি বা অশ্লীল শব্দ ট্রেন্ডি বা যাতে উঠা বা কুলনে শো করার উপায় হিসেবে যুব সমাজ বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায় এর পেছনের কারণটা তো হ্যাঁ গালি এই যে একটা রেজিস্টেন্স এর ইয়া হয়ে আসা এইটা নিয়ে হ্যাঁ আকাশ ভাই গালি এখানে আরেকটা ওই যে প্রশ্ন আসছে নারীরা যখন গালি দেয় আমি যে বাসায় থাকতাম এখন ইয়াতে চট্টগ্রামে তো আমার বাসার পাশে একটা ফ্যামিলি ছিল যেখানে দেখা যাচ্ছে ওই হাজবেন্ড বা ওয়াইফ কে খুব টর্চার করতো তো দেখা যায় गाली दे মানে মেয়েরা বেশি গালি দেয় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি গালি দেয় ঠিক আছে এবং আমরা এটা ওই যে যদি নিচু সমাজের মধ্যে মানে নিচু সমাজের যদি একটু নিচু স্তরের দিকে আমরা বলি দেখি তাহলে যেমন দেখা যাচ্ছে বস্তির মেয়েরা বেশি গালি দেয় ঠিক আছে তো এই মেয়েরা কেন বেশি গালি দেয় এটার পেছনে কিন্তু একটা ক্ষমতার রাজনীতি আছে যেভাবে আমি মনে করি যেমন ওই আহ प्रयोग करते तर भलो क्या समाज नीचे स्तर आज क्षमता नागाल पाए क्षमता नागाल पाए क्षमता चर्चा करते गाली दे তারা গালি দিয়ে একটা প্রতিশোধ মনের মনে একটা প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে কাজ করে হ্যাঁ আমি একটা গালি দিলাম এই গালির মাধ্যমে কি করলাম আমি একটা প্রতিশোধ নিলাম ঠিক আছে মেয়েরা যে বেশি গালি দিলে যে মেয়েরা ক্ষমতাবান হয়ে যাচ্ছে তা না বরঞ্চ মেয়েরা বেশি গালি দেওয়ার পেছনে যে জিনিসটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে নারীরা বরঞ্চ তারা আর্থিক ভাবে তারা সুপারের হতে পারছে না তারা কোনো ভাবে ক্ষমতায় যেতে পারছে না ক্ষমতার জায়গায় যেতে পারছে না তারা যে জায়গাটায় যেতে পারছে সেটা হচ্ছে তারা গালির জায়গায় মানে গালি দিয়ে সে 
একটা মনে মনে এক ধরনের কি করছে সে একটা সান্তনা করছে মানে সে এক প্রতিশোধ নিল মনে করো ঠিক আছে সিফাত মানে চলে এসেছে আমরা আচ্ছা হ্যাঁ অনেক থ্যাঙ্কস আকাশ ভাই যিনি কমেন্টটা করেছেন আশা করি তিনি উত্তরটা পেয়ে গেছেন বা নিজেও রিলেট করতে পারছেন তো তিশা আপু তিশা আপু কে এসেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ জানি আমি খুবই দুঃখিত না 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 এই অডিয়েন্স আশা করি বুঝবেন হ্যাঁ আপু তুমি বলো मध्यबित्तर मेज जीवन चित्र देखा आरम्भ कर लें से परवर्ती समय तक हमसे प्राय प्रथम मत किस गाली सुनते पेलम जेगर आगे तेम भाव अभ्यस्त छा सुनते अंत बांगला नाटके যেমন ছবি আলের রাজীব আহমেদ পরিচালিত টু ইন ওয়ান এবং আশফাক নিপুন পরিচালিত টু ইন ওয়ান দুটো নাটকের নামে টু ইন ওয়ান নাটক দুটিকে আমরা আমরা পুরুষদের উদ্দেশ্য করে শুনতে পাই হচ্ছে হাফ লেডিস ভোদাই ক্যারেক্টার লুজ এই গালিগুলো যেগুলোর ভেতরে হাফ লেডিস গালিটা হচ্ছে সেই ছেলেটিকে নাটকে সেই ছেলেটিকে বলা হয় যে ছেলেটি হচ্ছে এই সমাজে হচ্ছে যে মানে পৌরুষত্বের যে তথাকথিত একটা ধারণা আছে এবং পৌরুষত্বের তথাকথিত যে একটা কাঠামো আছে সেই কাঠামোর ভেতরে যে পড়ে না বা খাপ খায় না সে তাকে হচ্ছে বলা হয় এবং আহ আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এই নাটকটিতে মেয়েকে একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে যে গালিটি দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে বাজারের মাইয়া হ্যাঁ এবং এখানেও কিন্তু হচ্ছে খুব তাচ্ছিল্য করে খুব তুচ্ছার্থে হচ্ছে মেয়েটির চরিত্রের দিকে কিন্তু আঙুলটা তোলা হয় যেটা হচ্ছে ফালগুনি বলছিল যে মেয়ের মেয়েদের চরিত্রের দিকে আঙুল তুলে মূলত যে গালিগুলো দেওয়া হয় এটা ওই ধরনের একটি গালি এছাড়া হচ্ছে তোমার আহ বাংলা নাটকে কিন্তু ডালিয়া নারীর প্রতি অবমাননাকর গালি তেমন ভাবে কিন্তু ব্যবহৃত নয় যেটা হচ্ছে বাংলা সিনেমায় প্রচুর ভাবে আমরা দেখতে পাই কারণ এটার প্রধানতম যে কারণটা সেটা হচ্ছে যে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলা নাটকের দর্শক তারা যারা তারা কিন্তু মূলত ওই বাংলা সিনেমায় যেখানে গালিগুলো ব্যবহার করছে সেটা দর্শক কিন্তু আবার তারা নন অর্থাৎ বাংলা নাটকে আমরা মূলত মধ্যবিত্ত সুশীল শ্রেণীর যে দর্শক তারা কিন্তু আবার ওই যেখানে গালিগালা যে বাংলা সিনেমায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা দর্শক না অর্থাৎ আমাদের ড্রয়িং রুমে যে নাটকগুলো চলবে সেখানে এই গালিগুলো আমরা শুনব না তো এখন হচ্ছে বাংলা সিনেমায় মানে মুড়ি মুরকির মতো হচ্ছে অসতি বেশ্যা নষ্টা মেয়ে মানুষ বাইজি বাজারের নটি নাচ নেওয়ালি বাজারের নর্তকি এই ধরনের গালিগুলো কিন্তু আমরা হর হামেশা শুনতে পেয়েছি হচ্ছে তোমার ষাট সত্তর আশির দশকে এবং পরবর্তী দশকের সিনেমাগুলোতেও কিন্তু শুনেছি তো এই গালিগুলো শুনলে যে বিষয়টা বেশ লক্ষণীয় সেটি হলো যে নাচ করা নৃত্য করা নৃত্য করা নারীদের সাথে যে গালির যে একটা সম্পর্ক সেটার একটা বিষয় তখন ছিল যে হচ্ছে যে বাইজি বা নাচ নেওয়ালি তাদেরকে হচ্ছে খুবই সমাজের অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটা শ্রেণীর অংশ হিসেবে ধরা হতো সেখানেও চরিত্রের বিষয় ছিল যে নাচ যে সমস্ত মেয়েরা করে বাজারের নর্তকি তাদের চরিত্রের কোনো ইয়ে নেই তো এখন একটা বিষয় বলা যেতে পারে যে এই ধরনের গালিগুলো এখন এই দুই হাজার একুশ সালে এসে বা একবিংশ শতাব্দীতে এসে অতটা কাজ করে না বা অতটা হয়তো বা ভ্যালিড না এটা তুমি বলছিলে সেদিন এখন আমার কাছে ডালিয়া একটি জিনিস যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখন আমি আমার ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমার একজন কালিগ আহ এক্স কালিগ তার মেয়ের বয়স সাত তার জন্য হচ্ছে একটা উম ঘাগড়া কিনেছিল ঘাগড়াটা আমাকে দেখিয়ে বলেছে যে আহ ত্রিষা দেখেন তো ঘাগড়াটা আমার মেয়ের জন্য কিনেছে তা আমি বলেছি বা তো বেশ যে নাচ করে যে মেয়েরা যে আহ লখনৌ এর বাইজিদের মতো ড্রেসটা আমি হাসতে হাসতে বলেছি তো আমার কালিগ কিন্তু প্রচন্ড ভাবে রিয়াক্ট করলেন 
আমার কলিগ বলেন কি ব্যাপার তৃষা আপনি আমার মেয়েকে লখনউ এর বাইজির সাথে তুলনা করলেন কি মনে করে কাজেই একবিংশ শতাব্দীতেও কিন্তু এখনো পর্যন্ত এটা কিন্তু গালি যে এটা এখনো গালি হিসেবে কিন্তু ট্রিট করা হয় তো এটা একটা বিষয় গেল এখন হচ্ছে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে বাংলা নাটকে যে গালিগুলো শুনেছি এখন শুধু নারীদের জন্য না এখন ধরো পুরুষদের জন্য বা অন্যান্য বিষয়গুলো বা ধরো তোমার প্রাণী বা পোকামাকড় এ ধরনের যে বিষয়গুলোকে গালি হিসেবে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ধরো তোমার চোর হ্যাঁ দালাল তারপর বান্দর মশা মাছি হ্যাঁ এই শব্দগুলো কিন্তু গালি হিসেবে নাটক এবং সিনেমায় ব্যবহৃত হয়েছে যেমন আমি হচ্ছে একটু উদাহরণ দিই ফেরদৌস হাসান পরিচালিত একটা নাটক আছে পাতকি নাটকের নাম সেখানে দালাল এবং মশা মাছি এই শব্দগুলো আমরা শুনতে পাই একটা সংলাপে এভাবে যে ঢাকা মানে টাকা এখানে সব হালাল সব দালাল অনেকদিন আগে হয়তো এখানে মানুষ ছিল এখন ব্যাগ মশা আর মাছি তো তবে বাংলা নাটকে ডালিয়া দালাল শব্দটার গালি হিসেবে ব্যবহার আর বাংলা সিনেমায় দালাল শব্দটার গালি হিসেবে ব্যবহারের ভেতরে কিন্তু একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ তফাত আছে যেমন বাংলা সিনেমা আমরা শুনতে পাই হচ্ছে মাগির দালাল হ্যাঁ এই গালিটা শুনি হচ্ছে কাজী হায়াত পরিচালিত কষ্ট সিনেমা যেখানে মিজু আহমেদ অভিনীত খল চরিত্রটার মুখ থেকে আমরা এভাবে শুনি যে আরে আমারও তোরা মাগির দালাল বানাইবি নাকি এ ধরনের তো আহ এছাড়া হচ্ছে যে আরেকটা গালি বাংলা নাটকে খুব শুনি সুইট একটা কিউট গালি সেটা হচ্ছে বান্দর হ্যাঁ মূলত হচ্ছে দুষ্ট বাচ্চাদের জন্য বলা খুব সাধারণ একটা নিরীহ গালি যেমন হুমায়ুন আহমেদের বহুবৃহী নাটকে টগর এবং নিশা নামের যে বাচ্চা দুটো ওদেরকে উদ্দেশ্য করে রহিমা বুয়াকে আমরা বলতে শুনেছি যে বান্দরের ঘরের বান্দর আবার অনেক সময় হচ্ছে তোমার প্রশ্রয়ের সুরে বা স্নেহ করেও কিন্তু আমরা বলি এই বান্দর এদিকে এই টাইপের কিছু আর কি এছাড়া হচ্ছে তোমার লক্ষণীয় একটা বিষয় হচ্ছে আমি কিছুক্ষণ আগে যে রাজীব আহমেদের টু ইন ওয়ান নাটকের কথা বললাম সেই নাটকটিতে কিন্তু সমলিঙ্গের অর্থাৎ দুজন পুরুষের ভেতরে সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যেটিও হচ্ছে তোমার বাংলাদেশের নাটকে ব্যতিক্রমী ভাবে প্রথম এবং এটাও একটা কারণ যে কেন ওই নাটকের একটি চরিত্রকে হাফ লেডিস বলা হচ্ছে কারণ সে হচ্ছে তার আচার আচরণ হচ্ছে ওই পুরুষের যে কাঠামো চিন্তা সমাজের ভেতরে তার ভেতরে যাচ্ছে না এবং এই প্রসঙ্গে আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে এখনকার বিভিন্ন বাংলা নাটকেও কিন্তু হচ্ছে তোমার বলা হয়ে থাকে শুধু বাংলা নাটকে না বোধহয় ডালি এটা আমি চম্পা অভিনেতা অভিনেত্রী চম্পা অভিনেতা একটা সিনেমাতেও শুনেছি যেমন সে তার প্রেমিককে বলছিল যে তোমার ঘরে তোমার মা চুরি আছে না তুমি চুরি পরে বসে থাকো তুমি তো বেকার চাকরি কিভাবে পাবে হ্যাঁ আমি চাকরি করছি তুমি চুরিটা পরে বসে থাকো হ্যাঁ এই তারপর এই যে কামিজ পরে বসে থাকা হ্যাঁ কামিজ পরে বসে থাকো বা শাড়ি পরিরা বৈশা থাকা তোর তরে দিয়া এইগুলা হইব না এই টাইপের আর কি বিষয়গুলো তো তার মানে হচ্ছে কি দেখো ডালিয়া একটা মানে একটা ছেলেকে একটা মেয়ের মেয়েরা যে অলঙ্কার বা মেয়েদের যে ফ্রক্স বা পোশাক সেইটাতে সেইটার সাথে হচ্ছে তাকে তুলনা করা হচ্ছে বা তাকে ও এই গালিটাতে মানে নারীকে নারীর মনুষ্যত্ব মানে নারীর কি বলে মানবিক সত্তাটা না থেকে তার ওই পোশাকটা দিয়ে নারীকে বোঝানোর একটা প্রবণতা যে নারী নারী হচ্ছে ওই পোশাকটা শাড়ি হ্যাঁ ওই কি বলে এটাকে অবজেক্টিফাই না কি যেন বল আচ্ছা তো এ ধরনের আর কি একটা ব্যাপার থাকে এছাড়া হচ্ছে তোমার আরেকটা ব্যাপার খুব লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে হচ্ছে অন্যের বুদ্ধিমত্তাকে হেও করে এবং তুচ্ছ করে বলা বিভিন্ন গালি আছে যেমন হচ্ছে স্টুপিড গাধা গাধার বাচ্চা ছাগল আহামক ননসেন্স হ্যাঁ এই ধরনের নিরীহ মোটামুটি গালিগুলো কিন্তু নব্বই দশকের বাংলা নাটকে আমরা প্রায়শই শুনেছি যেমন নক্ষত্রের রাতে হচ্ছে আবুল হায়াত চরিত্রটি তার ছেলে মুবিনকে প্রায় বলতো আরে গাধার বাচ্চা কি সমস্যা তবে গত পাঁচ বছরের ভেতর কিছু বাংলা নাটকে দেখা যাচ্ছে যে শহুরে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণরা 
শিক্ষিত এবং ইংরেজি জানা তরুণরা হচ্ছে তাদের কথার মাঝে প্রচুর গালি ব্যবহার করছে যেটা হচ্ছে পড়তে পারাটা বোধ হয় এক ধরনের স্মার্টনেস বা পুরুষ হয়ে ওঠার একটা লক্ষণ হিসেবে দেখা যায় বা দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ বাল হ্যাঁ এই গালিটি আমি খুব রিসেন্টলি একটি নাটকে দেখলাম যে নাটকটিতে অভিনেতা জোভান অভিনয় করেছেন সেখানে সমানে বাল শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং বেশ খানিকটা বিরক্তিরও বোধ হয় উদ্রেক করছে তো এই হচ্ছে একটা বিষয় এছাড়া হচ্ছে এখানে মানে এটা দেখা যাচ্ছে যে নব্বই থেকে হচ্ছে এই দু হাজার একুশ পর্যন্ত মানে বাংলা নাটকে হচ্ছে গালির কিন্তু একটা একটা মানে যে ধারাবাহিকতা ধারাবাহিকতা ঠিক না পরিবর্তন বিবর্তন সবকিছু দেখা যায় এবার একটু সিনেমার ব্যাপারে কি আসবো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ আপু সর আমি এটা নিয়ে আসলে পার্টিকুলারলি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আসলে মানে তোমার আলাপ থেকে আমার মনে হচ্ছিল তুমি শুরুতে যেটা বললা যে বাংলা নাটক এবং সিনেমায় আসলে মানে বোধ হয় অডিয়েন্স আলাদা মানে সেখানে একটা কালচারাল সেগমেন্ট বোধ হয় আমরা দেখতে পাই না বাউন্ডারি বোধ হয় আছে তো ওই জায়গা থেকে তাহলে গালির ব্যবহারে যে ভিন্নতা হ্যাঁ সেইটা যদি তুমি পার্টিকুলারলি মানে অনেকটা তোমার আলাপে উঠে আসছে তারপরে যদি তোমার সিনেমার আলাপের মধ্যে দিয়ে যদি সেই জিনিসটা নিয়ে আসো হ্যাঁ অবশ্যই ডালিয়া একদমই তার কারণ হচ্ছে যেটা বললে বা যেটা বলছিলাম সেটা কিন্তু ভীষণ ভাবে মানে দৃষ্টি কারে বা খুবই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কানেও আকর্ষণ করে বা কানে লাগে কানে ঠিক আকর্ষণ করে না কানে লাগে সেটা হচ্ছে তোমার এই যে আমি একটু করে বলেছিলাম যে বাংলা সিনেমাতে যে নারীদেরকে যে গালিগুলো দেওয়া হয় হ্যাঁ সেই গালিগুলো হচ্ছে নারীকে দেওয়া সবগুলো গালিতে কিন্তু নারীর চরিত্রের দিকে আঙুল তুলে তাকে হেও এবং অবমাননা করে বলা হয় অন্যদিকে হচ্ছে পুরুষের চরিত্র নিয়ে যে গালিগুলো মোটামুটি শোনা যায় বাংলা নাটক এবং সিনেমায় সেগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টার লুইস লুইচা লম্পট এই এখন আশির এবং নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের সিনেমায় ডালিয়া অমানুষ শয়তান গুন্ডা বদমা শালা এগুলো ছাড়া মানে সত্তর আশির এবং নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের সিনেমায় কিন্তু নায়ক এবং খলনায়কের মুখে আর তেমন কোনো গালি শোনা যায় না হ্যাঁ যা শোনা যায় তার অধিকাংশ গালি কিন্তু আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যেটুকু শুনি তার অধিকাংশ গালি শুনি হচ্ছে পুরুষ চরিত্রগুলোর মুখ থেকে হ্যাঁ নায়কের মুখ থেকে বা খলনায়কের মুখ থেকে হ্যাঁ নায়িকার মুখ থেকে বা মেয়ে চরিত্রগুলোর মুখ থেকে কিন্তু গালি ওরকম ভাবে কিন্তু শুনি না হ্যাঁ তবে একটা উল্লেখযোগ্য মজার বিষয় হচ্ছে সত্তরের দশকে সূর্য কন্যা নামে যে সিনেমাটি হচ্ছে আলমগীর কবির তৈরি করেছিলেন আহ আলমগীর কবিকে বলা হয়ে থাকে যে তিনি খুবই সফেস্টিকেটেড এবং এলিট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সিনেমা বানিয়েছেন বাম রাজনীতির ঘেসা চিন্তা ভাবনা থেকে বানানো তো তার সূর্যকন্যা সিনেমাতে মনিকা নামে যে চরিত্রটি ছিল জয়শ্রী কবির অভিনয় করেছিলেন সেই চরিত্রটির মুখে আমরা হচ্ছে একটি গালি শুনতে পাই ইংরেজি গালি গালিটি হচ্ছে বাস্টার্ড তো সে বলে যে যেসব পুরুষরা ভয় পেয়ে সম্পর্ক থেকে পালিয়ে যায় সেসব পুরুষদেরকে আমি বলি বাস্টার্ড এই এছাড়া হচ্ছে নারীদের মুখ থেকে কিন্তু শহরের বস্তিকে কেন্দ্র করে নির্মিত সিনেমা গুলোতে হচ্ছে বস্তিতে বসবাসকারী নায়কের মুখ থেকে কিন্তু আমরা প্রচন্ড ভাবে গালিয়ালাচ শুনতে আরম্ভ করলাম এটা মূলত হচ্ছে এবং যেগুলো একই সাথে হচ্ছে খলনায়কের মুখ থেকেও কিন্তু আসতে থাকে তো এই পর্যায়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে মনোয়ার হোসেন দ্বীপ জলের কিন্তু খলনায়ক হিসেবে উত্থান এবং তার অভিনীত খলনায়ক চরিত্রগুলোর মুখ নিঃসৃত বেশ কিছু সংলাপ হচ্ছে মানে 
প্রচন্ড ভাবে প্রকাশ করে যে কিভাবে অন্যায় ভাবে ক্ষমতার ব্যবহার হয় এবং হচ্ছে আগ্রাসন হয় প্রদর্শন হচ্ছে ক্ষমতার আগ্রাসন ক্ষমতার প্রদর্শন নারীর উপরে যৌন সহিংসতা এবং যৌন ইঙ্গিতময় সংলাপের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা আধিপত্য এবং পৌরুষত্বকে প্রতিষ্ঠা করার এবং একই সাথে নারীকে হচ্ছে খাদ্য বস্তু ও যৌন বস্তুতে পরিণত করার একটা প্রবণতা কিন্তু প্রকাশিত হয় তো এখানে তার বিভিন্ন সিনেমাতে তার যে সংলাপ গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো মূলত ইংরেজিতে কার্সিং ওয়ার্ডস বা কার্সিং সেন্টেন্স বলা যেতে পারে ঠিক গালি বলা যায় না সেগুলো হচ্ছে আমি বলতে চাই যেমন একটি হচ্ছে সানডে মানডে ক্লোজ কইরা দিন এটা হচ্ছে তেজি সিনেমাতে সে বলতে থাকে এটা হচ্ছে যখনই সে তাকে খুন করবে তখনই সে একদম বলতে থাকে এবং পাখির মতো এই সংলাপে দিয়ে পাখির মতো সে খুন করে থাকে তরে বাঁশ ছেঁচা দিনে মামলা ফিনিশ কইরা দিনে আমি হাবিলদারের মাইয়ার চিচিং ফাঁক কইরা দিব কিছুক্ষণ আগে ফালগুনি যে চিচিং ফাঁকটা বলছিল এটাও কিন্তু জীবজলের সংলাপেও কিন্তু এটা আছে ফিতা কাইটা দিব এটাও ফালগুনি বলছিল হ্যাঁ পুত কইরা দিব তো এই সংলাপ গুলোর মধ্যে দেখো মানে খেয়াল করো যে কতটা আমরা যদি খেয়াল করি দেখতে পাবো যে মানে প্রচন্ড ভাবে ক্ষমতার আগ্রাসন ক্ষমতার মানে নিজের পৌরুষত্ব ক্ষমতার সমস্ত কিছুকে প্রচন্ড ভাবে দেখানোর একটা প্রচন্ড প্রবণতা এবং হচ্ছে নারীকে ওই যে বললাম খাদ্য বস্তু এই যে ফিতা কাইটা দিমুর যে বিষয়টা এটা যে সিনেমাতে ব্যবহৃত হয়েছিল সেই সিনেমাটিতে আহ অভিনয় করেছিলেন মুনমুন আহ মুনমুনকে আহ আমি এই প্রসঙ্গে একটু বলি আহ ফিতা কাইটা দিমুটা কখন সে বলতো মুনমুনকে এবং গ্রামের বিভিন্ন নারীকে হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে একজন নারীকে বা বোধ হয় কয়েকদিন পর পর একজন নারীকে হচ্ছে তার কাছে ভেট পাঠানো হতো লাল রঙের ফিতা দিয়ে তাকে মেয়েটিকে বেঁধে হাত পা বেঁধে তার কাছে পাঠানো হতো সে হচ্ছে কাঁচি দিয়ে মেয়েটির শরীরে সেই ফিতাটি কাটত এবং তাকে ধর্ষণ করতো এবং তার কাছে যখন মেয়েটিকে পাঠানো হতো তাকে বলা হতো যে আপনার জন্য প্রচন্ড খুব সুন্দর একটা উপহার আনছি এইভাবে আর কি তার সাগরের যা কথাটা বল তো একটা খাদ্য বস্তুকে আমরা যেভাবে উপঢোকন হিসেবে দিই তাকে উপহার হিসেবে ভেট হিসেবে পাঠাই মেয়েটিকেও সেভাবে আনা হতো তো এই হচ্ছে আহ ফিতা কাইটা দিমোর গল্প আর কি তো দেখো ডিপ জলের পোশাকের ধরন কিন্তু খুবই কি বলে চোখে পড়ার মতো ছিল যেমন বিভিন্ন সিনেমাতে যেগুলোতে সে হচ্ছে এই ধরনের প্রচন্ড ভয়ঙ্কর খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছে সেখানে হচ্ছে লাল রঙের হাফ প্যান্ট পরা অবস্থা দেখি খালি গায়ে দেখি হম গলা লাল কাপড় ছোলানো দেখি তাকে লম্বা চুলে দেখি যেমন কষ্ট না আমি একটি সিনেমায় কাজি হাত পরিচালিত ওখানে তার মাথা পুরোটা কামানো সাদা লুঙ্গি গলায় সাদা কাপড় প্যাঁচানো কপালে সাদা রঙের তিলক কাটা তো এই যে তার মেকআপ তার পোশাক তার কালার পোশাকের রং তার শারীরিক গঠন চোখের দৃষ্টি সবকিছু হচ্ছে তার খলনায়কত্বকে কিন্তু প্রচন্ড বৈচিত্র্যময় বিশেষত দিয়েছে এবং তার এই যে গালি গুলো তার যে কার্সিং ওয়ার্ডস গুলো সংলাপ গুলো এগুলো হচ্ছে দর্শকের মনে কিন্তু ভয়ের সৃষ্টি করে এটা দেখবে যে কিছু গালি বা এই যে এই ধরনের সংলাপ গুলো মানে বাস্তবের সিনেমায় অনেক সময় দেখা যায় যে খলনায়কে দেখে আমরা হয়তো ভয় পাই না হ্যাঁ আমাদের ভেতরে হাসি আসতে পারে অনেক সময় কমিক একটা এলিমেন্ট তৈরি হয় কিন্তু ডিপ জল এত বেশি এই এই ধরনের প্রচন্ড সহিংসতামূলক বিষয়গুলোর রিপ্রেজেন্টেশনের মধ্য দিয়ে কিন্তু প্রচন্ড ভাবে ভয় ভীতি আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল দর্শকের মনে তো এইটা একটা বিষয় এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে আচ্ছা এখানে কি কিছু বলবে তুমি ডালিয়া হ্যাঁ আপু আসলে ওই যে তুমি ওই যে বস্তির আলাপটা নিয়ে আসলে না ওইটা নিয়ে হচ্ছে আমার একটু আগ্রহের জায়গা আর কি যে হচ্ছে যখন নব্বই দশকের পরে বস্তি 
সিনেমাতে চলে আসলো বস্তিকে দেখানো হচ্ছে বস্তি তো আসলে এই শহরের সাথে বস্তির একটা সম্পর্ক খুব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এই শহর হওয়ার সাথে বস্তি হওয়ার সম্পর্ক আছে তো ও জায়গা থেকে সিনেমাতে আসলে কিভাবে বস্তিকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে আপু এটা যদি তুমি তোমার অবজারভেশন থেকে বলো বস্তি দেখো একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমি যখন আশির দশকের মাঝামাঝিতে মাঝামাঝিতে মুক্তিপ্রাপ্ত ভাই বন্ধু সিনেমাটি দেখলাম ভাই বন্ধু সিনেমাটিতেও কিন্তু বস্তি আছে হম আমরা যদি আরো আগে যাই তাহলেও বস্তি কিন্তু দেখতে পাবো হম কিন্তু ধরো ভাই বন্ধু সিনেমাতে যে বস্তি সেখানে ইলিয়াস কাঞ্চন বস্তিতে থাকে সে বস্তির একজন সর্দার নিয়ে রয়েছে হ্যাঁ সর্দার নিয়ে ইলিয়াস কাঞ্চনকে পছন্দ করে সেই বস্তিতে যারা থাকে তাদের ভিতরে প্রচন্ড মিল মোহাম্মদ মায়া মোহাম্মদ রয়েছে দে হ্যাভ এ বন্ডিং মাং দেন একে অপরের বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ছে হ্যাঁ এবং দেখলাম যে বাইরে থেকে ঝামেলা আসছে ইলিয়াস কাঞ্চন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং তার যে নায়িকা সর্দারনী সেও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বস্তি থেকে একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ যে হচ্ছে চট করে দাঁড়িয়ে যায় হ্যাঁ এবং ঝামেলার কিন্তু বস্তি তাহলে বাইরে থেকে এসে ঝামেলা হচ্ছে এই গেল আশি দশক সেখানে কিন্তু আহ গালি গালাজ তেমন শুনি না আচ্ছা বেশ ছিমছাম কাম অ্যান্ড কোয়াইট বস্তি যেটাকে বলে নব্বই এর মাঝামাঝি দেশে সালমান শাহ মৃত পরবর্তী সময় সালমান শাহ কিন্তু মধ্যবিত্তের নায়ক হ্যাঁ এটা আমি বলতে চাই তার কারণে বলা দরকার তার কারণ হচ্ছে এই যে বলছিলাম যে নব্বই এর মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে বস্তি দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু সালমান শাহ সিনেমাতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি মূলত হচ্ছে মান্না আমিন খান হম এই এরা যে এরা নায়ক হিসেবে যে সিনেমা গুলো অভিনয় করেছে মূলত তাজি হায়াত মান্না এবং ডিপজল এই তিনজনের একটা প্রচন্ড ট্রায়ও ছিল এই তিনজন যে সিনেমা গুলো করেছে সেগুলোতেই মূলত এই শহুরে বস্তি গুলোতে আমরা দেখতে পাই রেপ্রেজেন্টেশন তো যখনই হচ্ছে আহ সালমান শাহ সিনেমাতে তো ওভাবে গালি শুনি না আমি সর্বোচ্চ ওর মুখ থেকে শুনেছিলাম বোধ হয় বাস্টার গালিটা এছাড়া আমি আর কোনো গালি শুনিনি তো আমাদের ড্রয়িং রুমে তো সালমান শাহ স্থান আছে হুম আমাদের ড্রয়িং রুমে কিন্তু ডিপজল মান্না এদের কিন্তু স্থান নেই হ্যাঁ অর্থাৎ আমরা যারা সুবিধা ভোগী মধ্যবিত্ত এলিট মধ্যবিত্ত সুশীল বলে দাবি করি নিজেদেরকে বা একটু পড়াশোনা জানি একটু শিখেছি তার কিন্তু প্রচন্ড ভাবে অশ্লীল অশ্লীল বলছি যে না না ছিছি তো এখন বস্তিকে আমরা কিভাবে দেখছি বস্তিও কিন্তু হচ্ছে প্রচন্ড ভাবে একটা গালি দিচ্ছে এই বস্তির মেয়ে বস্তির ছেলে হুম যেমন আমি কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে একজন নায়িকা সম্বন্ধে আমি নায়িকার নামটি বলতে চাই না একজন নায়িকা সম্বন্ধে একজন অডিয়েন্স কমেন্ট করেছে যে আরে এই সিনেমাতে ও আছে ও তো একটা বস্তি বস্তি নিজেই একটা গালি হয়ে উঠেছে মানে বস্তি কেন আমাদের কাছে এরকম একটা গালি হয়ে উঠলো এটা কিন্তু মানে ভীষণ ভাবে প্রশ্ন আসে মাথার মধ্যে যে বস্তির ছেলে বস্তির মেয়ে বস্তি ভীষণ একটা মানে খারাপ জায়গা হিসেবে আমরা দেখি মানে আমরা মানে কারা আমরা হচ্ছে এই যে যেটা বললাম যে আমাদের ড্রয়িং রুমে আমাদের যাদের ড্রয়িং রুমে হচ্ছে বস্তির বা সিনেমা গুলোর ছাই নেই আমরা হচ্ছে বস্তিকে খুব দূর থেকে দেখি আমাদের বাসার যে মহিলাটি কাজ করে হয়তো সে বস্তি থেকে আসে এতটুকু পর্যন্তই জানি আমি যখন রাস্তা দিয়ে হয়তো যাই তখন হয়তো বস্তিটা পাশ দিয়ে হয়তো বস্তি পাশ দিয়ে হয়তো যাই না বস্তিটাকে হয়তো যতটা সম্ভব পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি যে হ্যাঁ হ্যাঁ বস্তি পাশ দিয়ে না যাওয়াই ভালো একটা ভীতি কাজ করবে যে ওখানে হচ্ছে জগতের সমস্ত বখাটে লম্পট দুষ্চরিত্র আজে বাজে লোকজন হচ্ছে বস্তিতে থাকে এবং হচ্ছে প্রস্টিটিউটরা হচ্ছে বস্তিতে থাকে বা কে যেন হয়তো হিজরারাও থাকে যে কোনো মুহূর্তে হয়তো আমাকে ধরবে বা কিছু একটা করবে মানে সারাক্ষণ একটা অজানা আতঙ্ক একটা অজানা ভয় অর্থাৎ আমি ওটা সম্বন্ধে জানি না বস্তি বস্তি সম্বন্ধে আমি আসলে জানি না আমি আমি কিভাবে জানবো আমি তো বস্তিতে থাকি না আমার যে শ্রেণী আমার শ্রেণী তো আমাকে যেখানে রাখে আমি হয়তো একটা দোতলা তিনতলা চারতলা পাঁচতলা নয় তলা সাততলা ফ্ল্যাটে থাকি হম এসি থাকতে পারে নাও থাকতে পারে আমি ওই সাততলা ফ্ল্যাট থেকে নয় তলার ফ্ল্যাট থেকে জানলা দিয়ে নিচে হয়তো দেখি যে নিজের ছোট ছোট ঘিঞ্জি জায়গা কি নোংরা 
কি ময়লা আবর্জনা এবং বস্তি মানে হচ্ছে ঘিঞ্জি বস্তি মানে নোংরা ময়লা আবর্জনা হাঁটার যায় না যেখানে সেখানে ময়লা পড়ে রয়েছে ছি 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 যেখানে সেখানে হয়তো বা মাদক দ্রব্য মানে হয়তো ইয়ের ডিপো ফেন্সিডিলের ডিপো ড্রাগের ডিপো সব মাদক ব্যবসায়ীদের আখড়া এ ধরনের একটা বিষয় রাত বিরতে হয়তো মানে কিনা কি হয়ে যাবে মেয়েরা প্রচন্ড হনি যাপদ হাঁটার জায়গা নেই করা যায় না সেই করা যায় অনেক ধরনের সব এ ধরনের চিন্তা ভাবনা গুলো আছে এবং হচ্ছে এটা এমন একটা জায়গা যেটাকে আমরা যেটার অস্তিত্বটা আসলে আমাদের সচেতন মন স্বীকার করতে চায় না ছি নোংরা যে না থাকলেই ভালো হতো এবং যখনই শুনি যে উঁক জায়গায় বস্তি উচ্ছেদ হচ্ছে মানে যাক ভালো হলো পরিবেশটা একটু ভালো হলো বস্তি তো পরিবেশ নষ্ট করে দেয় এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু আমরা চিন্তা করতে গিয়ে সে বস্তির বস্তি থাকলে ওখানকার পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাবে আমার ছেলে মেয়েরা খারাপ হয়ে যাবে এ ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা থাকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঢালিয়া আসলে কি তাই এই যে এতক্ষণ যা আমরা বলি আমরা যা দেখি আমরা যা ভাবি বস্তি সম্বন্ধে আসলে কি তাই এটা কে বলবে এটা কি আসলে আমি বলতে পারবো আমার বাংলা সিনেমা কি আমাকে সেটা দেখায় আমি বাংলা সিনেমাতে আমি কি দেখি আমি বাংলা সিনেমাতে দেখছি যে বস্তিতে প্রচন্ড অশান্তি হচ্ছে সারাক্ষণ অরাজকতা হম এখানে মানে বাইরে থেকে লোকজন আসছে বাইরে থেকে লোকজন এসে প্রচন্ড ঝামেলা সৃষ্টি করছে এবং এটা কিন্তু দেখানো হচ্ছে এখন দেখো আমি কিছুদিন আগে একটা ভিডিও দেখছিলাম সেটি হচ্ছে ইলিনয় ইউনিভার্সিটিতে একজন হচ্ছে পিএইচডি গবেষকের আহ উনি আরবান নগরায়ন নিয়ে গবেষণা করছেন উনি নগর পরিকল্পনা নিয়ে গবেষণা করছেন উনি করাইল বস্তি নিয়ে ওনার বিশাল একটা গবেষণার কাজ রয়েছে ওনাকে একটি এফ এম রেডিওতে লাইভে আনা হয়েছিল উনি সেখানে বলছিলেন ওনার সাথে একজন করাইল বস্তিতে অর্থাৎ ঢাকার গুলশানের অদূরে যে করাইল বস্তি সেই বস্তির একজন প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিও ওই গবেষকের সাথে ছিলেন তো সেখানে তিনি বলছেন যে অনেক দিন ধরে করাইল বস্তিতে বস্তির মানুষদের সঙ্গে মিশে এবং গবেষণা করে তিনি যেটি পেয়েছেন সেটি হচ্ছে করাইল বস্তির ভেতরে করাইল বস্তিতে এখানে একটা উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ করাইল বস্তির ভেতরে হচ্ছে হাঁটা চলা করে লোকজন ওখানে কিন্তু আহ যানবাহনের কোনো ব্যাপার স্যাপার নেই ওখানে যারা বসবাস করে প্রত্যেকে হাঁটে এবং হাঁটার ফলে যেটা হয়েছে কার্বনের মানে কি বলে কার্বন বিসর্জন অনেক কম এবং হচ্ছে ওখানে অনেকে অধিকাংশ তো গ্রাম থেকে উঠে আসা তারা হচ্ছে পাশে যেখানে খালি জায়গা থাকে বসত বাড়ির পাশে সেখানে খালি জায়গাতে কিন্তু তারা সবজি শাক এগুলো চাষ করে সেই চাষের পানিটা কোথা থেকে আসে করাইলের পাশে করাইল বস্তির পাশে এবং গুলশানের পাশে যে লেক আছে ওই লেকের পানি দিয়ে হচ্ছে তারা ওই চাষ টাস গুলো করে সেটা দিয়ে তাদের নিজেদের খাওয়া দাওয়া হয় সেটা দিয়ে তারা বিক্রি করে বিক্রিটা তারা বস্তির ভেতরেই করে সেটা দিয়ে তাদের আয় রোজগার হয় এবং তারা কি বলে সেই গবেষক বলছিলেন যে তিনি যখন একজনকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে আপনি ওই যে গুলশান দেখা যায় গুলশানে যান না বলছে না ওইখানে তো খুব নিষ্ঠুর এখানে ভালো লাগে না এখানেই ভালো ওখানে দেখা যায় যে অনেক রাত পর্যন্ত কিন্তু লোকজন হাঁটা চলা করে এবং মহিলারাও কিন্তু ওখানে অনেক রাত পর্যন্ত হাঁটা চলা করে এবং দেখা গেল যে ওখানে তারা রীতিমতো চাইল্ড কেয়ার বানিয়েছে ওখানে লাইব্রেরি তৈরি করেছে তারা স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে তারা বৃদ্ধদের থাকার জন্য তারা জায়গা করেছে সেখানে নিষ্কাশন পয় প্রণালী এই বিষয়গুলো পানি নির্গমন এই বিষয়গুলো নিয়ে তারা কাজ করেছে তো তারা কিন্তু নিজেদের মতো করে একটা সোসাইটি কিন্তু তারা গড়ে তুলেছে নিজেদের মতো করে একটা সমাজ কাঠামো কিন্তু তারা ওখানে কিন্তু গড়ে তুলেছে অথচ আমরা কি বলছি আমরা যখন শুনছি যে করাইল বস্তিটাকে উচ্ছেদ করে ওখানে একটা বিশাল একটা কিছু কি যেন শুনলাম আচ্ছা গবেষক তিনি বলছিলেন যে বোধ হয় কোন ওই যে টেকনিক্যাল টেকনোলজিক্যাল কোন একটা কিছু টেক হাইটেক পার্ক বা এই টাইপের কিছু একটা বানানো হবে 
তখন আমাদের গবেষক বলছেন যে কেন মানে করাইল বস্তিতে কেন এই হাইটেক পার্কটি করতে হবে এবং করাইল বস্তি যিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন তিনিও বলছিলেন যে কেন এখানে করতে হবে এখানে তো আমরা তো কোনো কারো কোনো ক্ষতি করছি না এবং ঢাকা শহরের যত বুয়ারা আসছে ঢাকা শহরের রিকশাওয়ালারা আসছে ঢাকা শহরের শ্রমিকরা গার্মেন্টস এর শ্রমিকরা একটা বড় অংশ আসছে বস্তি থেকে তো তারা কোথায় থাকবে তো এই যে বিষয়গুলো তো এখন হচ্ছে যে আমরা যদি নিজেরা থাকতাম তাহলে আমরা বুঝতাম আমাদের শ্রেণী দুটো আলাদা তো মূল বিষয় হচ্ছে শ্রেণীগত তফাৎ এটাই হচ্ছে মূল বিষয় আমি আমার শ্রেণীতে বিলং করি আমার শ্রেণী থেকে তো আমি ওটা বুঝবো না ও ওর শ্রেণীতে বিলং করে সুতরাং ও বুঝে যে আসলে ওর ও কিসের মধ্যে থাকে আমি যদি এখন আমার বাংলা সিনেমার তারা বানায় আমার বাংলা সিনেমায় যে বস্তি গুলো দেখানো হয় হ্যাঁ লাভ ঝাপ দিচ্ছে করছে সে করছে সারাক্ষণ ঝামেলা সৃষ্টি হয়ে আছে হ্যাঁ এখন এই সিনেমা কে বানিয়েছে এই সিনেমা তো একজন যে পরিচালকরা বানিয়েছে যে প্রযোজকরা বানিয়েছে তারা তো বস্তি তো থাকেনি মূল বিষয়টা হচ্ছে সেটা তার যদি বস্তিতে থাকতেন বাংলা সিনেমায় বস্তির রেপ্রেজেন্টেশনটা হয়তো ভিন্ন তার মানে হচ্ছে হ্যাঁ তার মানে বস্তির ইমেজটাও তৈরি হচ্ছে আসলে এই যে যারা প্রিভিলেজড ক্লাসের মানুষ তাদের মাধ্যমে আসলে বস্তির ইমেজটা নির্মিত হচ্ছে এবং এই যে জানি আমি আরেকটা জিনিস একটু ইন্টারাপ্ট করি সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু বস্তির এই ইমেজটা তৈরি করতে গণমাধ্যম কিন্তু প্রচন্ড ভূমিকা রাখে হুম যেমন কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের একটি পত্রিকায় দেখানো হলো যে সবাই ভেবেছিল আশা করেছিল যে বস্তিগুলোতে করোনার ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে এবং টিকা টিকা নেবে না খুবই ভয়ঙ্কর ভাবে করোনা দেখা দেবে দেখা গেল যে না বরং বস্তিতেই করোনা সংক্রমণ অনেক কম দেখা গেল বরং যারা মিডিল ক্লাস যারা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে অ্যাপার্টমেন্ট গুলোতে থাকে সেইখানে প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি আমার <laughs> যেটা বিভিন্ন প্রাণী বাচক গালিগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে এইখানেও কিন্তু আসলে ক্ষমতারই একটা ব্যাপার বোধ হয় জড়িত আর কি যে মানুষ শ্রেষ্ঠ এবং মানুষের এই যে আমি নিজেকে দাবি করছি শ্রেষ্ঠত্বের জায়গা ওইখান থেকে কেউ যখন মানে কেউ যখন আমার পছন্দ কিছু করছেন না বা কারো কোনো কিছু আমার যখন ভালো লাগছে না তাকে আমি তখন এই যে প্রাণী বাচক গালি দিচ্ছি এবং এইটার সঙ্গে সঙ্গে আমার আরেকটা ব্যাপার আমি আমার মাথায় আসছিল যেটা সেটা হচ্ছে যে এবং প্রাণীগুলোর মধ্যেও যে আমি আসলে নিজের মানে মানুষের কোয়ালিটি যে আমরা আরোপ করে থাকি আর কি যেমন বাঘ হচ্ছে হিংস্র হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে সিংহের বাচ্চা বলতেছি মানে সাহসী কোনো কাজ করলে তাকে সিংহের বাচ্চা বলতেছি তারপরে হচ্ছে কেউ একটু খুব বোকা বোকা গোছের হলে হ্যাঁ যদিও বা বোকা আসলে কিসের ভিত্তিতে বোকা আমরা এগুলো একটু কমই ভাবি তো এই বোকা গোছের হলে তাকে আমরা গাধা বলতেছি বলদ বলতেছি হ্যাঁ তো এবং এইগুলো এই যে তারপর আমার ও মজার ব্যাপার এটা সেটা হচ্ছে যে এই যে কুকুর হ্যাঁ প্রভু ভক্তির একটা নিদর্শন হিসেবে আমরা কুকুরকে হাজির করে থাকি এইখানে আবার যে প্রভু আছে আবার ভক্তের একটা আলাপ আছে তো এই যে মানুষের কোয়ালিটি গুলো আরোপ করা হচ্ছে একটা যে ক্ষমতার আলাপ থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের জায়গা থেকেই এইটা আসলে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগলো আমার কাছে মামুন ভাই আমি হচ্ছে আপনার কাছে এই প্রসঙ্গটা ধরেই যাব যে এই যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিন্তা করা হচ্ছে সেখানে আসলে ইতিহাস এখানে ইতিহাসের টার্মিনোলজি মানে ইতিহাসের ট্রানজিশনটা কিভাবে ঘটলো মানুষ কিভাবে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠল এবং মানুষের চোখ দিয়েই কিভাবে অন্যান্য সবকিছু নির্মিত হচ্ছে বস্তি থেকে শুরু করে প্রাণী হোক যে কোনো অবজেক্ট হোক সেইটা সেটা নিয়ে মামুন ভাই আপনি যদি একটু বলতেন 
আচ্ছা ধন্যবাদ আসলে এই মানুষের শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠাটা আশা করি কথা শোনা যাচ্ছে রাইট ওকে তো শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠার ব্যাপারটা হচ্ছে এই এনলাইটেনমেন্ট রেনেসাঁস এই আলাপগুলোর সাথে কিছুটা জড়িত আছে হ্যাঁ ওই সময় মানুষের যুক্তি বুদ্ধি বিদ্যা এগুলোর কারণে মানুষ নিজেকে অনেক শ্রেষ্ঠ বাবা শুরু করলো মানুষ সৃষ্টি সেরাজীব এর সাথে ওই ধর্মের ওই ধোয়াটাও লাগলো সাথে সাথে মানুষ নিজেকে ভাবলো যে সে পশুর চাইতে উন্নততর কিছু হ্যাঁ কিছুদিন আগে একটা নিউজ দেখলে আমরা দেখতে পাই সেখানে বলা হচ্ছে সুন্দরবনে বাঘের উপদ্রব বেড়ে গেছে সুন্দরবন তো বাঘেরই তাই না ওখানে উপদ্রব বাড়বে কি তো যাই হোক কালিক যখন আমরা দেই তখন তো এই পশু পাখিকে আমরা প্রচুর ব্যবহার করে থাকি এইগুলোকে কিন্তু তোর কাঠামোবাদী দার্শনিকরা বলছিলেন যে অ্যান্থ্রো করতেন হ্যাঁ তো এই পশু পাখির কথা যখন উঠলো আমি আমার আলাপটা ঢোকার আগে আমি একটা টাইটেল ইউজ করি সেটা হচ্ছে টাইটেলটা নাম হচ্ছে হতাশ শিম্পাঞ্জি ওই স্থানচ্যুত কার্যক্রম জগতে লিরিক পয়েন্টকে আসলে বলা হয় ডিসপ্লেসড অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ কেন বলা হয় কারণ শিম্পাঞ্জি যখন প্রেমে আদান প্রদানে ব্যর্থ হয় তখন সে কিন্তু মাটি ফুটে থাকে লিরিক পয়েন্টের কথাটা বললাম কবিরা যখন নানা কারণে হতাশায় ভুগে বিভিন্ন ধরনের মানসিক যাতনায় কবিতায় উঠে যায় ওগুলোকে বলা হচ্ছে লিরিক পর হ্যাঁ সিলভিয়া প্লাসের ড্যাডি কবিতাটা হচ্ছে এমনই যেখানে কবিতার একেবারে শেষ লাইনে গিয়ে কবি বলছে যে এটা অবশ্যই বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলছে যে ড্যাডি ড্যাডি ইউ বাস্টার্ড আই থ্রু দেখেন ডেডিকে গালি দেওয়া হচ্ছে বা বাবাকে গালি দেওয়া হচ্ছে বাস্টার্ড বলে তাহলে ইমোশনের ঠিক কোন জায়গায় গিয়ে এই আলো এইভাবে একজন গালি দিতে পারে এ কারণে যুক্তি থেকে সাধারণ অবস্থায় তো আমরা এই গালিগুলো দেই না এই জন্য যুক্তি থেকে সরে যাওয়ার এই পদ্ধতি বা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যাওয়ার এই পদ্ধতি থেকে অন্যরা বলছে ডিসপ্লেস অ্যাক্টিভিটি এখন আমি কথাগুলো কেন বললাম কারণ গালি ব্যাপারটাকে কিন্তু এই কাতারের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায় শিম্পাঞ্জির খোরা খুঁড়ি মাটি খোরা খুঁড়ি সিলভিয়া প্লাসের ড্যাডি ঠিক গালি ব্যাপারগুলো তেমনই কেননা গালি দেওয়ার সময় কিন্তু মানুষ তার মাত্রা ভুলে যায় যদি সত্যিকারে গালি দেয় মানে উল্লেখ শো করার গালি না হ্যাঁ নিজের গীতা জ্ঞানের বাইরে সে চলে যায় যখন সে মানে অডিবল প্রপারলি হ্যাঁ হ্যাঁ একদম একদম ঠিক আছে ওকে ফাইন দেন কালিকে স্থানচ্যুত কার্যক্রম হিসেবে দেখলে সুবিধা কি ফরাসি তাত্ত্বিক জিন্দালুজের কথে আসে উনিশ একানব্বই সালে উনি একটি বই লিখেছিলেন হ্যাঁ এই বইটি আসলে প্রকাশ করেছেন লিখেছেন আরো আগে বাংলা হচ্ছে দর্শন কি এই বইয়ের এই বইয়ের অধ্যায়ের নাম হচ্ছে কনসেপ্ট এখানে উনি বলছেন সাহিত্য এবং দর্শন উভয়ই আমাদের সাধারণ চিন্তা এবং প্রকাশ ভঙ্গির বাইরে গিয়ে ভাবার উৎসাহ জোগায় কথাটা আমি গালির সাথে রিলেট করছি প্লিজ বিয়ার ইথ মি যে উনি বলছেন যে কনসেপ্ট মানে এই নয় যে সাহিত্য এবং দর্শন উদ্ভট উদ্ভট আলাপ এনে হাজির করি কিংবা নতুন মুখ ভরা হ্যাঁ জবানের বা শব্দের জন্ম দিব বরং কনসেপ্ট হচ্ছে তাই যা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দ এবং চিন্তাকে নতুন আদলে ভাবতে সাহায্য করে আবার বলছি যে চিন্তা আমাদের যে দৈনন্দিন চিন্তা ভাবনা শব্দ সংক্রান্ত যে দৈনন্দিন চিন্তা ভাবনা ওগুলোকে একটা ধাক্কা দেবে নতুন ভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করবে হ্যাঁ আমি যে জায়গা থেকে ব্যাপারটা বুঝাতে চাচ্ছি তা হচ্ছে গালিকে কি এভাবে কিছু ভাবা যায় কি আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ চিন্তা লাইনকে অন্যভাবে ব্রেক করে দেয় যেমন ধরেন চট্টগ্রামে একটা গালি আছে যে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে এটা হচ্ছে মানে অ্যানাল সেক্সের থ্রেট হিসেবে বলা হয় এখন আপনি দেখেন দেয়াল হচ্ছে একটা ঘরের উপাদান কিন্তু এটাকে একটা সেক্সুয়াল এলিমেন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে আমাদের টোটাল যে ভাষা কাঠামো চিন্তার যে পদ্ধতি এই গালিটা কিন্তু পুরোটা ব্রেক ডাউন করে আরেক দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেয়ালটাকে একটা সেক্সুয়াল এলিমেন্ট হিসেবে বা সেক্সের একটা টুল হিসেবে নিয়ে আসা হচ্ছে সো দেয়ার ইজ দ্য পয়েন্ট এখানে মানে দেলুজের এই কনসেপ্ট সে যেহেতু বলছে যে কনসেপ্ট হচ্ছে এমনই যা নতুন যেসব শব্দ বলি আমরা শব্দ সম্পর্কে নতুন ভাবে চিন্তা করবো হ্যাঁ এমন না যে নতুন শব্দ বানাবো নতুন পুরোনো শব্দ সম্পর্কে নতুন ভাবে চিন্তা করবো আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য আমি আরেকটা সামনে চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বেলুজ আরেকটা কথা বলছে যে সাধারণ ভাবে যখন আমরা অনেক শব্দ ব্যবহার করে থাকি আমাদের নিত্যদিনের কথাবার্তায় তো আমরা অসংখ্য শব্দাবলী ব্যবহার করি এর অধিকাংশই শুধু বলার জন্য বলা 
হ্যাঁ যেমন আমরা কি বোঝাই আমরা কি বোঝাতে চাই যখন আমরা বলি যে সে একজন সুখী মানুষ আসলে এই যে শুভ সুখী এই শব্দগুলো আমরা দিনের পর দিন ব্যবহার করে তাদের নিচের সারবস্তুগুলোর সম্পর্কে আর অবিহিত থাকি না তাই না যেমন একটা জিনিস এভাবে এখানে বলা যায় উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কাউকে যখন আমি গালি দিলাম গালি দেওয়ার পর আমার পরে খারাপ লাগবে অনুতপ্ত অবস্থা আমি গিয়ে বলি যে আই ডি দেন মেন ইট তাহলে এই যে মেন করা আবার দেখেন এর নিচে তাহলে আমি যা মেন করছি তা বলছি কিনা তাহলে গালি কিন্তু মেন করারও ব্যাপার আছে মেন না করারও ব্যাপার আছে হ্যাঁ তাহলে এই জায়গা থেকে আমাদের যে বোঝা পড়া সেটা হচ্ছে অনেক গালি আমরা মেন করে বলি অনেক কিছু মেন না করে বলি মেন না করে যেসব গালি দেওয়া হয় ওগুলোও কিন্তু ভয়াবহ যেমন ধরেন একটা গালি বা চট্টগ্রামের মানুষ সম্পর্কে প্রায় একটা কথা বলা হয় যে চট্টগ্রামের মানুষ অসভ্য এই যে কথাটা বলা হলো এটা কে বলেছে কেউ একজন বলেছে তার সাথে হয়তো চট্টগ্রামের কোন মানুষের এনকাউন্টারটা ভালো হয়নি যার কারণে সে এই কথাটা বলেছে যে চট্টগ্রামের মানুষ অসভ্য এই কথাটা যখন বললো এটা আসলে একটা অপিনিয়ন আমরা সাধারণত অনেক মতামত দাঁড় করে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অপিনিয়নের উপর বেস করে আমি আজকে একজন বা আমার কোন একটা ফ্রেন্ড আমার সাথে দেখা করার পরে তার এমন মনে হলো যে চট্টগ্রামের মানুষ অসভ্য এই যে অসভ্য সেটা ছিল তার মতামত তাকে দেখে আরেকজন একই মতামতে চলে আসলো বোঝে না বুঝে এভাবে হয় কি আঞ্চলিক ভাবে অনেক অঞ্চলকে আমরা শুধুমাত্র আদার করে ফেলি গালির দ্বারা ব্যাপারটা কি বোঝাতে পারছি যে গালি দিতে দিতে বা খারাপ শব্দগুলো ব্যবহার করতে করতে বুঝে না বুঝে ব্যাপারটা অনেকটা মতামত মার্ক কিন্তু বলা হয় ব্যক্তিগত অপিনিয়ন গুলা দিতে 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 এক সময় গিয়ে আমরা টোটালি একটা ডিস্ট্রিক্টকে এক জাতের মানুষকে খারাপ বা আদার করে ফেলার একটা চেষ্টা করি যেমন আয়ারল্যান্ডের মানুষ সম্পর্কে বলা হয় যে তারা নাকি কি হ্যাঁ কয়জন আয়ারিশ মানুষের উপর এই সার্ভেটা করা হয়েছে আমি জানি না কিন্তু হয়তো বিশ জন পঞ্চাশ জন একশো জনের এই অভিজ্ঞতাটা খারাপ বলে তারা এই কনক্লুশনে চলে গেছে এই কনসেপ্ট দাঁড় করালো যে আইরিশ মানুষগুলো হচ্ছে কিপ্টে মানুষ তো এখান থেকে আসলে যেটা বোঝার ব্যাপার যে এই ধরনের গালি বা খারাপ জিনিসগুলা মানে আমার সাজেশন হচ্ছে আমরা আমাদেরকে একটু বুঝে ব্যবহার করতে হবে সাহিত্যেও কারণ এগুলো যখন জেনারেলি দাঁড়িয়ে যাবে এগুলো কিন্তু পরবর্তীতে অনেক ভয়ানক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে যেমন হিটলার কিন্তু ইহুদি আক্রমণ করেছে মানে শুধুমাত্র জিউস এদের উপর ওর কনসেপ্ট गाली दे এই যে অপিনিয়ন থেকে যে গালি হয়ে যাওয়া সেটার সাথে আসলে ওই যে প্রথমেই যে আকাশ ভাই বলছিলেন গালি কিভাবে গালি হয়ে উঠে সেইটার সঙ্গে বোধ এটা কানেক্টেড এছাড়া এই যে গালির বৈধতা আসলে কিভাবে তৈরি হয় সাহিত্যে গালির ব্যবহার বা যে ধরনের গালিগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে এইটা আসলে যে ফাল্গুন আপু যে বলছিলেন গালি কিভাবে বৈধতা পায় সেটা বোধ অনেকটা রিলেট করা যায় সাফিন আপু এইটা নিয়ে আরো বোধ হয় একটা খুব দারুণ ওনার অবজারভেশন আছে সাফিন আপু चिन्हे जेने देखा जाए कि कमेंट कर फेले आलटपका एवं से कमेंटर पर भित्ती कर बाकी नहीं मानुष जन एम तो बेपारा एक अंचल साथ अंचले अहरह देखे थक তো আহ আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি কিছু কিছু গালি আছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের দেশে সবখানে ব্যবহার হয় এবং কুত্তার বাচ্চা শোরের বাচ্চা এগুলো তো আছেই কিন্তু কিছু গালি আছে যেগুলো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অঞ্চলকে ঘিরেই সব অঞ্চলে ব্যবহার হয় তো এই সমস্ত গালি দেখা যায় শুধুমাত্র তুচ্ছতা ছিল করতে যেমন ব্যবহার হয় তেমন আবার অন্য একটা অঞ্চলের সাথে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই ধরনের একটা মানে রেফারেন্স দিতেও ব্যবহার হয় তো এই ক্ষেত্রে আমি জিজেকের একটা গল্প দিয়ে শুরু করি জিজেক তার একটা পাবলিক লেকচারে তিনি যুগোস্লাভিয়ানদের পক্ষে একটা টিম হয়ে আলবেনিয়ায় যান এবং আলবেনিয়ান 
আলবেনিয়ান যে কনফারেন্সটাতে তিনি যান সেখানে আলবেনিয়ান একজনের সাথে তার পরিচয় হয় তিনি একটি বিশেষ এথনিক গ্রুপের যে এথনিক গ্রুপের সাথে মানে তাদের হচ্ছে যুগোস্লাভিয়ার সাথে অতীতে বৈষম্যের শিকার তারা হন মানে যুগোস্লাভিয়ানদের পক্ষ কাছ থেকে এবং তাদের বেশ একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে তিক্ত অতীত তারা বহন করে যাচ্ছেন তো জিজেককে আলবেনিয়ান ভেবে জিজেককে যুগোস্লাভিয়ান ভেবে হচ্ছে সে আলবেনিয়ান দেখা মাত্র বলছে ফাক ইউ মাদার তো জিজেক তখন হেসে বলছেন ইয়েস আফটার আই ফাক ইউ সিস্টার এবং তারপর তারা হেসে দিল তো আমাদের এখানে অলরেডি মানে এটা কথা উঠে এসেছে যে গালি সব সময় কিন্তু আমরা যে অঞ্চলকে গালি মানে একটা বিশেষ অঞ্চলের লোককে গালি দেওয়ার জন্য অনেক সময় দেখা যায় কি যে গালি দিয়ে আমরা এক ধরনের সুখ পাচ্ছি এক ধরনের আমাদের মানসিক একটা শান্তি তৈরি হচ্ছে তো এই এই বিষয়টা মানে ঘটে থাকে তারপর আবার এখন এই এই ব্যাপারটা কিভাবে অঞ্চলের সাথে আসছে এখন আমাদের বাংলাদেশে আমরা দেখি কি যে খুব কমনলি সবখানে নোয়াখাইল্লা মানে হচ্ছে একটা খুবই চালা খুব বুদ্ধি বেশি এরকম মানে একটা ধারণা সবার মধ্যে আছে এরপর আবার নোয়াখালী নিয়ে তো প্রচুর কৌতুক আছে যেমন কোন একটা ওয়াজে হুজুর বলছে যে এখানে নোয়াখালীর কেউ থাক না আমি পরবর্তী বক্তব্য দিব না তো কেউ হাত তুললো না বলল যে না আমরা কেউ নোয়াখালীর না তখন তিনি বললেন এমন এক গাছ আছে যে গাছ থেকে পাতা যদি পানিতে পড়ে হয়ে যাব কুমির আর মাটিতে পড়লে হয়ে যাব বাঘ সাথে সাথে একজন বললো হুজুর যদি এটা মাঝামাঝি পড়ে অর্ধেক পানিতে আর অর্ধেক মাটিতে সাথে সাথে হুজুর বলেন কইছিলাম না এখানে নোয়াখাইল্লা থাকলে আমি কোনো কথা কমু না তো এই হচ্ছে মানে নোয়াখাইল্লা নিয়ে একটা কমন কনসেপ্ট তারপর আবার আছে বরিশাইল্লা মানে একদম খুনে মেজাজ চর এলাকার মানুষ মানে এই ধরনের বিষয় বোঝাতে বরিশাইল্লা একটা মানে খুব কমনলি ইউজ হয় আবার কুমিল্লা কুমহিলা ঝগড়াটে স্বার্থপুর বোঝাতে তো অঞ্চল ধরে ধরে যে গালি এর মধ্যে মনে হয় একটা অঞ্চলকে শুধুমাত্র সেখানে মানসিক হাসপাতাল থাকার কারণে তাদের সেই অঞ্চলের সব মানুষকে বাংলা মানে বাংলাদেশের যে প্রান্তে তারা যাক দেখেন তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করা হয় এবং পাবনা থেকে আসছোস হেমায়তপুরের মানে এইভাবে দেখা হয় এরপর আবার আছে ময়মসিংহ অঞ্চল থেকে নিম্নবর্গের অনেক মানুষই ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বড় শহরগুলোতে কাজের উদ্দেশ্যে যায় ঘরে তারা কাজ করে তো ময়মনসিংহের মেয়েদেরকে আবার ছোট করতে ময়মনসিংহের বুয়া এই গালিটাও খুব প্রচলিত আবার রিসেন্টলি আমরা দেখি যে রোহিঙ্গা একটা গালি হয়ে উঠেছে তাদের যে নির্যাতন এবং নিপীড়নের ইতিহাস সংখ্যালঘু হিসেবে মায়ানমারে তারা যে নিজের অঞ্চলটা ছেড়ে আর এসেছে খুব আনন্দের সাথে না বরং প্রাণে বাঁচার জন্য এই নির্যাতনের ইতিহাসটা পুরোপুরি ভুলে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কাউকে আমরা ধুম করে বলে হয়েছে তুই কি রোহিঙ্গা নাকি মানে একটা রিফিউজি পরিচয় তার ইতিহাস তার আইডেন্টিটি এই সব কিছুই একটা ফার্নের অংশ হয়ে যাচ্ছে তাকে গালি দেওয়ার জন্য ছোট করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তার পরিচয়কে বিদ্রুপ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এরপর এবং এই ধরনের গালিগুলো দিয়ে আসলে তাদের বিপন্নতার ইতিহাসটাও ভুলে যাওয়া হচ্ছে এই গালিগুলো এইসব অঞ্চলের মানুষের সম্পর্কে অন্য অঞ্চলের মানুষের আসলে ধারণাটা কেমন সেটা বোঝাতেই ব্যবহার করা হয় আমাদের চট্টগ্রামে দেখা যায় আমি যেহেতু চট্টগ্রামের মানুষ আমাদের চট্টগ্রামে যখন বাইরে থেকে একটা মানুষ আসে তাকে একদম প্রথমেই বলে ভূমিকা তো এই হইঙ্গা বলতে বলতে এখন কিন্তু অন্য অঞ্চলের মানুষ যারা চট্টগ্রামে এসে থাকছে তারাও চট্টগ্রামের মানুষকে ছেড়ে দিচ্ছে না তারাও বলছে আমরা যদি ভূমিঙ্গা হয় তুমি হইলা চুইঙ্গা তারপর আবার ঢাকায় যদি আমরা যাই ঢাকায় কুট্টি বলতে আমাদের চোখের সামনে কি ভেসে ওঠে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওই লুঙ্গি পড়া পান খাওয়া তারপর কথাবার্তা মোটো মাঠ হাত ডাক দিয়ে চলা এমন একদম তো ঢাকায় কুট্টি তুই কি ঢাকায় কুট্টি নাকি এরকম করে কথা বসকে মানে এই সব জিনিস অশুদ্ধ উচ্চারণ মানে ঢাকায় কুর্তিও কিন্তু এক ধরনের গালি হিসেবে অনেকখানে ব্যবহার হয় আবার সিলেট অঞ্চলে যখন আমরা যাই সিলেটে কিন্তু বাইরের অঞ্চল থেকে যদি কেউ যায় তাদেরকে বলে আবাদি কারণটা কি সিলেটের মানুষ সহজে বাইরে যায় না বসবাস করার জন্য তারা গেলে একেবারে লন্ডন বা ইউরোপ আমেরিকা এইসব জায়গাতে চলে যায় এমন একটা ধারণা বাইরের মানুষ আছে এবং সিলেটে যদি অন্য কোনো অঞ্চল থেকে কেউ গিয়ে থাকে জীবিকার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ধরেই নেই হচ্ছে পেটে টানে আসছে তারা আবাদি তো এরপর সিলেটে কিছু গালি আছে যেগুলো শুধু সিলেট অঞ্চলে পাওয়া যায় ঠিক এরকম কিছু কিছু গালি আছে যেগুলো শুধু নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবহার করা হয় যেগুলো আবার সেই অঞ্চলে বাইরে সহজে ব্যবহার হয় না বা কখনো কখনো পপুলার মিডিয়ার মাধ্যমে সেসব আবার সবখানে প্রচলিত হয়ে যায় তো সেই সব কিছু গালি নিয়ে বলবো যেমন সিলেটের গালিগুলো হচ্ছে কমিন হবিস প্যারত 
অপরিচ্ছন্নতা বোঝাতে অপরিষ্কার মানুষ বোঝাতে গিদর বৈতল কমজাত কেসোপ তারপর আবার নোটির ফোয়া ব্যবহার হয় যেটা আমাদের আহ ত্রিশাপু বলছিলেন আর কি যে বাইজি এই ধরনের কনসেপ্ট এই বাইজি বলাটা হচ্ছে একজন গালিদা তো সেরকম নোটির ফোয়া নর্তকির ছেলে এটা বোঝানো হয় আবার চট্টগ্রাম শহরে দেখা যায় সরি চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখানে মোটামুটি প্রচুর গালি ব্যবহার হয় মানে কথায় কথায় গালি যে গালিগুলো হচ্ছে অনেকে আসলে গালি হিসেবেও ব্যবহার করে না সেফ কথার অংশ হিসেবেই ব্যবহার করে আবার এখানে বেশ কিছু অভিনব গালি আছে যেগুলো নারী পুরুষ কাজ তাদের কাজকর্ম কিংবা সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বোঝাতে ব্যবহার করা হয় সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের ব্যাপারটা কিছুটা মামুন ভাইয়ের কথায় উঠে এসেছে যেমন সমকামিতা বোঝাতো সুদানি ফোয়া সুদান ইজ দি এইটা হচ্ছে খুব কমন গালি মানে এটা দেখা যাচ্ছে কি অনেক সময় অনেক কিছু বলছে সেটা তারা এটাও মিন করে বলছে না যে আসলে তারা কি বলছে এবং এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে এটা হৃদ্ধতা বোঝাতে ব্যবহার করা হয় আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নেক ধরা নেক মানে হচ্ছে ছেলে ধরা বা প্রেম প্রেমিক ধরা এরকম অর্থে মেয়েদেরকে গালি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় বা ছেলেদের ক্ষেত্রে মাগি ধরা বোর গোলাম তোর মা নেক মানে মা ধরে যেমন আহ খানকির বাচ্চা বললে যেরকম তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে ছেলেরা ঠিক সেরকম তোর মা নেক বললো মানে তারা খেপে যায় কারণ মা খুব সেন্সিটিভ ইস্যু এখানকার সাংস্কৃতিক ভাবে চিন্তা করলে আবার এই যে পুরুষ সমকামিতা যে বিষয়টা আমাদের মামুন ভাই বললেন যে দেয়াল ধরি থাক এইসব তো আছেই মানে ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলা হয় আবার মেয়েদের যৌনাঙ্গ নিয়ে চট্টগ্রামে বেশ কিছু গালি আছে যেমন ফট বরাবর হ্যাডা সোনা এই ধরনের তো একই রকম আবার পুরুষ যৌনাঙ্গ নিয়েও বলে তারা আবার অকর্মা মেয়ে বোঝাতে খুব সহজে ব্যাপারে দা সুন্দর ফালতো বই তো এগুলো তো চট্টগ্রামে গালি এবার আমরা আসি কুমিল্লার মানুষ যাদেরকে আমরা স্বার্থপর কু মহিলা এসব বলছি অন্য অন্য অঞ্চলে এসে তাদের ওখানে যখন নোয়াখালী অঞ্চল থেকে মানুষজন রিক্সা চালাতে বা জীবিকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে তখন কুমিল্লার মানুষজন নোয়াখালীর মানুষজনকে আহ ভাষায় না বলছে আবার মফিজ রংফুইরা লাকসাইমা রোহিঙ্গা রিফিউজি বিহারি এগুলো ওখানে মোটামুটি গালি দেওয়ার জন্য ইউজ করা হয় তো এখানে আবার আমরা আরেকটা জিনিস দেখছি সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ খুব গালি হিসেবে ব্যবহার হয় চট্টগ্রাম নোয়াখালী এবং অন্যান্য অঞ্চলে ব্রিটিশ কিন্তু বোঝানো হয় আসলে দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন লোককে তো ব্রিটিশরা মানে ব্রিটিশরা আমাদেরকে যেহেতু আহ সাতচল্লিশ সালে ভাগ করে দুশো বছর শাসন করেছে তো ওইখান থেকে ব্রিটিশদের বুদ্ধি কুট বুদ্ধি বোঝাতে আমাদের এখানকার অনেক মানুষকে আমরা ব্রিটিশ ছেলেটা তো ব্রিটিশ বা মেয়েটা তো ব্রিটিশ এরকম বলে ফেলি আবার রাজশাহী অঞ্চলে বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষকে বরিন্দা বলে যদিও এটা এটা রাজশাহী বিভাগের মধ্যে পড়ে কিন্তু তারপরও ওখানে এই গালিটা খুব প্রচলিত আবার উত্তরবঙ্গে নোয়াখালীর বরিশাল এইসবের অঞ্চলে মানুষজনকে ভাটিয়া বলে আবার চাপাই নবাবগঞ্জের মানুষকে কালাই বলে আবার কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষকে তিরপুরি বলে এগুলো হচ্ছে রাজশাহী অঞ্চলে ব্যবহৃত গালি এটা মূলত ছোট করে কেন মানে অবজ্ঞা করে হচ্ছে তারা পেশার টানে বা জীবিকা টানে অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে গেছে এই জন্য এখন এগুলো তো হচ্ছে সমতলে আমরা বাঙালিরা বিভিন্ন অঞ্চলে কি গালি দিন আদি পাহাড়ে বা আদিবাসীদের মধ্যে কি হয় আদিবাসীদের মধ্যে অনেকখানি দেখা যায় বাঙালি কাল্লা এটাও কিন্তু একটা গালি আবার ওখানে দেখা যাচ্ছে বাঙালিরা আদিবাসীদেরকে জুম্মা নাগবোচা এ ধরনের গালি দিচ্ছে তো এই গালিগুলো আসলে আসছে অনেক বেশি ন্যাশনালিস্টিক বা রিজিওনাল সুপ্রিমেসি ফলানোর জন্য ব্যবহার করে এবং এই রিজিওনাল সুপ্রিমেসিটা আমরা অনেকটা আবার দেশের দেখছি কি অন্য অন্য দেশের সাথেও ঘটছে যেমন বিজেপি তাদের রিসেন্ট যে ইলেকশন হলো নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের সময় মাঙ্গু কাংলাদেশ এই ধরনের কিছু গালি ব্যবহার করেছে যেটা কিনা আসামে আসা শরণার্থীদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যে মানে অন্যরা এসে আমাদের অঞ্চলে কাজ তারপর জায়গা দখল করে ফেলছে এই বাঙালিদের প্রতি এক ধরনের ভীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা এটা করেছে তারপর আবার মানে রোহিঙ্গা ব্রিটিশদের কথা তো বললাম আবার শারীরিক আকৃতি বা গায়ের রং নিয়েও কিন্তু খোটা দিতে প্রচুর গালি ব্যবহার করা হয় যেমন উগান্ডা সোমালিয়া আফ্রিকান এই গালিগুলো মানে কোন একটা দেশের বা অঞ্চলের মানুষদের তাদের অবস্থান বোঝাতে সেই সাথে অবস্থানের সাথে আসলে আমাদের ব্যক্তিগত অবস্থানকে মিলিয়ে গালিগুলো ইউজ করা হয় 
তারপর আবার সব থেকে বেশি গালির ব্যবহার আমরা দেখি জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে জাতীয়বাদ জাতীয়তাবাদ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যখন আমাদের ক্রিকেট খেলা চলে দেখা যাচ্ছে ক্রিকেট খেলা চলে ইন্ডিয়া পাকিস্তানে খেলা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ ইন্ডিয়া পাকিস্তানে খেলা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ হয়তো কারো পক্ষ মানে যার পক্ষই নেই যে পাকিস্তানের পক্ষ নিচ্ছে সে ইন্ডিয়াকে ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়া বলছে যে ইন্ডিয়ার পক্ষ নিচ্ছে সে পাকিস্তানকে পাকিস্তান বলছে আবার যখন বাংলাদেশের সাথে এদের কারো খেলা তখন বাংলাদেশ বাঙ্গু এগুলো তো খুব মানে চলে তো এই যে আল্টার ন্যাশনালিজম বা উগ্র জাতীয়তাবাদ এই এটা আসলে অনেকটা আমার অঞ্চল বা আমার দেশ আমার জাতি তোমাদের থেকে সেরা তোমাদের থেকে উঁচুতে এই ধরনের একটা ধ্যান ধারণা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করে আর কি এই ধরনের গালিগুলো দিয়েও মূলত সেই সুপ্রিমেসিটা সুপ্রিয়রিটিটা প্রকাশ করা হয় আবার করোনা আসার পরে যেমন চাইনিজ চেহারা বা একটু মঙ্গোলিয়ান চেহারার মানুষজনকে করোনা করোনা বলা আবার চাইনিজ বোঝাতেও চাইনিজ মাল ঠুনকু মানে ঠুনকু বোঝাতে বা কেউ একজনের কথাবার্তা যদি ঠিক ঠিক না থাকে তাহলে চাইনিজ মানে এই ধরনের ব্যবহার করে তো এই জাতীয়তাবাদ থেকে দেখা যায় এটা অনেক সময় ধর্মের দিকে চলে যায় মানে এই গালিগুলো অনেকটা আসলে মানে আঞ্চলিক শত্রুতা বৈষম্য জাতীয়তা বাদী বৈষম্য মূলক আচরণ এই সব কিছু আসলে প্রমোট করে বিশেষ করে যেটা আমার ইয়া হচ্ছিল সেটা হচ্ছে কনসার্নে যেটা আসছিল সেটা হচ্ছে যে গালির সাথে রাজনীতি এবং ইতিহাসের একটা একটা কি বলবো এন্টেঙ্গলমেন্ট ব্যাপার এই যে রোহিঙ্গা আপনি যেটা বলছিলেন যে রোহিঙ্গা গালি দেওয়ার মাধ্যমে তাদের বিপন্নতাকে এক ধরনের একটা খারিজ করে দেওয়া হচ্ছে সেটাকে ডিপলিটিসাইজ ওইখান থেকে করে একটা মকারি জায়গাতে চলে এসছে এবং হচ্ছে আহ এই যে ব্রিটিশ একটা গালি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তো অমিদা আপনি এই যে সাফিন আপু যে প্রসঙ্গ গুলো নিয়ে আস রোহিঙ্গা ব্রিটিশ এবং বিজেপি ক্যাম্পেইনে যে বাংলাদেশের বাঙালি বিরোধী যে একটা বিভিন্ন ব্যবহার করা হচ্ছে ওই জায়গা থেকে আপনি যদি আপনার ইনসাইট বলবেন না আমিও সাফিনের আলাপটা শুনছিলাম আর কি দুটো শব্দ আমার খুব পছন্দ হয়েছে একটা হচ্ছে নির্যাতনের ইতিহাস বিপন্নতার ইতিহাস সেই সব কিভাবে সংকুচিত হয়ে একটা একটা জাতিকে একটা জাতিসত্তাকে ঠিক গালিতে পরিণত করা হচ্ছে এটা এটা ইনফ্যাক্ট এটা এই ধরনের প্রচেষ্টা বা এই ধরনের প্রবণতা কিন্তু যে কোনো ধরনের এথনিক ক্লিনজিং কেও কিন্তু উৎসাহিত করে বিভিন্ন ধরনের আবার ভাইরাস নিয়ে যখন কথা হচ্ছে এই করোনা ভাইরাস নিয়ে ট্রাম্প নিজেই কিন্তু ভাইরাসটাকে নাম দিয়েছিল চাইনিজ ভাইরাস এবং এটা নিয়ে কিন্তু আমেরিকাতে দেখা গেছিল যে অনেক এশিয়ান বিশেষ করে ইস্ট এশিয়ান মানুষ যখন ওখানে ভিজিট করছে বা যারা থাকে রেসিডেন্ট যারা তারা যখন কোনো বাসে যাচ্ছে বা কোনো যানবাহনে উঠছে তখন দেখা যাচ্ছে তাদের পাশে কেউ বসতে চাচ্ছে না এই যে একটা ইম্পোজ রেসিজম হ্যাঁ যে বন্ডবাটা চাপিয়ে দেওয়া হলো একদম ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে হ্যাঁ যে তো এইসব তো আছেই তো সেগুলো আমরা দেখি আর এই জায়গা থেকে তো আসলে সবাই গালিকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যে কথাগুলো বলছে এগুলো সব ঠিক আছে আমি একটু দেখতে চাই যে এই তুমি যেটা বললা যে গালি গালি কিভাবে আসলে ক্ষমতার রাজনীতির সাথে এন্টেঙ্গলড এই শব্দটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে যে মানে এটা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত তো এটার জন্য আমাদের আসলে কিছু প্রবণতার দিকে তাকাতে হবে আর কি যে যখন কোনো গালি যখন কোনো রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক সংগ্রামে ব্যবহার ব্যবহার করতেছি অথবা ব্যবহৃত হচ্ছে তখন আসলে এটার কয়েকটা প্রবণতা দেখা যায় এই এই গালিগুলো হুম তো সেই প্রবণতাগুলো নিয়ে আমি হালকা কিছু কথা বলি তো একটা প্রবণতা তো আছে যে যখন কোনো আন্দোলন সাংস্কৃতিক সংগ্রাম অথবা উপনিবেশ বিরোধী প্রোটেস্ট রেসিস্টেন্স এইসবে যখন বিভিন্ন টেক্সটে মানে স্লোগানে পাবলিক টেক্সটে যখন গালি বা প্রচলিত ফর্মের গালি যখন ব্যবহার করা হচ্ছে তখন এটার একটা প্রবণতা তো হচ্ছে যে এটা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করতেছে এবং সাথে সাথে আরো একটা বিষয় ঘটতেছে যেটা হইল সেটা যে প্রান্তিক 
বা শোষিত মানুষের রাজনৈতিক ভাষণ হিসেবেও এই শব্দগুলো উঠে আসতেছে এই এই কারণে আমি বললাম যে সাফিনের জায়গা থেকে আমি এটা নোট করছি যে নির্যাতনের ইতিহাস অথবা বিপন্নতার ইতিহাস যখন রোহিঙ্গা বলা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে পাল্টা তারা বলছে তোরা তো চুইঙ্গা এই যে এই যে ব্যাক করছে যে কাউন্টার ফায়ার ব্যাক ফায়ার যেটা হ্যাঁ তো আন্দোলন সংগ্রামে টেক্সটে গালি কিন্তু এক ধরনের কাউন্টার ডিসকভার হিসেবে হাজির হয় রাজনৈতিক ভাষণ যেটা মেইন স্ট্রিম আসে না চাপা পড়ে থাকে সেটা তখন উদ্গীরণ হয় আমি এই জায়গাটাতে আকাশ ভাই প্রথমে বলছিল যে টেম্পেস্ট এর কথাটা হ্যাঁ টেম্পেস্ট কিভাবে গালি হিসেবে থ্রো করছে তো আকাশ ভাই খুব চমত্ম ভাবে একটা কথা বলছেন যে গালির অস্তিত্ব আর ভাষার অস্তিত্ব একই সাথে আসলে মানে এরা একই এরা একই পয়েন্টে লোকেট আমার পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে গালিকে কোন সংগ্রাম বা আন্দোলনের ক্ষেত্রে যখন গালি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাকে আমরা ইতিহাস আর রাজনীতি বিযুক্ত কোন টেক্সট হিসেবে দেখতে পারবো না আমরা যদি সেটা দেখতে চাই তাহলে অনেক ঝামেলা হয় ঝামেলা যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওই রিডাকশনের সংস্কৃতিটা তৈরি হয় যে রোহিঙ্গা জাতিসত্তা হতে পারতো যে একটা মুসলিম জাতিসত্তার প্রতীক হিসেবে তারা শব্দটা ব্যবহার হতে পারতো কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা আমাদের এখানে অ্যান্টা ইমিগ্রেন্ট যে ফিলিং অথবা বিদেশি এই যে আবাদি বলছে যেমন সিলেটে ঠিক একইভাবে রোহিঙ্গাদেরকে মনে করছে যে আসলো আমার অঞ্চলে এখন ওরা তো সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে নেবে এটা তো কেবলমাত্র মানে রিজিওনালি প্র্যাকটিস হচ্ছে তা না এ ভয়টা এই ভয়টা এখন বর্তমানে গ্লোবালিও আসলে আমরা দেখি যে রিফিউজি পপুলেশনকে নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ইউর ওয়েস্টের মধ্যে বিশেষ করে যে নানান ধরনের গালিগালাজ ব্যবহার করা হয় আর কি বা তাদেরকে একদম সমাজ বিচ্যুত কোনো মানুষ বা দল হিসেবে গ্রুপ অফ পিপল হিসেবে মনে করা হয় তো সেই জায়গা থেকে আমার পয়েন্টটা হচ্ছে যে গালি মোটেও ইতিহাস ও রাজনীতি বিযুক্ত না যখন সেটা কোন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং ঔপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত এবং গালির বা এই গালিবাচক বিভিন্ন শব্দের পাবলিক টেক্সট গুলোর ভীষণ রাজনৈতিক সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ এরা নতুন শব্দ অর্থাৎ সাধারণ শব্দ এরা আমাদের প্রাথমিক জীবনে গালি হয়ে উঠতে পারে এই সম্ভাবনাটা তারা তাদের ভেতরে ধারণ করে আমি খুব কথা বাড়াবো না আমি উদাহরণগুলো একটু দেখি যে আন্দোলনের পাবলিক টেক্সট গুলো কিরকম আসলে কিভাবে এসছে যেমন উনিশশো একাত্তরের কথা প্রথমে বলি আমি দুটো টেক্সটে কথা বলবো দুটো স্লোগানে কথা বলবো একটা হচ্ছে ভুট্টোর মুখে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো এবং পটুয়া কামরুল হাসান অঙ্কিত ইয়াহিয়ার ছবি সম্বলিত একটি পোস্টারের টেক্সটের কথা আমি বলবো সেখানে লিখছে এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে খুব ইম্পর্টেন্টলি দেখেন যে এখানে লাথি মারা জানোয়ার হ্যাঁ তাহলে আমরা এটা কি কিন্তু এখন এই পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের যে রাজনীতি সেটা থেকে বিযুক্ত করে দেখতে পারি না তবে আমি একটা কথা বলে রাখি আমি যে উদাহরণগুলো এখানে দিচ্ছি টেক্সট গুলো কথা বলছি এগুলোই কিন্তু মেইন টেক্স না ওই আন্দোলনের ওই আন্দোলনের অন্যান্য অনেকগুলো স্লোগান ছিল যেমন তুমি কে আমি কে বাঙালি যেগুলো মেইন স্ট্রিম টেক্সট যেগুলো সবখানে আমরা পাই কিন্তু এই টেক্সট গুলোকে আবার দেখা যায় কি একটু সাফ টেক্সট হিসেবে রাখা হয় আর কি মানে প্রধান টেক্সটের একটু বিপরীতে কিন্তু এদের ফাংশন কিন্তু অনেক বেশি কারণ এরা যে ঘৃণাটা সেই সময় শোষিত বা বাঙালি জনগোষ্ঠীর যে ক্ষোভটা সেটা চ্যানেল আউট হয়েছে কিন্তু এই ধরনের টেক্সট গুলোতে যে এই যে আমাদের হত্যা করতে হবে ইয়াহিয়ার একটা ছবির সাথে তাহলে এখানে জানোয়ার আসলে ওই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে রাজনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত যেটা তুমি বলছো এখন এটাকে আসলে ডিজেন্টাঙ্গেল করে আমরা পাঠ করতে পারবো না যখন আমরা এই টেক্সটের উদাহরণটা দিচ্ছি আবার ভুট্টে ভুট্টোর মুখে লাথি মারো এখানে কি আসলে 
ভক্তি ভুট্টো খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় না এখানে ভুট্টো আসলে পুরো পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী যেটাকে জালিম শাসক গোষ্ঠী আমরা বলতে পারি তা তাদের রিপ্রেজেন্ট এবং যে ভুট্টো ইতিহাস ঘাটতে দেখি যে গণহত্যাটাকে স্যাংশন করছে আর কি বা ইন্সপায়ার করছে বাংলাদেশে হ্যাঁ লক্ষ লক্ষ লোক মারাটাকে সে স্যাংশন করছে সো ভুট্টোর মুখে লাথি মারো মানে হচ্ছে পাকিস্তান শাসকের ক্ষমতাকে আসলে লাথি মারো সো এইভাবে টেক্সট গুলো হয়তো পাঠ করা যায় আর কি তবে এখানে আমি একটা আগ্রহের জায়গা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে পটুয়া কামরুল হাসানের আঁকা যে ছবিতে ইয়াহিয়ার সেখানে যে টেক্সটটা ব্যবহার করা হয়েছে যে যে আমাদের হত্যা করতে হবে আমি আগ্রহটা এই আড্ডার মারফতে একটু জানিয়ে রাখলাম আর কি সবাইকে যে সে আসলে একাত্তর সালের পূর্বে বা একাত্তর সালে বা ওই সময়টাতে জানোয়ার শব্দটা কি আমরা আমাদের অহরহ পাবলিক ডিসকোর্সে ব্যবহার করতাম কিনা এখন যেরকম করি যে লোকটা তো জানোয়ার হ্যাঁ বিভিন্ন ভাবে এটা এখন খুবই পপুলার হয়ে গেছে যে যে কোনো ব্যক্তিকে আমরা জানোয়ার জানোয়ারের মতো আচরণ করতেছে পাশবিক আচরণ বোঝাইতে আমরা জানোয়ার শব্দটা ব্যবহার করতেছি এখন যেরকম ব্যবহার করছি সত্তরের দশকে এটা কি আসলে এরকম অহরহ ব্যবহৃত হওয়া একটা গালি বা শব্দ কি না সেটা নিয়ে আমার আগ্রহ থাকলো আহ এই আড্ডার মারফতে জানালাম এটা নিয়ে পরবর্তীতে হয়তো কেউ বলতে পারে অথবা এটা থাকলো আর কি তোলা থাকলো পরবর্তী আচ্ছা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের দিকে একটু তাকাই যে সেখানে আন্দোলনগুলোতে টেক্সট কিভাবে ব্যবহার করছি যেমন নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন কথাই বলি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ মনে করা হয় যে আমাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের একটা আন্দোলন ছিল এই নব্বই সেখানে দেখি যে কিরকম পাবলিক টেক্সট আসলে ব্যবহার করছে একটা কবিতার কথা বলি সেটা মোহাম্মদ রফিকের কবিতার নাম খোলা কবিতা আসলে এটা ষোলো পৃষ্ঠের একটা কবিতা তার প্রথম লাইন ছিল এরকম যে সব সালা কবি হবে পিঁপড়ে গো ধরে চুরবেই দাতাল শুয়োর এসে রাজাসনে বসবেই দাতাল শুয়োর কে রাজাসন কি আসলে রাজাসন হচ্ছে যে ক্ষমতা আবার আবার আমি বলছি যে এটা ক্ষমতা আর দাতাল শুয়োর ইমাজিনেশনে আমরা মনস্টার কে যেভাবে আঁকার চেষ্টা করি একটা দাতাল শুয়োর হচ্ছে যে সেই সময়ের শাসক বা কেন্দ্রে যে ছিলেন এরশাদ এরশাদকে বোঝানোর জন্য যে একজন স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে বাংলাদেশে খুবই পপুলার আর কি জনপ্রিয় এবং স্বীকৃত তো যাই হোক এটা ছিল সে টেক্সটা হ্যাঁ এখন এবং দেখেন যে মানে এই প্রাণীবাচক শব্দগুলো কিভাবে ব্যবহার করছে যে ক্ষমতার ক্ষমতা কাঠামোকে বোঝাতে অথবা ক্ষমতার কেন্দ্রে যে ব্যক্তিটা বসে আছে সে ব্যক্তিটাকে বোঝাতে কখনো কখনো যেমন পুরো পাকিস্তানি শাসন ব্যবস্থা বা পাকিস্তানি বাহিনীকে বোঝানোর জন্য যেমন আমরা হায়েনা শব্দটা ব্যবহার করি উনিশ একাত্তর সালে এবং এখনো সে হায়েনা শব্দটার সাথে এই রাজনীতি এনটেঙ্গলড হয়ে আছে এখনো যখন আমরা হায়েনা শব্দটা দেখি সাথে সাথে আমরা এটার সাথে ওই রাজনৈতিক ইতিহাস ক্ষেত্রে আসলে আমরা যেটা বুঝি আমাদের কিন্তু দুইশো বছর শাসন করছে তাকে আমরা দুষ্টু ভাবে ভাবছি কিন্তু আমরা এটা ভুলতে দিচ্ছি না এই যে ভুলতে না দেওয়ার রাজনীতির সাথেও কিন্তু আসলে গালি বা স্ল্যাং কিন্তু খুব যুক্ত হ্যাঁ যে যখন আমি বলছি ব্রিটিশ হ্যাঁ পোলাটা তো ব্রিটিশ তখন কিন্তু আমি ওই উপনিবেশের স্মৃতিকে অর্থাৎ আমার আমাদের কালেকটিভ মেমোরিতে আমাদের জেনারেশন সেটা কিন্তু ধারণ করছে অর্থাৎ উপনিবেশ উপনিবেশের প্রতি আমাদের যে ঘৃণা কালেকটিভলি সেটা উৎসারিত হচ্ছে এই ব্রিটিশ শব্দটা দিয়ে আর কি যেটা ব্যবহার করতেছে হরা মেশায় ব্যবহার করি যাই হোক আবার নব্বই ব্যাক করতেছি নব্বই আর কয়েকটা টেক্সট আছে যেমন পটুয়া কামরুল হাসান আবার আরেকটা স্কেচ করছিলেন নব্বইয়ে আমি আমি দেখলাম সেটা সেখানে সেই স্কেচে সে নাম দিচ্ছে দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ করে বিশ্ব বেহায়া বেহায়া শব্দটা মানে খুব নর্মাল গালি কিন্তু ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য সেটা ব্যবহার করছে এবং এরশাদের পরবর্তীতে নামেই হয়ে যায় মানে বিশ্ব বেহায়া এগুলো 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 কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তার কারণ হচ্ছে আমাদের বুঝতে হবে যে গালির এই 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 পজিটিভ ফোর্সটা আছে যে এটা 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 শশীতের ভাষা হিসেবে এটা হাজির হতে পারে আমাদের ডিসকোর্সে আচ্ছা এছাড়াও গাধার সাথে এর সাথে তুলনা করা হয়েছে বিভিন্ন কার্টুনে যে বাংলাদেশে গাধা নাই কিন্তু এরশাদ আসছে এরকম তো এরশাদকে গাধা এরশাদ বিশ্ব বেহায়া হচ্ছে আবার সেই এরশাদ বিভিন্ন সময় দাঁতাল শুয়োর হিসেবে হাজির হচ্ছে আপনি দেখেন সব প্রাণীবাচক শব্দ কিন্তু এই বিশেষ টেক্সট গুলোকে আমরা মনে হয় যে ওই যে 
হিউম্যান অ্যানিম্যাল বাইনারির চিন্তা থেকে দেখার যে চোখ সেখান থেকে বাইরে গিয়ে আমাদের হয়তো রাজনৈতিক আর ইতিহাসের পাঠ বুঝে তারপরে দেখতে হবে আর কি সেটা একটা দাবি থাকলো আচ্ছা আর একটা হচ্ছে যে একেবারে দু হাজার তেরোতে চলে আসি শাহবাগ আন্দোলনে এখানে কি দেখি আসলে এখানে দেখি যে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়া স্লোগানের টেক্সট গুলো বারবার ফিরে আসছে এবং অন্যতম একটা গালি হিসেবে আমাদের রাজনৈতিক জীবনে রাজাকার শব্দটা হাজির হল একদম এবং এটা একাত্তরের সেই মেমোরিটা নিয়ে গণহত্যার মেমোরি নিয়ে আমি কয়েকটা স্লোগানের কথা বলছি স্লোগান গুলো কিরকম যে মুক্তিযুদ্ধে শেষ নাই রাজাকারের ক্ষমা নাই বাংলার মাটিতে রাজাকারের ঠাই নাই জামাত শিবির রাজাকার এই মুহূর্তে বাংলা ছাড় খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের রাজনৈতিক দিক ডিসকোর্সে তখন জামাত শিবির এবং রাজাকার এই তিনটা একক ভাবে গালি হিসেবে উৎপাদিত হইল যে এবং এটা খালি প্রতিষ্ঠান হিসেবে জামাত আসে নাই ব্যক্তি হিসেবে যে কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় আরে বেটা তুই তো জামাত আর বেটা তুই তো শিবির হ্যাঁ এই যে এটা কিন্তু একটা ক্যাটাগরি হিসেবে হাজির হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক ডিসকোর্সে রক্তচোষা জানুয়ার এই মুহূর্তে বাংলা ছাড় হ্যাঁ তারপর আরো গালি হয়ে আসলো ব্যক্তি নামগুলো যেমন গোলাম আজম নিজামি হারামির হারামি হ্যাঁ গোলাম আজম এবং নিজামি নতুন গালি হিসেবে হাজির হলো রাজনীতিতে এবং কাদের মোল্লা কতে কাদের মোল্লা তুই রাজাকার তুই রাজাকার তুই রাজাকার খুবই পপুলার স্লোগান হয়ে উঠলো এই শাহবাগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিন্তু মনে রাখতে হবে তুই রাজাকার শব্দটা প্রথম আসলে সংলাপ হিসেবে ব্যবহার করছে হুমায়ুন আহমেদ বহুব্রিয়ে নাটকে সেটা হচ্ছে তাও সৈরাজার বিরোধী আন্দোলনে সেই সময়কার রচিত একটা নাটকে অর্থাৎ নব্বইয়ের আগে এবং একই সাথে এটার যে ইতিহাসটা অর্থাৎ একাত্তরের ইতিহাস এবং আমাদের যে জাতীয়তাবাদী চেতনা সেটার সাথে একদম এই শব্দগুলো খাবে খাবে বসলো আর কি নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে এগুলো হাজির হইল আমাদের রাজনৈতিক ডিসকোর্সে তো যাই হোক এখন পর্যন্ত যা বললাম সেখান থেকে যেটা বুঝি সেটা হইল যে পুরনো কনটেক্স নিয়ে যেমন গালি হাজির হতে পারে আবার গালির নতুন নতুন রাজনৈতিক সম্ভাবনা নিয়েও সে আমাদের সামনে চলে আসতে পারে যেমন দেখেন যে রাজাকার শব্দটা এটা কিন্তু পুরনো কনটেক্স নিয়ে আসছে শাহবাগের এই আন্দোলনের সময় দু হাজার কিন্তু কোটা বিরোধী আন্দোলনে ঠিক এই রাজাকার শব্দটাই আবার কিন্তু নতুন কনটেক্স নিয়ে সামনে আসছে কিভাবে যে কোটা বিরোধী আন্দোলনকারীরা যখন প্লেকার্ড নিয়ে আন্দোলন করছিল তখন কোন একজন সাংসদ তাদেরকে রাজাকারের বাচ্চা হিসেবে বলার পরে এটা রিপার্কেশন হিসেবে তখন দেখা গেল রাজাকার শব্দটা নিয়ে একটা স্লোগান হলো সেটা হলো চাইতে এলাম অধিকার হয়ে গেলাম রাজাকার এখানে কি দেখলাম যে নতুন রাজনৈতিক মানে একটা নতুন কনটেক্স নিয়ে রাজাকার শব্দটা হাজির হচ্ছে যে যে আমরা অর্থাৎ এটা মানে তো হচ্ছে যে আমরা তো সবাই কোটার আন্দোলন করতেছি চাকরি বাকরির সুবিধার জন্য এখন আমরা সবাই রাজাকার হয়ে গেলাম তাহলে যদি রাজাকারই হয়ে যায় তাহলে আমরা সব আন্দোলনকারীরা রাজাকার রাজাকার তখন তার অর্থ এবং ইতিহাস থেকে বিযুক্ত হয়ে নতুন একটা কনটেক্সে তখন আমাদের রাজনৈতিক ডিসকোর্সে বা আমাদের প্রতিদিনকার রাজনীতির এই সংলাপ আলাপের মধ্যে হাজির হইল তাহলে আমি এইটা বোঝার জন্য এটা বলতেছি যে কনটেক্সট কিভাবে আসলে নির্মিত হচ্ছে শব্দের অর্থাৎ এই টেক্সট গুলো কিন্তু আসলে রিজিত না এদের বাউন্ডারিজ রিজিত না অনেক সময় এরা একই পুরনো কনটেক্সট কে আমাদের রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে পারে ক্ষমতার প্রশ্নে এগুলো বারবার ফিরে আসতে পারে আবার একই সময় সাথে নতুন রাজনৈতিক পরিসরে নতুন কনটেক্সট নিয়ে এরা হাজির হতে পারে সো সেটা এখন পর্যন্ত দেখলাম এখন দেখি যে এই রাজনৈতিক পরিসরে গালি আবার আমাদের চেঞ্জ হলো অর্থাৎ একদম ভিন্ন পরিসরে আসলো নতুন ভাবে সড়ক বিরোধী আন্দোলনে এটাও ছাত্রদের আন্দোলন এই আন্দোলনে আমি গালিগুলো একটু বলি কারণ এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়তো টেক্সট গুলো যেমন একটা হচ্ছে পুলিশ কোন চ্যাটের বাল তারপরে হইলো যে পুলিশ চোদার টাইম নাই পাদার নাম পুদিনা পুলিশ তোমায় চুদিনা ব্রিজের উপর কাওয়া পুলিশ আমার সাওয়া এখন এটা নিয়ে কিন্তু নানান ধরনের কথাবার্তা হইল যে হ্যাঁ এরকম ছেলেপিলেরা পুলিশের মতো একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে 
কেন আক্রমণ করতে চাচ্ছে হ্যাঁ তো এই এই আক্রমণ করার পেছনে আমার মনে হয় যে এই এই টেক্সট গুলোর রাজনীতিটা আসলে বোঝা দরকার যে কেন এখানে পুলিশ কিন্তু কোনো ব্যক্তি পুলিশ না একইভাবে আবারও বলছে ঠিক একইভাবে যেরকম ভুট্ট কোনো ব্যক্তি ভুট্ট ছিল না ক্ষমতার প্রতি প্রতিনিধিত্ব প্রতিনিধি বা সিম্বল হিসেবে বা চিহ্ন হিসেবে সে ব্যবহৃত হচ্ছে ঠিক একইভাবে পুলিশ তোমায় চুদি না যখন বলছে তখন কিন্তু আসলে পুরো পুলিশি ব্যবস্থাটাকে প্রশ্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে কোন পুলিশি ব্যবস্থা এটা আসলে পুলিশের যে সামরিক অ্যাটিটিউড বেসিক্যালি থাকে হ্যাঁ আসলে তো হওয়ার কথা না পুলিশ তো থাকে জনগণের সাথে তো জনগণের সেবক এইটা ছিল পুলিশের সেবাই প্রধান ধর্ম হয়তো পুলিশের পুলিশ বলতে আমরা যেটা বুঝি আর কি কিন্তু দেখা গেল যে অনেক সময় পুলিশ ব্যবহৃত হয় এবং এখন এই মডার্ন স্টেট গুলোতে পুলিশের যে সামরিকীকরণ চলতেছে অর্থাৎ পুলিশ আর কেবলমাত্র জনগণের সেবক না পুলিশ এখন নিয়ন্ত্রণ কর্তা পুলিশ এখন নানান জায়গায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে এবং নানান খবর তো আমরা শুনি আসলে পুলিশের তো এই সমগ্র পুলিশি ব্যবস্থাকে সিস্টেমটাকে এই ক্ষমতাকে আক্রমণ করেই কিন্তু চ্যালেঞ্জ করেই কিন্তু এই ট্যাক্স গুলো নির্মিত হচ্ছে তো এইগুলোকে কিন্তু আলাদাভাবে দেখার সুযোগ নাই সুতরাং ওই সড়ক বিরোধী আন্দোলনের পার্সপেক্টিভে এই টেক্সট গুলো আলাপ আলোচনা দাবি রাখে কিন্তু যদিও সেই সময় আসলে আলাপ হচ্ছিল প্রতিবাদের ভাষা হতে হবে মার্জিত ভদ্র শ্লীল ওই যে যেটা আকাশ ভাই বলছিল যে সবসময় শ্লীলতা এবং অশ্লীলতা এবং শ্রাব্যতা এবং অশ্রাব্যতার সীমা দিয়ে সীমানা দিয়েই আসলে গালিকে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে বাইরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু বিষয় হচ্ছে রাজনীতি সংগ্রামের মধ্যে কিন্তু এটা ফিরে আসে সেই সীমা কিন্তু ভেঙে পড়ে সেই সীমানা ভেঙে পড়ে আর সেই ভেঙে পড়ার উদাহরণ কিন্তু এই সড়ক আন্দোলনের মধ্যে আমরা দেখি এছাড়াও এই আন্দোলনে আরো মজার দুটো টেক্সটের কথা আমি বলি সেটা হচ্ছে শাহজাহান ভাইয়ের গালে গালে খুব ইন্টারেস্টিং দিক শাহজাহান তাকে আমার ভাইও বলছে মানে যাকে জুতা মারতে বলছে যে শাহজাহান ভাইয়ের গালে গালে জুতা মারো তালে তালে খুব ইন্টারেস্টিংলি তা আমাদের সংস্কৃতি তো ভাই বেড়াদর বানানোর একটা সংস্কৃতি আছে মামা চাচা মানে সজন এটি থাকে তো উনি হচ্ছেন প্রতিমন্ত্রী সেই সময়কার সড়ক পরিবহন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তো ওনার একটা বিশেষ রিয়াকশনের কারণেই আসলে পুরো সড়ক আন্দোলনটা তৈরি হয় আর কি কিন্তু অ্যাপ্রোচটা দেখেন যে এই টেক্সটের যে শাহজাহান ভাইয়ের গালে গালে অর্থাৎ সেই সম্মানটা সে পাচ্ছে এখানে ভাই হিসেবে এবং গালে গালে জুতা এখন এখানে টেক্সটে জাস্ট আমরা চেঞ্জ করে দিই ভুট্টোর গালে গালে জুতা মারো তালে তালে একাত্তরে যেটা ছিল ইট কেম ব্যাক বাট উইথ আ ভেরি ডিফারেন্ট কনটেক্স রাজনীতির এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা অর্থাৎ কনটেক্সের যে টেক্সট গুলো পরিবর্তিত হইতে পারে সেটা একটু মাথায় রাখতে বলছি আর একটা স্লোগান টেক্সট খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেটাকে সেটার উপরেও মানে স্ল্যাং হয়ে পড়ার যথেষ্ট স্ল্যাং বলে বিবেচিত হয়েছে আর কি সেই সময় এবং সবাই সেটাকে স্ল্যাং হিসেবে ট্রিট করছে সেটা হচ্ছে অনুপ্রাহীর যে গানটা ছিল যে রাজাই করেছে চুদি মুখায় এই স্লোগানটা সড়ক আন্দোলনে হঠাৎ করে ভীষণ পপুলার হয়ে ওঠে একটা প্রতিবাদী টেক্সট হিসেবে এখানে রাজা তো অবশ্যই ক্ষমতা রাষ্ট্র হ্যাঁ এটা তো বোঝাই যায় রাজা এগোছে চুদির ভাই আনন্দের আর সীমান্ত এরকম আর কি গানের টেক্সটটা গানের গানটা সবাই শুনে দেখতে পারেন অসম্ভব প্রভাবশালী একটা গান যেখানে এই প্রতিবাদ গুলো জারি থাকে শব্দের মধ্য দিয়ে শব্দ যে খুবই পাওয়ারফুল একটা ডিভাইস এই এই টেক্সটে উঠে আসে আর কি তো রাজা এগোছে চুদির ভাই এই গানটাও কিন্তু আবার ফিরে আসছে সড়ক আন্দোলনে তো আমি এইখানে আসলে এই সম্ভাবনাগুলোকে কেন নোটিস করতে বলতেছি তার কারণ হচ্ছে গালি কেবল মাত্র আমরা তো গালিকে ফুল ইন্ডেমনিটি অবশ্যই দিতে চাই কিন্তু আন্দোলনের টেক্সটে যখন গালি আসে বা স্ল্যাং ব্যবহৃত হয় তখন এটার যে পাওয়ারফুল একটা সিগনিফিকেন্স তাৎপর্য হ্যাঁ সেটাকে বোঝার এবং সেই সম্ভাবনাটাকে বোঝার আসলে চেষ্টা করতে বলার কারণে এই এই উদাহরণগুলো টানা আর কি তো যাই হোক আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যেটা আমি বলছিলাম যে সুশীল মধ্যবিত্তের দাবি সবসময় ছিল কি প্রতিবাদের ভাষা হইতে হবে মার্জিত ভদ্র এখন বিষয় হচ্ছে সব কোন কোন প্রতিবাদের ভাষা আসলে মার্জিত কিভাবে হয় সেটা অবশ্য প্রশ্ন সাপেক্ষ কারণ হইতে পারে কি না কারণ আন্দোলন আন্দোলনে কি আসলে মধ্যবিত্তরা কতটা থাকে না আর কি কারণ তারা তো প্রিভিলেজড হ্যাঁ প্রিভিলেজ শ্রেণী থেকে তো খুব একটা আন্দোলন হয় না বরং নেগোসিয়েট করে তারা ক্ষমতার সাথে কিন্তু আন্দোলন তো করে তারাই যারা নিষ্পেষিত যাদের হয় না তো তাদের ভাষাতে এই যে বারবার তাদের ক্যালিবান হয়ে উঠার যে 
কারণ সেই কারণটা কিন্তু এই রাজনীতিতে এই পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের রাজনীতিতে বা আমাদের মডার্ন স্টেটের ধারণার মধ্যে আছে আর কি তো সেটা ভিন্ন আলাপ তো আমি একটা কথা বলি এই যে মার্জিতকরণ বা ভদ্রতা আরোপ করার চেষ্টা ভাষার উপরে সেটা আসলে যে খুব একটা নতুন তা না এটা অনেক আগে ছিল উনিশশো সালের আমি আহ রফিক আজাদের একটা কবিতার কথা বলছি সেটা হচ্ছে ভাদ্দে হারাম যারা তা না হলে মানচিত্র খাবো আহ এটা খুবই খুবই পপুলার সেই সময় এটা একটা ব্যানো করা হয়েছিল এবং এটা চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের দুর্ভিক্ষের সময় আসলে লেখা আর কি তা এখানে প্রশ্ন উঠছিল যেটা সেটা হচ্ছে হারাম জাদা আসলে কেরা মানে হারাম জাদাটা কে হারাম জাদা কাকে বলা হচ্ছে এটা তো একটা গালি হারাম জাদা হ্যাঁ তো ভাদ্দে হারাম জাদা নইলে মানচিত্র ছিঁড়ে খাবো এই যে হারাম জাদা শব্দটা ব্যবহার করছে এটা কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা যারা সেই সময় আঁকড়ে ছিল বা যারা এই মানে একটা তো বাজে রাজনীতি তো যুক্ত ছিল এই ঐতিহাসিক কারণের পিছনে সেটার নানান ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থাকবে রাজনৈতিক সেদিকে আমার কোনোই ইন্টারেস্ট নাই আমার কেমন আছে টেক্সটাতে ইন্টারেস্ট যে এই হারাম জাদা আসলে ক্ষমতাকে ভীষণ ভাবে আঘাত করে এবং এই আঘাত করে বলেই এই কারণে এই কবিতাটাকে সেই সময় ব্যান করা হয়েছিল এবং হুমায়ুন আজাদ পর্যন্ত পরবর্তীতে যখন হুমায়ুন আজাদ খুব পপুলার রাইটার হয়ে উঠছেন হুমায়ুন আজাদ এই কবিতার সমালোচনার প্রেক্ষাপটে বলছিলেন যে এটি হচ্ছে অপভাষায় প্রকাশিত ক্রোধ অপভাষা এই শব্দটা ব্যবহার করছিল যে এটা হচ্ছে অপভাষায় প্রকাশিত ক্রোধ তো আমি আমি আর কথা হচ্ছে যে এই এই আন্দোলন সংগ্রামে যখন ভাষা যখন র হয়ে ওঠে অর্থাৎ বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই তখন কিন্তু বিভিন্ন কাঠামো এটার উপর আরোপ করে এটাকে মার্জিত করার চেষ্টা সব সময় চলে এটা কেবল সাহিত্যে না এটা রাজনীতিতে এটা মিডিয়াতে এটা পপুলার কালচারে কারণ আহ এই যে তৃষার আলাপের সাথে একটু কারেক্ট করি যে দ্বীপজলের গালিগুলো কে সবে অপোজ করছে সেই সময় অশ্লীল অশ্লীলতা বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে কিন্তু একটা কথা কেউ বলে না যে সেই সময় যে ছবিগুলো নির্মিত হচ্ছে সেগুলো কিন্তু বক্স অফিস অনেক হিট করছিল অনেক টাকা উপার্জন করছিল কিন্তু দেখা যায় কি এগুলোর লিস্ট আমরা পাবো না কেন কারণ মেইন স্ট্রিম ছবি বলে আসলে এগুলো স্বীকৃত না তো যা কিছু মেইন স্ট্রিম সেগুলোই আসলে আমাদের আলাপ বা চোখে আসে আর কি রিপ্রেজেন্টেড হয় আর বাকিগুলো সবসময় যে সাব টেক্স সাব কালচারে রয়ে যায় তো সেই দিক থেকে দেখা যায় যে ভাষার যে মানে চাপটা ওই যে মার্জিত হওয়ার চাপটা সেটা তো থাকি আসলে যে কোনো ইয়ার উপরে তো এটা পুরনো না আর কি তো কিন্তু সবচেয়ে আসার কথা হচ্ছে যে এই মার্জিতকরণের যে চাপ বা চেষ্টা চলে মেইন স্ট্রিম থেকে বা ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে সেটি মোটেও নতুন নতুন গালি তৈরি হওয়ার বা স্ল্যাং তৈরি হওয়ার মানে ভাষার বা শব্দের যে সম্ভাবনা থাকে এটিকে মোটেও আসলে নস্বাদ করতে পারে না যেমন আমি কয়েকটা গালির আসলে উদাহরণ দিতে চাই এখানে যেগুলো নতুন নতুন গালি হয়ে ওঠা উঠেছে আমাদের এই বর্তমান কালে বর্তমান সময়ে যদি আমরা দেখি সবাই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করি তো সেটা কয়েকটা উদাহরণ আমি দিই যেমন ধরেন জামাতি অথবা বামাতি জামাতি বামাতি শব্দগুলো তারপরে দেখেন যে আরো শব্দ আছে যে তুই কি মানুষ না আমলিক এই যে এই এই টেক্সটা এটাও কিন্তু খুব প্রচলিত হয়ে উঠতেছে যদিও আমরা প্রচুর এই সরকার উন্নয়ন দেখি কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে রাজনৈতিক টেক্সটে এটা নেগেটিভলি রিপ্রেজেন্টেড হইতে পারে অর্থাৎ এটার সম্ভাবনাকে নস্বাদ করা যাচ্ছে না শিবির অনেক আগে থেকে হয়ে আসছে ভারতের দালাল পাকিস্তানের দালাল দালাল শব্দটা নতুন ভাবে উঠে আসছে ভারতের সাথে যুক্ত হচ্ছে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং একই টেক্সট আবার দেখা যাচ্ছে আমরা একটু অন্যভাবে দেখলে যেমন পোলট্রি বন্ধু একসাথে বলছে পোলট্রি বন্ধু অর্থাৎ পল্লি বন্ধু থেকে সে হইলো পোলট্রি বন্ধু কারণ কেন সে রাজনীতিতে দল পরিবর্তন করতো আর কি তো পোলট্রি বাজে এই যে পোলট্রি বাজের খুব খুব কমন যে স্ল্যাংটা আছে সেই স্ল্যাংটা আসলে রাজনীতিতে একসাথের জন্য ব্যবহার করছে তারপর এছাড়া আছে ইউনুস ইউনুসকে নিয়ে একটা বিষয় আছে যে ইউনুস হচ্ছে সুতকোর তো সুতকোর অর্থে আবার ইউনুসের ইউনুস নামের যে ব্যবহার তো ব্যক্তি নাম তো এগুলো হয়ে ওঠে এবং এছাড়াও আন্তর্জাতিক ভাবে যদি দেখা যায় সেখানে হচ্ছে বুশ দু হাজার একের পরে নাইন ইলেভেন এর পরে বেশি করে বুশ হয়ে ওঠে একটা গালি মধ্যপ্রাচ্যে এবং অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে বুশকে নিজে বুশের প্রতিচ্ছবি আসলে ওরা সন্ত্রাসী হিসেবে বুশকে দেখে যেখানে এবং কলম্বাস কলম্বাস এখন ভালো জর্জ ফ্লয়ড এর যে মুভমেন্ট ছিল সেখানে কলম্বাস ডে কে ভীষণ ভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে এখন ইউএস এ কলম্বাস ইটস সেলফ ইজ স্ল্যাং এবং এটাকে ভালো প্রশ্ন করা হয় যে কলম্বাস ডে পালন না করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চাপ থাকে 
এছাড়াও আছে তালেবান গালি হতে পারে এরকম আরো আমেরিকা গালি হয়ে উঠছে বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং এই এই প্রবণতাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কি আর আবারও আমি একটু বলি যে এই টেক্সট গুলোর যে সম্ভাবনা আমি জাস্ট এই প্রবণতা গুলোকে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম এখানে কোনো মোরাল চাপ নাই যে মানে ভালো খারাপের বিষয় নাই কিন্তু আসলে আমি একটু সমাজ রাজনীতির জায়গা থেকে অবস্থান থেকে দেখার চেষ্টা করলাম যে গালির আন্দোলনের টেক্সট গুলোতে গালির আসলে সম্ভাবনা বা প্রবণতা গুলো কি এটাই আপনি যখন বলতেছিলেন যে মানে আপনার আলাপে যে আপনি অনেক কিছু একটা বড় পরিসাপ্তে দেখানোর চেষ্টা করছো অনেক উদাহরণের মাধ্যমে যে রাজনীতিতে গালির মধ্যে দিয়ে কিভাবে রেজিস্টেন্স রেজিস্ট করা হচ্ছে সেই জায়গাটা আবার এইটা শুনে আমার মনে পড়লো যে আমাদের দেশের কনটেক্সটে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী বলে যে একটা নতুন টার্মিনোলজি যুক্ত হয়েছে সেইটাকে দেখা যাচ্ছে যে আবার একটা নির্দিষ্ট এটা কি বলবো একটা নির্দিষ্ট পক্ষ থেকে জিনিসটা করা হচ্ছে আর কি যে কেউ যখন নিজের এজেন্সি প্রকাশ করছেন তার মতামত প্রকাশ করছেন কোনো একটা ইয়াতে তাকে তখন সেই টার্মিনোলজি দিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে তো তার মানে হচ্ছে গালি কেবল রেজিস্টেন্স এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে না সেই রেজিস্টেন্স এর জায়গা থেকে দেখা যাচ্ছে যে একটা অংশ ক্ষমতাধারীর একটা অংশ আবার সেটাকে কি বলবো সেটাকে নস্বাদ করে দেওয়ার জন্য আরো পাল্টা কিছু হাজির করছেন এবং সেইটাও কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ধরে আসছে তো এইখানে সেখানে খুবই প্রচলিত একটা শব্দ সিভিল পিপলদেরকে অ্যাড্রেস করার জন্য এই শব্দটা বহুল ব্যবহার করা হয় আর তো এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে কালেকটিভ ট্রমা কে আসলে কিভাবে এটা অ্যাড্রেস করতেছে তো এই জায়গাটা এইগুলো শুনতে শুনতে আমার এই যে যে গালির যে গালি হয়ে ওঠে একটা শব্দ যে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে জুলুমের বিভিন্ন ধরনকে ধরনের ট্রানজিশনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এই যে গালি কিভাবে ভাষার মধ্যে সংস্কৃতির মধ্যে নির্মিত হচ্ছে সেইখানে হচ্ছে আকাশ ভাই একটু কিছু বলতে পারবেন কিনা যে সাহিত্যে বা গালিগুলো আসলে কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে বা বাংলা ভাষায় বলতে গেলে শব্দ নতুন নতুন কি কি গালি সেটা হতে পারে অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দ সেগুলো কিভাবে এসছে তুমি যে শব্দটা চয়ন করছিলে যে ব্লাড ইসিভিলিয়ান ঠিক আছে এটা খুব এখন না এটা বেশ আমাদের এখানে পাকিস্তান আমল থেকে ইংরেজ শাসন ওখান থেকে এইটার উৎপত্তি অনুপম তার কথার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে এসছে আসলে এই বিষয়ে আমাদের আলোচনা একটু দিতে হয়ে যাচ্ছে আমি একটু বেশি যখন বলছে সিভিলিয়ান হ্যাঁ এটা যখন ওই পক্ষ থেকে আসছে তখন আমরা তো দেখি যে একটা প্রতিষ্ঠান অনেক বেশি প্রিভিলেজ যখন হয় তার সাথে যে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তাদের মধ্যে তো এটা ধারণা হইতেই পারে যে আমরা তো হায়ার আর কি যে ল্যাডারে আমরা তো উপরেই থাকি তাহলে বাকিরা সবাই হ্যাঁ ঠিক আছে যে দে আর লেজার পিপল এই যে লেজার পিপল এর কনটেক্স এটা আসলে নির্মিত হচ্ছে যে অবস্থান থাকে সব সময় সেই দিক থেকে ও দেখা যায় আর কি আমি অ্যাড করলাম আকাশ ভাই বলেন ইংরেজি ভাষায় 
এই বাংলা এতগুলো গালি থাকলে ইংরেজিতে কেন গালি দেন ঠিক আছে শুধু এটা না মানে একটা পুরো আমাদের একটু কল্পনা করে দেখো সেটা হচ্ছে ধরো আমাদের সমাজের মধ্যে যারা একটু উঁচু শ্রেণীর তারা যখন পাবলিক কাউকে গালি দেয় তারা কিন্তু কিভাবে গালি দেয় তারা কিন্তু ওই বাংলায় গালি দেয় না তারা দেয় ইংরেজিতে গালি দেয় যেমন স্ক্রাউন্ডেল নন সিডিয়েট হ্যাঁ এটা সেটা থেকে আমরা আসলে গালির ক্ষেত্র কি করতে পারিনি এখনো মানে বের হতে পারিনি আর কি ঠিক আছে মনে হচ্ছে যে যদি ইংরেজিতে গালি দেয়া হয় তাহলে সেটা হচ্ছে নিজেদের নিজেরা একটু উঁচু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এই ধরনের একটা ফিল দেয় বা এই ধরনের কারণ হচ্ছে আমাদের ইংরেজি ভাষার প্রতি যে আমাদের এক ধরনের শ্রদ্ধা হ্যাঁ এবং ইংরেজি ভাষাকে যে আমরা সবসময় মনে করি যে ওই সেই ইংরেজ আমল থেকেই হ্যাঁ ইংরেজি এবং ইংরেজি ভাষা ইংরেজ এবং ইংরেজি ভাষা হচ্ছে সুপারিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তাহলে ওই যারা নিজেদেরকে একটু সুপারিয়ার ক্লাস বলে দাবি করে ওরা অনেক সময় ইংরেজিতে গালি দেয় এটা অনেক সময় তাদের নিজেদের যে শ্রেণী সচেতনতার থেকে হয়তো কনসিয়াস বা আনকনসিয়াসলি চলে আসে তো আবার ইংরেজি শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষা না যদিও ও ঠিক একদম শ্রেণী সচেতন ভাবে দেয়া হয় না কিন্তু এমনিতে আমাদের বাংলা ভাষায় কিন্তু অনেক ইংরেজি গালি স্যার ইংরেজি বলছি মানে ভিন্ন ভাষার অনেক গালি আছে আমাদের বাংলা ভাষাটা তো খুব বিদেশি ভাষা দ্বারা সমৃদ্ধ প্রায় বলা হয় যে দশ হাজার বিদেশি শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় আছে তার মধ্যে বাংলা কোন ভাষা থেকে যেমন আমরা আহ শব্দগুলো নিয়েছি বিভিন্ন শব্দগুলো নিয়েছি যেমন গালিও নিয়েছি যেমন কোসবি হ্যাঁ একটা শব্দ যেটা মানে প্রতিটা অর্থে একটা গালি হিসেবে ব্যবহার হয় এটা আমরা ফার্সি থেকে নিয়ে আরবি থেকে নিয়েছি তারপর হচ্ছে বোকা শব্দটা বলা হয় যে যদি তিনি একটু বিতর্ক আছে বলা হয় অনেকে বলে এটা টাচ থেকে এসছে অনেকে বলে এটা জাপান থেকে এসছে যে বোকা শব্দটা দ্বারা আমাদের বিদেশি ভাষার গালি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে যেগুলো কিছুটা হচ্ছে যে নির্দোষ গালি বা ভাষার অংশ হিসেবে আবার কিছু গালি এসছে বিশেষ করে ইংরেজি যে গালি সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে যে একটা যারা ক্লাস কনসিয়াস হ্যাঁ গালি হিসেবে আমরা কি করতে পারি বিবেচনা করতে পারি আচ্ছা ডালিয়া আমি কি একটু বলতে পারবো মধ্যবিত্তের ইমাজিনেশন আনক্যানি হচ্ছে যে ছোট ছোট বয়সে আমরা তো অনেক কিছু আসলে ভয় পাই তো ভয় পাওয়ার পরে আমরা যখন বড় হতে থাকি সে ভয়টাকে আমরা রিপ্লেস করে দিই তো পরে বড় হওয়ার পরে আবার দেখা যায় সেই ছোট বেলার ভয়টা আমাদেরকে ফিরে ফিরে আসে ফিরে এসে আমাদেরকে আতঙ্কিত করে তোলে বস্তিও ঠিক এমন একটা বিষয় আসলে যখন আমরা নাগরিক হয়ে উঠি তখন দেখা যায় কি আমরা যে ঠিক নাগরিক সমাজে যে মার্জিনালাইজড অংশটা থাকে তাদেরকে 
ভুলেই যায় যে তারা আসলে সেখানে থাকে যেমন ঢাকাবাসীর মধ্যে একটা প্রবণতা আছে যে ঢাকাবাসী আসলে মধ্যবিত্ত ওন করতে চায় যে আমাদের ঢাকা বলে হ্যাঁ কিন্তু ঢাকাতে যে যে এক কোটি শ্রমিক থাকে যারা খুবই অদৃশ্য এবং এরা কোথায় থাকে কোন অঞ্চলে থাকে সেই অঞ্চলটার কথা কোথাও আসে না ফটোগ্রাফি ইভেন রিপ্রেজেন্টেড হয় না যে ঢাকাকে আমরা ফটোগ্রাফি ফটোগ্রাফ অথবা পত্রিকাতে রিপ্রেজেন্টেড হইতে দেখি সেটা হচ্ছে শ্যারাটন রেডিসন ব্লু গুলশান বনানি ঢাকা সো অথবা নিধের পক্ষে ওই যে বসুন্ধরা শপিং মলের ঢাকা কিন্তু ওই যে যেটা ত্রিষা বললো কবি বস্তি থেকে শুরু করে এই ফ্রাইটেনিং প্লেসটা যেটা আমাদের পপুলার ইমাজিনেশন আছে মধ্যবিত্তের কালেকটিভ ইমাজিনেশন সেটা মোটেও মোটেও উঠে আসে না আর কি মানে সেটা অজ্ঞাতই থাই কাছে যদি উঠে আসে তাহলে সেটা খুব ফ্রাইটেনিং প্লেস হিসেবে উঠে আসে যে খুবই ভায়োলেন্সের গ্রাউন্ড চোর ডাকাত ওখানে থাকে রোগ জীবাণুও থাকে এই করোনা পরিস্থিতিতে জাস্ট এটা আমি একটু অ্যাড করে রাখলাম বাকিরা অন্য কারো আলাপে যদি কিছু অ্যাড করতে চাই সেটাই আমি এখানে আসলে এই যে ভায়োলেন্সের গ্রাউন্ড হিসেবে আমরা বস্তি কি সম্ভাব্য গ্রাউন্ড হিসেবে বস্তি কি ধরে নেই সেই সূত্র ধরে আমি এখানে একটু বলতে চাই যেমন আমরা যখন হিজরা গালি হিসেবে ব্যবহার করি তাদেরকে যেমন আমরা বিভিন্ন ভাবে বলি যেমন শিখন্ডি বা হাফ লেডিস মাইকা উগিরা চোদা ডিক লাভার এইসব যখন আমরা বলি তখন কিন্তু আমরা এক ধরনের তাদেরকে সমাজের বাইরের অংশ উপদ্রব এইভাবে মানে তাদেরকে এক ধরনের আমরা এই ধরনের চিহ্ন মানে চিত্রিত করেই ব্যাপারগুলো মানে গালিগুলো এরকম একটা চিত্র ডিসপ্লে করে তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে হিজরাদেরকে নিয়ে যে গালি এই যে ধরেন আমি কিছুদিন আগে একটা নাটক দেখছিলাম সেখানে ছাইয়া ছাইয়া মোশারফ করে অভিনীত একটা নাটকে তিনি যখন হিজরা সে যে মানে আরেকটা ছেলেকে যখন অভিনয়ের ইয়াতে তখন তার পিছনে ঘুরে তখন ওই নায়কের বন্ধু বলে দোষ তোর পিছনে তো একটা সেই মাল লাগছে মানে দেখেন হিজরাদেরকে মানে মানে একটা মাল মানে একটা অন্য অন্য মানে সবসময় একটা অন্য দিয়ে আদার হিসেবে চিহ্নিত করার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে এখন কথা হচ্ছে এই এই থটসটা এই যে প্র্যাকটিসটা এটা কি আজকে মানে আমি এখানে খুব সংক্ষেপে বলি যেটা চালু করে সেখান থেকে তারা যে ভিক্টোরিয়ান স্যানিটাইজেশন প্রসেস যে শুরু করে এবং তার আগে তারা যে অ্যান্টি ক্যাম্পেইন যে চালু করে এগুলো তারই একটা মানে হচ্ছে এন্ড রেজাল্ট হিসেবে আমরা এটাকে মনে হয় পাঠ করতে পারি যেমন ব্রিটিশরা কিন্তু যখন মানে হিজরাদেরকে যেমন ধরেন ক্রস ড্রেসার ভিক্ষুক ছেলে ধরা এইভাবে যে চিহ্নিত করত দেখবেন যে আমরা কিন্তু আমাদের সমাজেও এখনো তাদেরকে ওই যে হিজরা মানে ছেলে ধরা নিয়ে যাবে তাদের সম্পর্কে এক ধরনের ভয় কাজ করে যে তারা হচ্ছে মানে উপদ্রব তারা একদম মানে একটা নুইসেন্স হিসেবে আবির্ভূত হয় তো আবার এখানে কিন্তু আমরা আসলে তাদের সাথে যে আমাদের একটা কালচারাল ট্রেডিশনের যে একটা ব্যাপার ছিল তাদের লাইভলিহুড যে আমাদের ট্রেডিশনে কিভাবে ভূমিকা রাখতো কিভাবে মানে জড়াই ছিল মানে দুইটা পাশ চলতো কিভাবে একসাথে চলতো সেখান থেকে কিন্তু তারা কিভাবে বিচ্যুত হইলো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় আমাদের মানে বোঝা উচিত আমাদের একটু দেখা উচিত যে এটা এখনকার না এটা সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে তাদের করা আইন অনুযায়ী তাদের করা ওই সিভিক সেন্স অনুযায়ী কারা সমাজের নাগরিক হবে এবং কারা সমাজের বাইরে থাকবেন এবং কোন যৌনতা সুস্থ এবং কোন যৌনতা অসুস্থ এই বিষয়গুলোকে তারা তখন থেকে আরোপিত করে আসছেন এবং আমরা এই গালিগুলোর মধ্যে দিয়ে যখন আমরা হিজরাদেরকে এই যে তাদের যে রিপ্রেজেন্টেশন কিছুটা আমরা ক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ওই জায়গাটাকে আমরা মানে এই গালিগুলোর মধ্যে দিয়ে ওইভাবে আমরা আর কি মানে আমাদের চিন্তায় হয়তো বা ওই জিনিসগুলো রয়ে গেছে আমার এতটুকু বলার ছিল আমি কি একটু যোগ করতে পারি যদি কারো কিছু বলার না যদি দেখা হয় তাহলে কিভাবে দেখা যায় আমি একটা ছোট থিওরি আর কালিটাকে রিলেক্ট করছি এই থিওরিটাকে বলা হচ্ছে প্রজেকশন থিওরি এবং আমি বাংলা করেছি যে গালি মানে আয়নাবাজি ব্যাপারটা বোঝার জন্য ওই যে 
ফ্রয়েডের প্রজেকশন থিওরি বা আয়নাবাদীর আশ্রয় নেবে ফ্রয়েড বলছেন যে এ হলো মনের এক ধরনের প্রতিরোধমূলক কল্প ব্যক্তি এমন অবস্থায় মনের অনুভূতি ইচ্ছা আর একজনের দিকে ঠেলে দেয় হ্যাঁ স্কুলের ধরেন মারকুটে বাচ্চা ইংরেজিতে যাদেরকে আমরা ভুলি বলি তারা কি করে এই ধরনের ব্যাপারগুলো ঘটায় যেমন এক বাচ্চা হয়তো নিজে আরেকজনকে আক্রমণ করতে চাচ্ছে তখন সে বলে বসে বলে বসে যে তুই আমার দিকে এভাবে তাকালি কেন তুই কি আমার সাথে মারামারি করতে চাস ভেবে দেখেন আসলে ভুলি বাচ্চা যাকে বলছে সে তার নিজেরই ইচ্ছা কিন্তু মারামারি করার কিন্তু সে আরেকজনের ভেতর দিয়ে আয়নাবাজি করছে এই কারবারের নামই হচ্ছে আসলে আয়নাবাজি করার এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে হর হামেশাই এই জিনিসটা ঘটে হ্যাঁ তো তাহলে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে এই যে গালিটা গো অ্যান্ড ফাক ইউর মম এই কথাটা যখন বলি আসলে এর পিছে পুরুষের আরেকটা অবদমিত ইচ্ছা আছে সেটা হচ্ছে আইওয়ানা ফাক মাই মম এটাকে না বলে সে আরেকজনের উপর দিয়ে আয়নাবাজি করে তার নিজের ডিজায়ারটা প্রকাশ করে ওকে হ্যাঁ ধন্যবাদ আর কেউ যদি বলছে হ্যাঁ মাউন ভাই আপনি এই যে এই অঞ্চলে হ্যাঁ আমি পাশ্চাত্যের ওদিক থেকে যদি আমি প্রাচ্যে চলে আসি এই অঞ্চলে যেভাবে পিতা মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ককে যে দৃষ্টিকোণে দেখা হয় যে একটা এখানে পবিত্রতার এক আলাপ কিন্তু আছে হম যে বলা হচ্ছে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত তো ওই জায়গা থেকে মা যিনি একজন নারী এবং আবার একই সাথে তিনি মা বলে ওই পবিত্রতার একটা জায়গা যিনি নিয়ে রাখছেন সেই ভ্যালুর জায়গা থেকে আসলে এইটাও ক্যারি করে কিনা যে আমি তোমার ওই পবিত্রতার আমি এখানে যে পবিত্রতার যে ধারণাটা আছে আমি সেটাকে কলুষিত করতে যাচ্ছি এবং মানে ওই যে আপনি যেটা বললেন ওটার সাথে আমি আসলে কানেক্টেড করতে চাচ্ছি আর কি মানে এটা খুব সুন্দর ভাবে আসলে জোড়া দেয় পবিত্রতার ধারণা মানে ধর্মীয় যে মনস্তত্ব ওইখানে গিয়েও কিন্তু এই গালিটা আঘাত করে গোয়েন ফাঁকের মহ মানে তুমি তোমার মায়ের বিছানায় যাচ্ছ এটা একদিকে প্রজেক্টেশন থিওরি আবার ধর্মীয় ভাবে দেখলেও কিন্তু এটা ওভাবে যে ওই লোকটাকে আঘাত করা হলো তাকে তার মায়ের সাথে বিছানায় যাওয়ার চিত্রটা এঁকে দেওয়া হলো এভাবেও কানেক্ট করা যায় संस्कृतिटे कि कलुषित कर एक तारणा तैरि हलो ओ जगह भावी मामुन भाई अपन आसबो से मेन्टाल हेल्थ इश्यू कि गाली कि जेम जे क्या नन कनफर्म सोसाइटी ते जे क्या नन कनफर्म जे क्या सामहाव जे मेजरिटीटार्क ম্যাডনেস ব্যাপারটা রিডিফাইন করার মনে হয় আরেকবার সময় আসছে কারণ সিলভিয়া প্লাতের আলোচনাটা যখন করছিলাম তখন ওনার একজন নিক মাউন্ট নামে একজন সমালোচকের কথা মনে পড়ছিল যে মানে পাগল হলে তাহলে অনেক ক্রিয়েটিভ মানুষের মনের মানুষ বা মানচিত্রটা অন্যভাবে দেখতে হবে পাগল পাগলামের আলাপটা যদি ভাবি আসলে দেলুজের আলাপটা এখান থেকে আমি এনেছি যে কনসেপ্ট যেটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ডিসপ্লেস অ্যাক্টিভিটি গুলোর দিকে আমাদেরকে একটু নজর ফেরাতে বলছে তাহলে আমরা হবে কি দৈনন্দিন যে ব্যবহারের ফলে যেসব শব্দ আমরা ক্লিসে করে ফেলেছি ওগুলোকে আবার নতুন করে আমরা হয়তো ভাবতে পারি যেমন ড্যাডির সাথে এই যে সিলভিয়া প্লাতের কবিতাটা যদি টানিস ড্যাডির সাথে একটা মেয়ের সম্পর্কটা পবিত্রতার সম্পর্ক যখন সিলভিয়া প্লাত যেখানে গালিটা দিয়ে বসলো যে ইউ বাস্টার্ড তাহলে সম্পর্কগুলো দেখেন পুরো ভাষা কাঠামোটাকে আবার নতুন ভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে তাহলে দেখেন এখানে সিলভিয়া প্লাতকে পাগল বলা যেতেও পারে কিন্তু সিলভিয়া প্লাতের এই পাগলামিটা আমাদেরকে আরো নতুন ভাবনার খোরাক দিচ্ছে হ্যাঁ ড্যাডি শব্দটা নিয়ে আরো একবার সম্পর্ক গুলো নিয়ে আরো একবার চিন্তা করার খোরাক যোগাচ্ছে তো এই জায়গায় এই কারণেই ডিসপ্লেস অ্যাক্টিভিটি হিসেবে পাগল পাগলামি গালাগালি রাগী ব্যক্তি বোকামি এগুলো প্রত্যেকের দিকে আরেকবার নজর দেওয়া উচিত সাহিত্য বিশেষ করে মনে হয় এই জায়গাগুলো একটু 
ফোকাস করলে ব্যাপারগুলো আরো ভালো করে ক্লিয়ার হয় আর এই শ্যাডো ই প্লেস এই হচ্ছে আমার বোঝা পড়া আচ্ছা এটার সাথে একটু অ্যাড করি আর কি সেটা হচ্ছে এই এই ম্যাগনেসের আলাপটা তো ফুকু আবার আনসেল তার ম্যাগনেস এন্ড সিভিলাইজেশন সেখানে সে দেখাচ্ছে যে মডার্ন স্টেট যে রিজনের যখন ডেফিনিশনটা তৈরি করে তখন সে তার ঠিক তার বিপরীতে ম্যাগনেস কে আদার হিসেবে নির্মাণ করে এবং এই ম্যাগনেস কে তখন রাষ্ট্র করে কি যে সে তাদেরকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এটা কিন্তু আগে ছিল না অর্থাৎ এই মডার্ন স্টেট হয়ে ওঠার আগে ম্যাডনেস কে কিন্তু ওভাবে দেখা হতো না ম্যাডনেস আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারফরমেন্সেরও বিষয় ছিল বিভিন্ন আর্টে লিটারেচারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে মডার্ন স্টেটে এসে ম্যাডনেস কে কনফাইন করে ফেলার একটা চেষ্টা হচ্ছে এবং ম্যাডনেসের সাথে রিজেন কে সিভিলাইজেশনের প্রতীক হিসেবে হাজির করতেছে তো সেটাও এত আছে এখন আমরা যে কোনো মানুষকে যখন পাবনায় যাইতে বলি আসলে তো ওই রিজেনের আলাপটাই আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি ওই মডার্নিটির জায়গা থেকে যে আমরা রিজনেবল আমরা মানুষ এবং আমাদের রিজন আছে সো তুমি পাগল তোমার কোনো রিজন নাই সো এই এই তর্কটা থাকবে আর কি যতদিন এই মডার্ন স্টেটের আলাপ থাকবে ততদিন এই ম্যাডনেস এবং সিভিলাইজেশনের তর্কটা থাকবে ফুকোর পক্ষ থেকে এবং এটা আসলে খুবই জরুরি একটা আলাপ আর কি যে যখন গালি দিচ্ছি এবং গালিকে যখন একটা পক্ষ বলছে গালি হচ্ছে অশ্লীল গালি বলা যাবে না সেই জায়গা থেকে আরেকজন যখন ঠিক পাল্টা গালি দিচ্ছে ওই জায়গা থেকে আসলে তাহলে চিন্তা করা যে কোন গালিটা দিব এবং এই গালিটা দিয়ে আসলে আমি কি বুঝাচ্ছি এই যে মিন করার ব্যাপারটা যেটা কিনা সম্ভবত যে মামুন ভাই ওনার প্রথম সেগমেন্টে উনি বলেছিলেন যে মিন করার ব্যাপার গালিতে এই এইটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই তারপর ধর্মীয় গালা গালিও কিন্তু প্রচুর কাজ করেছে সাম্প্রদায়িক গালি যেটা বোধ হয় সাফিন আপুর অনেক ভালো একটা অবজারভেশন আছে সেটা নিয়ে আহ ওনার আলাপ থেকে যেটা একটু উঠে এসছিল হ্যাঁ মানে আমাদের এখানে তো আসলে যদি আমরা খুব সাম্প্রতিক সময় যখন থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হয়েছে সেখানে আমরা অনেক বেশি দেখি কি যে কোনো ধর্মীয় ইস্যুতে মানুষজন অনেক খারাপ খারাপ গালি ব্যবহার করছে এখন সেই গালিগুলোকে আসলে এখন এসেছে মানে হঠাৎ করে সোশ্যাল মিডিয়া যুগে এসেছে নিশ্চয় না সেগুলো অনেক আগে থেকে আসলে চলছে এখন এই ব্রিটিশ শাসন আমলে যেহেতু আমাদের দেশ ভাগ এই পুরো বিষয়টা একটা ধর্মীয় ইস্যুর উপর দাঁড়িয়ে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে কি যে একটা ধর্ম আর একটা ধর্মকে ছোট করতে চাই কি বলে মানে আমার ধর্ম তোমার থেকে বড় আমার ধর্ম তোমার থেকে সেরা এই ধারণাটা প্রয়োগী করে হচ্ছে ধর্মীয় গালের মাধ্যমে এবং ধরা যাক একটা মুসলিম মেজরিটি কান্ট্রিতে সেটা মানে দেশে যদি হিন্দু মাইনরিটি হয়ে থাকে হিন্দুকে আমরা ছোট করছি বা আমার ক্ষমতা আমার ধর্মীয় ক্ষমতার আসফালন আমি দেখাচ্ছি ডাডাইয়া ডান্ডি মালাউন একদম খুব সহজে বলে আবার আমি যখন আমার পাশের দেশ ভারতে যাচ্ছি সেখানে আমি মুসলিম হিসেবে যখন সেখানে মাইনরিটি রোল প্লে করছে বা ভূমিকা আমার আসছে তখন মুসলিম হিসেবে আমি শুনছি কাটা তারপর মুসলমান মুসলমানের বাচ্চা মানে এই ধরনের গালিগুলো ওখানে আমার খুব সহজে কাটা কেন বলা হচ্ছে ওই মুসলিমদের যে বিশেষ করে পুরুষদের যে রিচুয়ালটা আপনার সারকামাইজড করার যে রিচুয়ালটা সেটাকেই ওখানে ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে এবং খুব ভালো করে একটু খেয়াল করলে সেটাও কিন্তু অনেকটা ওই পুরুষাঙ্গের সাথে রিলেটেড আর কি গালিটা এবং কিন্তু স্পেসিফিকালি একটা ধর্মকে গালি দেওয়া হচ্ছে আবার শাহবাগ আন্দোলনের পরে তো আমরা প্রচুর শুনেছি নাস্তিক যার ধর্ম বিশ্বাসী নেই নাস্তিক 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 একদম খুব চলছিল ধর্মীয় গালি দেওয়া আবার ইহুদি নাসারা কাফের খুব সহজে বলে ফেলা এমনকি নিজের ধর্মের মানুষকেও কাফের মুনাফেক বলে ফেলছি তো এই গালিগুলো আবার বৌদ্ধ ধর্মের মানুষদেরকে মরা মুরগি খোর বলে ফেলা তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে কি আসলে সব সময় মানে আমি যখন একটা মুসলিম মেজরিটি দেশে আছি তখন আমি আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য অনেক সময় অন্যদেরকে সে হয়ে বলছে এবং সেই খানে দেখা যাচ্ছে কি মানে ব্যাপারটা আমি এখানে হয়তো বুঝতে পারছি না একজন মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত হবার কারণে যখন আমি অন্য আরেকটা দেশে যাচ্ছি সেখানে আবার বিশেষ করে ইউরোপ বা আমেরিকায় যাচ্ছি সেখানে মুসলিম হিসেবে আমি কিন্তু যথেষ্ট ভয়ে থাকছি কারণ ওখানে ইসলামো ফোব বা ইসলাম ফোবিয়াটা অনেক বেশি তো আহ এই আর কি মানে ধর্মীয় চেতনা বা উগ্র চেতনা ধর্মীয় বাদ এই জিনিসগুলো আসলে অনেকটা চাপানোর উদ্দেশ্যে আমার কাছে মনে হয় মানসিকতা থেকেই ধর্মীয় গালাগালি বা এইসব জিনিস চলে আসছে 
আর এটা দেওয়ার সময় হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই মানে নির্দোষ ভাবা হচ্ছে এই গালিগুলোকে কিন্তু এটা যে ধর্মীয় সহিংসতাকেও উসকে দিচ্ছে এবং এক ধরনের বিদ্বেষ ধর্মীয় বিদ্বেষ যেটা বলে ধর্মীয় ঘৃণা পরস্পরের প্রতি আমার প্রতিবেশী সে হিন্দু হলে তার প্রতি গালিটা দিয়ে যে আমি তার মনে আমার জন্য একজন আমার ধর্মের প্রতি একজন অশ্রদ্ধা পুষে দিচ্ছি এই ব্যাপারটা আসলে মানে আমাদের চর্চার মধ্যে কোনোভাবে আমরা ওটাতে ওটা থেকে উতরে উঠতে পারি না বা ওটা থেকে বের হয়ে আসতে পারি না এবং সেটা আমাদের সাধারণ মনে খুব একটা কাজও করে না এইসব ভাবনা পরিস্থিতি সেখানে মাইনরিটি কে ব্যাশ আউট করা হচ্ছে মাইনরিটি এটাই একটা গালি আসে যে মাইনরিটি এখন মাইনরিটি তো কেবলমাত্র ধর্ম দিয়ে নির্মিত হচ্ছে না নারী সেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘু হিসেবে রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে যেমন সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছুদিন আগে এই যে যে কোনো একটা অভিনেত্রী তার মায়ের সাথে তার মায়ের সাথে যখন একটা ছবি দিল তখন দেখা গেল তার মাকে খুবই সেক্সিস্ট গালি যেগুলো আমরা আজকে এখানে আলোচনা করলাম এরকম গালি দিয়ে ব্যাশ আউট করার চেষ্টা করা হলো তো এটাও কিন্তু ওই মাইনরিটির পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা দেখতে পারি যে নারীও কিন্তু সমাজে এই পুরুষ শাসিত সমাজে সংখ্যালঘু আবার ধর্ম তো আছেই হিন্দু হচ্ছে এখানে খ্রিস্টানদেরকে নাসারা বলছে হিন্দু থেকে নেড়াই বলছে আহ আদিবাসী আছে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী আছে তাদেরকেও ব্যাশ আউট করার চেষ্টা করা হচ্ছে নানান ধরনের কথা বলে সুতরাং সংকটটা আসলে ওই যে মেজরিটি মাইনরিটির রাজনীতির যে কোনো মাইনরিটি পরিচয় নিয়েই কোথাও সামনে আসলে বর্তমান পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে নানান ধরনের গালি হজম করতে হচ্ছে আর কি এখন সেটা এখন সেই সংখ্যালঘুর পরিচয় সেটা ধর্ম হইতে পারে সেটা নারী হইতে পারে সেটা আদিবাসী হইতে পারে পুরুষ নারী যে কোনো ভাবে সেটা বিদেশি হইতে পারে সেটা অন্য কোনো কিছু হইতে পারে ঠিক আছে মানে যে কোনো কিছুই হ্যাঁ হয়তো ডিজেবলড লোক হইতে পারে অর্থাৎ এই মাইনরিটি অর্থাৎ আমাদের চোখটাকে মাইনরিটি বোঝার পরিসরটাকে হয়তো বাড়ালে তখন আমরা দেখব যে এটা চলছে এটাই হয়তো বর্তমান গ্লোবাল রাজনীতি মানে বৈশ্বিক রাজনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যাটা এখন যেটা সারা বিশ্বেই মোকাবেলা করতে হচ্ছে আর কি এটাই আমাদের এখানে একটা কমেন্ট এসেছে এটা গালি দেওয়ার সাথে মানে গালির সাথে ফেসবুক কমেন্টে দেখলাম গালি অনেকটা হচ্ছে ছোট বাচ্চারা শিখবে কিনা সেই বিষয়ে আমাদের দেওয়ার আগে সচেতন মানে সচেতন থাকা উচিত তো আমরা তো আসলে এমন একটা সমাজে থাকছি সেখানে ছোট বাচ্চা শুনুক বা না শুনুক তাকে তো আমি ঘরে আটকে রাখতে পারছি না ঘরে তো সে শুনছে না কিন্তু বাইরে গেলে কি সে শুনছে না শুনছে এখন আপনি কতগুলো মানুষকে মুখ বন্ধ রাখবেন গালির যিনি প্রশ্নটা তুলেছেন তাকে আমি জাস্ট বলতে চাইছি কারণ আপনি সবাইকে তো শেখাতে পারবেন না এখন শুধু আমরা বরং এভাবে একটু ভাবতে পারি যে আমি আমাকে যদি কেউ এই গালিটা দিত বা আমার ক্ষেত্রে এটা কি হতো মানে কিছুটা ওই যে আরেকজনের জায়গায় নিজেকে চিন্তা করা সেক্ষেত্রে হয়তো ওভাবে ভাবতে পারলে ওই টলারেন্সটা যদি আসে তখন হয়তো গালি দেয়ার গালি খাওয়ার এই বিষয়গুলো অনেকটাই কমে আসতো এবং বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের সেই ভয়টা কাজ করতো না বাচ্চারা কি শিখে বড় হবে বড়দের কাছ থেকে কি সব গালি শিখে বড় হচ্ছে এই ধরনের ভাবনাটা হয়তো আর আসতো না আর কি হ্যাঁ আপনাদের আলোচনা আসলে অনেকগুলো মানে কি বলবো গালি নিয়ে এত কিছু যে বলা যায় এবং গালিকে যে এত এত ভাবে দেখা যায় বলে আসলে মনে হয় রাতটা শেষ করে দেয়া যাবে বিশেষ করে যে সাফিন আপু আপনি যে কথাটা বললেন যে সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর গালা গালি কিভাবে বেড়ে গেছে এবং এই যে শিশুদের শিশুরা গালি শিখবে কি শিখবে না সেইটাও কিভাবে আমাদের কনসার্নের জায়গা হয়ে উঠলো বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার তো আবার একই সাথে আমি চিন্তা করছিলাম এই যে গালি গালা যখন এত বেশি চারপাশে মানে আনএভয়েডেবল হয়ে যাচ্ছে এটা আর আসলে পাবলিক পাবলিক প্রাইভেটের পরিসরের জায়গা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটা অলওয়েজ পাবলিক হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ তার ইমোশন যেটা সে হয়তো বা ফিজিক্যাল রিলেশনশিপে সে হয়তো বা এক্সার্ট করবে না সেইটাও সে দেখা যাচ্ছে যে তার অবদমিত ক্ষোভ প্রকাশের জায়গা থেকে সে সোশ্যাল মিডিয়ায় গালি দিচ্ছে কোন সেকেন্ড থট ছাড়াই এইটা আসলে আমাদের মধ্যে কি রকমের ট্রমা 
ইনজেক্ট করছে আর কি যেমন অমিতা ওখানে ও যে বিভিন্ন যে শব্দগুলো পর্যন্ত কিভাবে গালি হয়ে যাচ্ছে উনি কিছু উদাহরণ দিলেন সেখানে তো উনি যে যে ডিজেবলড যে আলাপটা নিয়ে আসছেন আমি তখন ভাবছিলাম যে ইভেন আমরা কিন্তু খুবই নর্মাল আলাপ ইভেন নিজেদের মধ্যে আলাপেও আমরা কিন্তু অনেক সময় কিছু শব্দ খুবই ইনসেন্সিবলি মানে উইদাউট এনি সেকেন্ড থাট আমরা কিন্তু বলে থাকি যে তুই কি কালা নাকি তুই কি তুই এভাবে হাঁটতেছিস তুই কি পঙ্গু নাকি হ্যাঁ তার মানে কি আমি কিন্তু নিজের অজান্তেই আমি আরেকজনকে আদার করে দিচ্ছি তো এইগুলো আসলে আমাদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে আমরা যখন কথা বলছি বর্তমান সাম্প্রতিক সময়ে এবং আমরা যারা এগুলো নিয়ে পাবলিক পরিসরে আলাপ করতে যাচ্ছি আমার মনে হয় এগুলো আসলে আমাদের ক্রমাগত এগুলো তুলে ধরা আর কি যে কোন গালিটা ব্যবহার করব কোনটা ব্যবহার করব না জায়গা থেকে যদি আমি গালিকে পজিটিভ ফোর্স হিসেবে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমরা কোন শব্দগুলো ব্যবহার করব এবং গালির মধ্য দিয়ে যে মেসেজ গুলো ডেলিভার করছে সেটার সঙ্গে সঙ্গে আমি বর্তমান সংস্কৃতির কোন কোন জায়গাগুলো ভায় যেগুলো কিনা ভায়োলেন্ট হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি সেগুলোকে আমরা নর্মালাইজ করে দিচ্ছি কিনা বা সেটাকে আমরা বৈধতা দিয়ে দিচ্ছি কিনা এইগুলো আসলে আলাপের দরকার আছে আর কি তো আমরা তো আসলে ওই যে গালিকে গালি যেহেতু ভাষার সঙ্গে খুবই এনটেঙ্গলড ইতিহাসের সাথে রাজনীতির সাথে এনটেঙ্গলড একটা ব্যাপার আমরা ওখানে গালিকে কখনো আহ শ্লীল অশ্লীল নেতিবাচক ইতিবাচক শুধু ওইটুকু আসলে আমরা সীমাবদ্ধ করতে দেখতে পারি ওই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা এটা নামকরণ করেছি গালির মা ও বাপ তো অডিয়েন্স আমরা বিদায় নিব মোটামুটি আমরা আলাপের মধ্যে চেষ্টা করছি এগুলো নিয়ে আলাপ করতে গেলে সারা রাত কভার করা যাবে কিন্তু সেটা তো সম্ভব না হ্যাঁ আমার মনে হয় আসলে ওই যে ইভেন মানে আমাদের আলাপেও মনে হয় আমরা এটা মানে ইয়া করলাম যে গালি আসলে ট্যাবু হবে কি হবে না নেতিবাচক বা ইতিবাচক বাইনারির বিরুদ্ধে আসলে মানে ওই বাইনারির ঊর্ধ্বে গিয়ে আমরা কিভাবে এটা চিন্তা করতে পারি মনে হয় আমাদের আলাপে এটা উঠে আসছে আমি কমেন্টারি সেকশন দেখার চেষ্টা করলাম আমার মনে হয়েছে যে আমাদের আলাপে মোটামুটি আমরা এগুলো নিয়ে আলাপ করেছি তারপর একজন যৌনতার প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করেছে সেটা বোধ হয় ফাল্গুনি আপুর ওনার আলাপের মধ্যেই চলে আসছে আলোচনাতে তো এই তো আমাদের কনসার্ট ছিল হচ্ছে এটা প্রোগ্রামটা করবো আমরা দুই ঘন্টা কিন্তু আমরা অলমোস্ট তিন ঘন্টা এটা করে ফেলছি অধিকাংশ গালি হচ্ছে যৌনতা কেন্দ্রিক এর মধ্যে এটার সাথে আমাদের যে যৌন অবদমিত যে সমাজ এটার কোন সম্পর্ক আছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ এই এইটাই বলছিলাম যে আকাশ ভাই যে এই কমেন্টটা আমিও দেখেছিলাম এবং অনেকে সেখানে লাইফ চিহ্ন লাইফ করেছেন দেখলাম তো ওই আলাপটা কিন্তু আমার মনে হয় যে ফাল্গুনি আপুর আলাপের মধ্যে অনেকটা চলে এসছে এবং যৌনতার সাথে নারী সম্পর্ক নারীর শরীর কিভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে ওই জিনিসটাও আসলে অনেকটাই চলে এসছে আর কি আমার মনে হয় তিনি যদি জিনিস কমেন্টটা করেছেন মাহমুদুর রহমান তিনি যদি ফাল্গুনি ইসলামের আলাপটা যদি একটু রিব্যাক করে দেখেন তাহলে মনে হয় তিনি অনেকটা সেটা রিলেট করতে পারবেন আর কি তো ফার্দার কমেন্টারে আর না দেখি মনে হয় আমরা অনেকটুকুই কাভার করেছি আহ অলরেডি এগারোটা বাজে প্রায় আমরা প্রোগ্রাম শেষ করে দিই তো এই তো কারো যদি কিছু বলার থাকে তারা যে বিষয় গুলো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তুলে ধরেছেন তাদের সবাইকে আসলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে চেষ্টা করছি কিছু প্রশ্নের উদ্বেগ করে দিতে সমাধান তো অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব হবে না হয় না সমাধান কিছু প্রশ্ন ছড়ে দেয়া এটাও কি ছিল আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল হ্যাঁ 
এটাই আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আর কি যে গালিকে নেতিবাচক ইতিবাচক এইগুলোর এইগুলোর মধ্য দিয়ে না দেখে আমরা কিভাবে এটাকে প্রশ্ন প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি প্রশ্ন তৈরি করতে পারি মানুষের মধ্যে এটাই আসলে আমাদের মূল কনসার্নের জায়গা আর তো ঠিক আছে ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে নেক্সট কোন সেশনে সাথে থাকবেন প্র্যাকটিসের সাথে টাটা